ভালোবাসার বাংলাদেশ যখন তোমার সঙ্গে আমার হলো দেখা লেখক লেখের ধারে সঙ্গপনে বিশ্ব তখন মন্দা ভীষণ রাজায় রাজায় চলছে লড়াই উলুর পনে যখন তোমার পায়রা হাতে হাতটা ছকে ডুবে থাকি স্বর্গ সুখে তখন কোনো গোল টেবিলে দাবার ছকে শ্বেত পায়রাটা মরছে ঢুকে আমরা যখন ঘড়ির দুটো কাটার মতো মিলি রাতের গভীর জামে তখন জানি ইতিহাসের ঘুরছে কাটা পড়ছে বোমা ভিয়েতনামে আমার খুব পছন্দের একটি কবিতা আসলে ঠিক পছন্দের বললে ভুল হবে এ কারণে যে খুব পছন্দটা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে হয়ে গেছে কারণ কবিতাটা পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে কিছুক্ষণ আগে প্রথমবার পড়েছে পড়েই আসলে খুব পছন্দের একটি কবিতা তালিকায় নতুন করে যুক্ত হয়ে গেছে লিখেছেন এটা কবি শামসুর রহমান এবং খুব 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 কাছের একজনের পাঠানো ছিল রিকোয়েস্ট ছিল পড়তে বলার একটা অপশান ছিল যে পড়তে পারি কি না পড়ে দিলাম পড়তেই হতো আসলে পড়বই তো তাই না যাই হোক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভালোবাসার বাংলাদেশে ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে পূর্ণতার সাথে আছি ঘড়ি কাটে রাত এগারোটা তো বেজেই গেল আজ বৃহস্পতিবার ভালোবাসার সবচেয়ে বড় আয়োজন নিয়ে চলে এলাম আর শুধু তো ভালোবাসার সবচেয়ে বড় আয়োজনকে নিয়ে আসেনি এসেছে এই ভালোবাসার একজন অতিথিকে নিয়ে যিনি এই মুহূর্তে অবস্থান করছেন আমার ঠিক সামনে না হলেও আমাদের আশেপাশে এবং তাকে নিয়ে যে মানুষটি চলে আসবেন তিনি আর কেউ না আমাদের যার কণ্ঠ শুনবার জন্য আপনারা এত অধীর আগ্রহে বসে থাকেন তিনি অর্থাৎ আমাদের গুরু গুরুও কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবেন সবাইকে নিয়ে আজকে একটা জমজমট ভালোবাসার আড্ডা বা ভালোবাসার গল্প সবটাই হতে পারে যদি আপনারা পাশে থাকেন আর আপনারা পাশে থাকবেন তার প্রমাণ কিন্তু চাই আর প্রমাণ করতে হলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম অ্যাড্রেসে ভালোবাসার বাংলাদেশকে নিয়ে যে পোস্ট করা আছে তাতে কমেন্ট করতে পারেন কথা দিচ্ছি কমেন্ট পড়ব যতটা সম্ভব পারি কমেন্ট পড়ব আর আজকের ভালোবাসার অতিথির মতো যদি স্টুডিওতে এসে আপনার ভালোবাসার গল্প আপনি পুরো বিশ্বকে শোনাতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশানে গিয়ে টাইপ করতে হবে ও জি স্পেস ভালোবেসে ভালো থাকলে হ্যাপি এই যে ডাবল পি ওয়াই আর যদি ভালোবেসে কষ্টে থাকেন মন্দ থাকেন তাহলে স্যাড এস এ ডি স্যাড স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা অর্থাৎ লোকেশন যেখানে আপনি আছেন এবং আপনার মোবাইল নাম্বার যে নাম্বারটিতে আমরা কল করলে আপনাকে পাবো সেই নাম্বারটি লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে ওয়ান এই নম্বরে আহ নিয়মের কথাগুলো তো বলা হয়েই গেল আর একটা কথা যে কথাটা আসলে না বললি না সেটা হচ্ছে ভালোবাসি খুব 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 বেশি ভালোবাসি সবাইকে ভালোবাসি আশেপাশে যে আছে প্রত্যেককে ভালোবাসি আর এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে শ্রোতাদের খুব ভালোবাসি শ্রোতারা তাই পাশেই থাকবেন কমেন্ট করতে থাকুন পাশে থাকবেন একটি ছোট্ট বিরোধীতে যাব যাবার আগে তো এরকম একটু বলতে হয় তাই না তাই ভালোবাসি কথাটা বলেই যাচ্ছি বিরতিতে কারণ ভালোবাসার তো শেষ নেই বিরতির ওপরেও ভালোবাসব তাই সাথেই থাকতে হবে কোথাও যাওয়া যাবে না এবং শুনতে থাকতে হবে ঢাকা এফ এম ভালোবাসার বাংলাদেশ সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি শুনছেন ভালোবাসা বাংলাদেশ ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে চলে এলাম ছোট্ট একটি বিরতির পর যেভাবে কথা দিয়েছিলাম বিরতির আগে বলেছিলাম এস এম এস করবার বা কমেন্ট করার নিয়মটা মূলত অনেক অনেক বন্ধুদের কমেন্ট কিন্তু ইতিমধ্যে সেখানে চলে এসছে কমেন্টগুলো পড়ব জি এম স্বামী মুসমান লিখেছেন অ্যাডমিশনের পড়ালেখার ব্যস্ততার কারণে কয়েক সপ্তাহ শুনতে পারিনি এখন থেকে নিয়মিত শুনব প্রাণের প্রিয় অনুষ্ঠান আচ্ছা আমি যাবিতে চান্স পেয়েছি শুনছি খুলনা থেকে বাহ কংগ্রেচুলেশন আপনাকে শাইনিং ইন সারা লিখেছেন আচ্ছা কেমন আছে পুরো তপন গুরু আমরা ভালো আছি মা বাবা আক্তার ইমুকে দেখতে পাচ্ছি চলো আকাশ ছুঁয়ে দেখি চলো সাথে এনে দেশটারে বুকে বেঁধে রাখি কারো ভালো লাগায় উচ্ছ্বসিত হই চলো কারো কারো কান্নায় আহাজারি করি বড় ভালো লাগা প্রাণের এই দেশটা আমার আচ্ছা বা ফাহিম মন্তাসির বাবু আছেন সাথে হাই গুরু কেমন আছেন আমি একজন মেয়েকে অনেক ভালোবাসি তার নাম মরিয়াম আচ্ছা জিন আচ্ছা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের অনেক মিস করছি বা আমরা তো চলেই এসছি আপনি পাশেই থাকুন গুরু চলে আসবেন এইচ এম পারভেজ আছেন সাথে গুরু শনিবার এক্সাম একটু একটু মন ভরে দোয়া করব পড়তে পাব অবশ্যই অবশ্যই অনেক দোয়া পড়তে হবে কিন্তু রাসেল আছেন ময়মসিংহ থেকে শুনছেন আমাদেরকে মনি আক্তার লিখেছেন আমাদেরকে চিটাং থেকে সাথে আছেন মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ ইসলাম অহনা ইসলাম আশা আছেন লিখেছেন আমাদেরকে তানজিনা আক্তার 
ओके थैंक यू शाकिल काउनिया रंगपुर थे लिखे लिखे हमारे मिहिर आहमेद सागर गुरुबं पंत कम आई तो बेस भलो आची बृहस्पतिवार आज भलो थकी इ मन आज फार्स्ट कमेंट कर लम कैमन पुनत गुरु भलो आज एम फर परवेज आते पुनत तुम बस खूब मिस्टी बट तुमको कख देखी अच्छा हाँ के जर खूब 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 देखार इच्छा ता चाहले हमारे फेसबुक के एक घुरे आसते आहनाफ जाना पूर्णता और बोलना लिखे के शिल साथ ही आज सुरैया रहमान असलमकुम वालेकुम असलम रामीम नरएल थे सुन के आरके रनि खान लिखे के हासान महमूद हमें क्योंकि बक्से फुल साउंड दिए अपने प्रोग्राम सुन बाबा क्योंकि एत रात जो एभवे फुल साउंड दिए शुने आशेपाशे मानुषे घुमे व्याघात करबे ना अच्छा घटुक एक भलोबा गल्प शुनुक ना सबाई साथ ही आज महबूबा अख्तर रिमु प्रत कवित खूब भलो लगल थैंक यू अनेक अनेक बंधुरा जयन कर फेले देखते मुन्ना शाओन आज आज फार्स टाइम कमेंट करू कम आज बेस भलो आची साथे आज जूर जुरानी इसलम आहद सामने जे एस सी पढ़ार साथे साथ शुनि ये क्योंकि खूब इम्पर्टेंट टाइम तैना एक् पढ़ते बस भलोक मालिक आते लिखे हम एम ए सकिब ताशिद इफ्ती आहमेद आ लिखे महिमा चौधरी गुरु कम आदाबू प्लिज हमार मेसेज पढ़वा नमर सिंह के सुन चेजिए पढ़े दिल थैंक यू मिया थावलदार प्लिज हेल्प मी ढाई भलोबाशा गल्प कत नम्बर चैनल दे अच्छा अच्छा इटना नाइनटी पॉइंट फोर नब्बे दशमिक चार साथे आज बाबर शामीम राशे सुन इरफान सागर सुन रजबी आहमेद आरियान सुन जे आबेदीन किरण के देखते पासी अनेक अनेक बंधु इतिम्य जयन कर चाहिए अपनी कमेंट करते फेसबुक डट कम स्लैश आई लाभ ढाका एफ एम एड्रेस आजकल भलोबाशा बांगलेश के लिए एक पोस्ट करा आखने इतिम्य जो बाकी बंधुरा कमेंट कर आनी कमेंट करते कमेंटर अपेक्षा रही किण मध्य आज के अतिथि ए गुरु के लिए फिर आसब से अपना एक अपेक्षा कर छोटे एक बिती पर फिर सुनते थकूँ साथ ही थकूँ भलोबाशार बांगलेशे ढाका एफ एम नब्बे दशमिक चार भलोबाश पार्टिसिपेट कर जीते सब गिफ्ट सह सेलिब्रिटिर डिनार प्रोग्रामे अंश ग्रहण के सूचक डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम स्लैश प्राण अफ ड्रिंक और यही मुहूर्ते जिन पशे आ क्यों ना शोर प्राण वेलकाम कर गुरु के गुरु कैमन आ संक्षेपे श्रोता पुरोपुर बला जाए बर्तमान समय ढाका पुरो बांगलेश सब चे बी आलोचित विषय की विशाल अंश कैसिनो खिला गो हतो किबकि 
এই বিষয়গুলো এবং ওর কাছ থেকে যে আমি শুনছিলাম শুনতে শুনতে আমার একটা পর্যায়ে আমি নিজেই হ্যাং হয়ে গেছিলাম আমাদের মেশিনটা যেমন হ্যাং করে মাঝে মাঝে জানি আমি খুবই যন্ত্রণায় থাকি অনেক সময় যেমন ওর কাছ থেকে ছোট্ট একটু কথা বলি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কারণ আমরা তো সবসময় বলি যে বৃহস্পতিবার মানে ভালো আছে এটা তো ডেফিনেটলি ভালো আছে এটা অস্বীকার করা কিছু নেই যে বৃহস্পতিবার মানে ভালো থাকতেই হবে শ্রোতাদের জন্য ভালো থাকতে হবে আমাদের বন্ধুদের জন্য ভালো থাকতে হবে কিন্তু এই ধরনের গল্প আসলে সবসময় পাওয়া যায় না তো ওর একটা ছোট গল্প শুনলাম যে ও ক্যাসিনোতে যখন গেছে কোন একটা মারফতে এবং সেটা খুব অদ্ভুত ভাবে যাওয়া মানে সে রাইড শেয়ারিং করতো রাইড শেয়ারিং করতে যে কোন একজন মানুষের সাথে পরিচয় এবং যার সাথে পরিচয় সে তাকে জানতো না বাট হি ইজ বিগ 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 শট হি ইজ এ বিগ শট মানে ও যখন আমাকে পরবর্তীতে নাম বলল যে কে আমি এটা বলতে চাচ্ছি না এখন এটা বলার প্রয়োজন নেই তো তার সাথে সে রাইড শেয়ারিং করেছিল কারণ সেই লোক রাইড শেয়ারিং করেছিল কারণ তার ফ্যামিলি জানতো না যে সে কোথায় যাচ্ছে তো গাড়ি নিয়ে গেলে ফ্যামিলি প্রশ্ন করতো ওই হাত ধরে তার ক্যাসিনোতে আসা এবং সে তিন হাজার টাকাতে শুরু করে ক্যাসিনোতে সেখান থেকে সে একদিনে কত ছাব্বিশ লাখ টাকার মতো ছাব্বিশ লাখ টাকা একদিনে সে ইনকাম করে তাই আমি প্রশ্ন করছিলাম মানে তিন হাজার টাকা তো ওই দিনই না মানে স্টার্টিং কিন্তু তার লাইফে একদিনে সে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ইনকাম করে ক্যাসিনোতে হ্যাঁ তো আমি ওইটাই মানে ভাবছিলাম যে তা আমি ওকে প্রশ্ন করলাম টাকাগুলো কই বললো সব সব ক্যাসিনোতেই এনেছে ক্যাসিনো এবং ওর পুরো ফ্যামিলি নিঃসন্দেহ সজীব আমাদের যে বন্ধু আজকে বসে আছে ওর নাম হচ্ছে সজীব সজীব দাস ঘোষ সজীব বসে আছে তার সজীবের উদ্দেশ্যে বলি মানে তার বড় একটা উদাহরণ হচ্ছে সজীব তার কারণ হচ্ছে ও যখন বাইশ লক্ষ টাকা লোনে পড়ে যায় মানে চব্বিশ লাখ চব্বিশ লাখ টাকা লোন পড়ে এই পুরো টাকাটা পরিবার শোধ করে রিসেন্টলি এই এবং সেটার বড় ভাই মানে দাদা বাঁচিয়েছে কারণ আমার এই যে লোন ছিল ওর কাকার কাছ থেকে জেঠার কাছ থেকে এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে লোন নিয়ে নিয়ে এসে খেলতে গেছে মানে ওর এমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছিল আমি সরি এগুলো আসলে আমাদের টপিক না অফ টপিক বাট ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং টপিক এবং ইনফরমেটিভ ও ও মানে এমনও গেছে যে বাসারের বাজার করতে গেছে মানে সিচুয়েশনটা এমন ছিল যে হয়তো বাবা বলেছে যা মাছ কিনে নিয়ে ইলিশের যে দাম এক হাজার টাকা কেজি ও মনে করে পারলেও টাকা দিয়েও ক্যাসিনো খেলতে গেছে হেরেছে তো একটা ছেলে কেবল মানে বাইশ বছর তেইশ বছর চব্বিশ বছর বয়স সে যখন পকেট ভর্তি ও বলছিল যে ওর পকেট ভর্তি এরকম বান্ডিল বান্ডিল থাকতো মানে টাকা বের করতে গেলে বান্ডিল পড়তো টাকা পড়তো না বান্ডিল পড়ে যেত তিন চার লাখ টাকা অলজ ওর কাছে পকেটে থাকতো নিজে স্বীকার করছে এবং সেই কথা তো মানে আমি ওর ক্লিপও দেখেছি বেশ কিছু কিছু বেশ কিছু বেসরকারি আমাদের যে খবর ভিত্তিক চ্যানেল সেখানে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে আমাকে পাঠিয়েছে আসলে এবং সেই ক্যাসিনোর সাথে ওর ভালোবাসাটা খুব মানে নাটকীয়ভাবে যুক্ত আমি এগুলো শুনতে শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম বাইরে বসে এক দেড় ঘন্টা কারণ আমরা টিভিতে যে খবর গুলো পেয়েছি সেগুলো তো আসলে এক দেড় মিনিট দুই মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট সংবাদ সংবাদ এবং সংবাদ অনেক কিছু সংবাদ হয় সংবাদ যেমন ও একটা কথা বলছিল যে অনেক মানে মাদক দ্রব্য মাদক বলতে হচ্ছে যে বিদেশি আমি একটু নাম করে বলি যেগুলো আমাদের দেশে আসলে এটা বৈধ না যে মদের যে অ্যালকোহল অ্যালকোহলের যে বোতলগুলো পাওয়া গেছে মদ বাংলা শুনতে কেমন বাজে বাজে লাগে 
जीते <laughs> अलकोहल बोतल गिफ्ट करा होता उथ फुल पैक चिंता जुनियर मैं सारा घर भर्ती मुख देखो त्याज करत छात्र मानस मानी <laughs> शेष कर प्रथम हमारे जो शुरू दिखे एक नजर रखत अवश्य हम सजीवे का जो देखत एक बैक थे तीन टाइम बैक कैने मोबाइल कैने एट कैने वो कैने मानुष जन जो और माँ बाबा जो एक ख्याल रखत अवश्य हम सजीव आज के पर्या आसतें ना एट एक विषय जो परिवार के अवश्य ख्याल रखा उचित जो हटात कर सन्तान का मैं आलाउद्दीन आश्चर्य चार एक गल्पे आ फिल्मे आज वास्तव में तो मैं भरसा नहीं कि तरह से ओरकम ही गए ये एक विषय सेकेंड विषय हे 
পরিবারই আবার পারে বাঁচাতে কারণ পরিবার চাইলে কিন্তু বলতে পারতো যে তুমি তোমার সিদ্ধান্ত জীবন নষ্ট করছো সো গো আমরা সো গো এবং সাধারণত তাই হয় তাই হয় কিছু না করে ছেড়ে দেয় আর অ্যামাউন্টটা ভাই ছোট না 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 কিছু না করে ছেড়ে দেয় সেটাই আর সেখানে ও তো এত বড় কাজ করে আছে টাকাও নষ্ট করছি এমন কি বাসে মানে টাকা তো নষ্ট কইরা আসছি বাসে এসে কি করছি টিভি টিভিটা খুলছি ভাঙছি ফ্রিজটা ভাঙছি এটা ভাঙছি ওটা ভাঙছি বাসে একদম চুরমা করে ফেলছি ব্যাংকার সবকিছু আমি হাই রাখছি আমি আবার ভাঙছি গুলো মানে গার্লফ্রেন্ডের সাথে জিত করে যে কোনো কারণে আমি জিত করছি আমি গুলো ভাঙছি আবার দেখেছে বাসে এসে সেই আমাকে আমার ফ্যামিলি আমাকে আবার সান্তনা দিতে বাবা সব ঠিক হয়ে যাবে তুই তুই রিল্যাক্স না আজকে অন্তত মানুষ একটা শিক্ষা পাবে একটা কিছু বিশাল একটা শিক্ষা পাবে শুরুতে ডেফিনেটলি শিক্ষা পাবে শুরুতে আমার মনে হয় বেশ খানিকটা চমক মানে আমরা পেয়ে গেলাম ক্যাসিনো সম্পর্কে কারণ রিসেন্টলি ক্যাসিনো ক্যাসিনো এবং মানে বিশাল বিশাল নাটক তো আমাদের সামনে আসছে আসলে পত্রিকায় দেখছি কিন্তু একদম খোদ যে মানে ঘর থেকে উঠে আসছে এবং আমি না ঠিক এই ক্যাসিনো শব্দটাকে নিয়ে এত বারবার শক হচ্ছে এত অবাক হচ্ছে কারণ আমার আমার বাসা যে এলাকায়তে ঠিক তার পাশেই আছে হ্যাঁ আমি জানতাম না এত আমি কি এলাকায়তে প্রায় 18 20 বছর যাবত থাকি তো আমার আমার লাইফ পার্টনার যিনি তিনি আমাকে বলেন বসে বসে এই দেখো খবর দেখো আমি যে কি তোমার বাড়ির পাশে ক্যাসিনো আমি বলি এটা তো আমি আগে কখনো জানতাম না এটা আপনারা আমিও কে বলছি ঠিক যেভাবে ছবিতে দেখেন বাইরে দেখলে টের পাওয়া যায় বাইরে দেখলে কিছু টের পাবে না শুধু দেখবেন যে এরকম এই ক্লাব একটা নাম দিয়ে আর কিছু না কিন্তু ভেতরে গেলে আপনি মনে করবেন আমি কই আসলাম এ তো পুরো লাভ জায়গা আর ওরা ওদের প্লেয়ার কে এত সম্মান দেয় আপনি ওটা কল্পনা করতে পারবেন না এত সম্মান দেয় স্যার ডেফিনেটলি সম্মান তো দেবে মানে গেলে স্যার এটা স্যার ওইটা স্যার এটা নিয়ে আসি ওইটা নিয়ে আসি কি লাগবে স্যার 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 করতে করতে পাগল হয়ে যাও না মানে একটা অদ্ভুত দুনিয়া আর এই একটা যেমন একটা একটা প্রশ্ন করলাম যে আসলে এটা কি ও লেখা এখানে ক্যালকুলেশন আছে নাকি পুরোটাই মানে জাস্ট কপাল তো তখন বলছিল যে কিছু কিছু জিনিসের ছবি আমরা বিভিন্ন খবরে দেখেছি যে বিভিন্ন ধর্ম কেন্দ্রিক যে বিভিন্ন যে কেউ এই পূজা করছে কিংবা কেউ কারো ছবি রেখেছে কে ওই বিষয়গুলো নো সে বলছিল যেমন ও একটা কথা বলল এটা বলেই আমি শেষ করে বারবারই বলছি শেষ করব কিন্তু ও একটা যেমন কথা বলল যে ও যেই কোন একটা ক্লাবে আমি নাম বলতে চাচ্ছি না কোন একটা ক্লাবে খেলতেন সে ক্লাবের যিনি ওনার উনি ব্ল্যাক ম্যাজিক জানতেন এবং ওনার ঘরে শূন্য সবাই ভয় পেয়ে যাবে যে ক্যাশ কাউন্টার ক্যাশ কাউন্টার উপরে একটা সাপের মাথা থাকতো জ্যান্ত কাটা মাথা এবং সেই মাথাটা তিন দিন পরপর চেঞ্জ হতো তার মানে তিন দিন পরপর একটা করে সাপের মাথা জ্যান্ত সাপের মাথাকে কেটে রাখা হতো এবং সেটা দিয়ে কোন একটা ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হতো এবং যে কারণে ওই ওই সিরিয়াসলি এবং যে পুষ্টি পাথরের মূর্তির কানে যে যদি কেউ কিছু বলে হাত রেখে এবং যদি হাত কাঁপে তাহলে বুঝতে হবে যে কাজটা হবে কাজটা হবে মানে হয় সে আজকে হারবে হয় সে আজকে জিতবে ও নিজে চোখে এগুলো দেখে এসছে মানুষ যাইতো তো প্রচুর কিন্তু ব্যাক করে টাকা নিয়ে আসতে পারতো না একদিনকার ঘটনা বলো ওরা তিন দুইটা আড়াইটার দিকে যায় ওর সিরিয়াল ছিল চারশো বন্ধ হবে না ভালোবাসার গল্পটা আমাকে জানায় ওর ভালোবাসা মানুষের ছবি দেয় এবং ও তখন বলে যে গুরু আমার কাছ থেকে আপনি এক অদ্ভুত ধরনের গল্প পাবেন তখন আমাকে বলে যে আমি ক্যাসিনোর সাথে আমি যুক্ত ছিলাম এবং ভয়াবহ কিছু তথ্য ভয়াবহ কিছু আমি জানি আমি নিজে ভুক্তভোগী আমি নিজে মানে আমার লাইফটাই স্পয়েল হয়েছে কিংবা যেটাই হয়েছে সেই রূপকথা যেটা এক ধরন একবারে রূপকথা যেটা আপনাদের কাছে সেই রূপকথা বাস্তব সাক্ষী আমি তখন আমি আমাকে সেই গল্পগুলো তাও তো আমি কাছে শুনতে পারিনি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা যত শুনছিলাম মানে আমি কই আছি কোন দুনিয়ায় আছে মানে এটা আসলে কোথায় এক্সিস্ট করে আমরা কি এখানেই বাস করেছি চিন্তা করা যায় না 
যাই হোক মানে আমরা হয়তো ভালোবাসার গল্পের মাঝে সজীবের কাছ থেকে আমরা আরো শুনতে পাবো আরো তথ্য জানতে পারবো যাই হোক সজীব শুরুতে আগে আসলে স্বাগত জানানোর নিয়ম কিন্তু তোমাকে স্বাগত জানানোই হয়নি কারণ আমরা এক্সাইটমেন্টে আমরা জাস্ট কান রেজিস্ট আমরা নিজেরাই আজকে আসলে ভূম মানে অবাক হয়ে আছি অবাক হয়ে আছি এবং আমি যে বাইরে থেকে শুনছিলাম আমি আমার এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল যে আজকের অনুষ্ঠানটা পূর্ণতাকে দিয়ে চালাই তুমি চালাও এইদিকে আমি এইদিকে ক্যাসিনো গল্পটা শুনি আমার মানে হিস্টোরিটা এত লং যে আমি যদি পুরো একদম সব বলি তাহলে হয়তো বা সকাল হয়ে যাবে তাও শেষ হবে না শেষ হবে না কারণ তুমি তো দুটো পার্ট তো ক্যাসিনোর একটা লাইফ এবং ভালোবাসা একটা লাইফ তো তুমি কোনটা লাইফ একসাথে আমি আমাকে বললাম বাবা তোমাকে মাথা রাখতে হবে এটা ভালোবাসা ভালোবাসারই অনুষ্ঠান ভালোবাসার অনুষ্ঠান সো এটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে বাট ক্যাসিনো তোমার লাইফে কিভাবে এই ভালোবাসার ভিতরে এস প্রবেশ করলো সেই গল্পটা আমরা শুনব কিবা তার কারণে আসলে আমি খুব এক্সাইটেড আমি এক এক্সাইটেড তো আমার মনে হয় যে আমাদের শ্রোতারাও প্রচন্ড পরিমাণে এক্সাইটেড একদম একদম প্রিয় শ্রোতা আপনাদের অনেক ভালোবাসি ভালোবেসে চেষ্টা করি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এক একটি ভালোবাসা মহাকাব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে আপনাদের ভিতর থেকে আসেন তাদের ভালোবাসার গল্পগুলো বলতে এবং সেই গল্প থেকে আমরা কেউ কেউ শিহরিত হই কেউ গল্প থেকে আমরা শিখি জীবনে আসলে কি কিংবা ভালোবাসাটা আসলে কি জীবনটাকে আসলে কিভাবে গড়ে তোলার দরকার কিংবা আসলে গড়ে তোলার পরে কিভাবে আবার ভেঙে যায় বিভিন্ন ধরনের গল্প ভালোবাসা কেন্দ্রিক আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি ঠিক একইভাবে আজকেও যে বন্ধু আমাদের সামনে এসছেন সজীব সে তার ভালোবাসার কথা বলবে সজীবের মতো আপনিও কিন্তু আপনার ভালোবাসার কথা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম এখানে ভালোবাসা বাংলাদেশ কিনে একটি পোস্ট দেওয়া আছে সেখানে চাইলে মতামত করতে পারেন মতামত করবেন পূর্ণতা সময়ের ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের মতামতগুলো পড়বে এবং আসতে চাইলে মোবাইলে মেসেজ অপশনে যে টাইপ করুন ও জি স্পেস দিয়ে হ্যাপি অথবা স্যাড এরপর আপনার নাম আপনার লোকেশান আপনার মোবাইল নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান এই নাম্বারে আর কেউ যদি ভেবে থাকেন সজীবের মতো কিংবা অন্যান্য বন্ধুদের কাছে যেটা ফেসবুক এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে যদি যোগাযোগ করতে চান আমার সাথে তাহলে যেই অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ আছে আমার রাজ গুরু কন্টেন্ট সেখানে যে আমাকে আপনার ইনবক্স করতে হবে আপনার ভালোবাসা গল্পটা ঠিক সজীব যেভাবে ইনবক্স করেছিল দেন আমি যোগাযোগ করব এবং আপনাকে স্টুডিওতে জানাবো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম এখানে ভালোবাসা বাংলাদেশ কেন যে পোস্ট করা আছে একটু খেয়াল করলে দেখবেন আমার অফিসিয়াল যে ফেসবুক ফ্যান পেজ রাজগুরু কন্টেন্ট সেখানে ট্যাগ করা আছে চাইলে আপনার নক করতে পারেন এবং আপনি আপনার ভালোবাসা গল্পটি জানাতে পারেন অবশ্যই মোবাইল নাম্বার সহ তারপর আপনাকে ডাকবো এবং শুনবো অদ্ভুত অদ্ভুত ভালোবাসার কিছু অধ্যায় অনেক কথা বললাম এখন আর কথা মানে বলার চান্স হবে না কারণ আজকে আমরা শুধু শুনবই তো এই কারণে প্রথমে যা যা বলার একবারে বলে নিয়েছে এখন সরাসরি চলে যাবো সজীব তোমার কাছে সজীব জি এখন বলো ভালোবাসার গল্প কবে শুরু হলো কিভাবে শুরু হলো আমরা সেই গল্প জানতে ইতিমধ্যে অনেক সময় পার হয়েও গেছে জি অ্যাকচুয়ালি আমি ছোটবেলা থেকে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে ছোটবেলা থেকে প্রচুর পরিমাণ আমি মাইকে থেকে বড় হয়েছি আমার ভাই আমাকে প্রচুর পেরে তো তো আমি কারণ পড়াশোনার মধ্যে কোনো মন ছিল না আমার তো তো আমার ভাই আমাকে প্রতিদিন মারতো আমি পড়া পারতাম না আমাকে আসলে কি মানে এমন একটা সিচুয়েশন যে আমাকে দিতে পড়তে আমি মুখস্থ করতাম একটু পরে ভুলে যেতাম আমার ভাই আমাকে প্রচুর পরিমাণ মারতে মারতে নিজেও হয়রান হয়ে যায় তো উনি বলে যে তোরে মারতে মারতে আমার নিজেরই হাত ব্যথা করে তো আমার বাসার পাশে একটা কদম গাছ ছিল কদম গাছ থেকে তিনটা লাঠি পায়ে রাখতো প্রতিদিন আমাকে যে পর্যন্ত লাঠি না ভাঙবে সে পর্যন্ত পিটাতো সে পড়ার জন্য তারপরে থেকে কোনো কাজ হতো না এখন আমার শখ কোন দিকে আমার শখ হচ্ছে ভিডিও গেমসে সাইকেল চালানো তো ভাই বললো যে তার ঠিক আছে তোর আমি ভিডিও গেমসও কিনে দিচ্ছি মানে কম্পিউটার কিনে দিচ্ছি তোকে আমি সাইকেল কিনে দিচ্ছি কিন্তু তুই পড়াশোনা কর আমাকে ক্লাস সিক্সে উঠলাম আমি পর সাইকেল কিনে দিল তারপর কম্পিউটার কিনে দিল বাসায় ডেস্কটপ দি গেম খেলবি ডেস্কটপে রাস্তায় যাওয়ার দরকার নাই কারণ আমি এগুলো করতাম রোডে গিয়ে তো এর পরবর্তীতে তো পড়াশোনা আগে বাড়তে থাকলো কিন্তু ওই ফেল মার্কে যেত প্রথম বার যেতে কোনো মতে আর কি জাস্ট পাস করে যাইতাম দেখা যেত বিবেচনা উত্তীর্ণ প্রত্যেকটা বার আমি অঙ্কিত জিরো পাইছি অনেকবার তো অবশ্যই আমার ভাই হচ্ছে মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ম্যাথ টিচার আর তার ছোট ভাই অঙ্কে জিরো পায় সারা জীবন তো নর্মালি এইভাবে যখন নাকি ওই সাইকেল আর কম্পিউটারটা পাই যায় তখন আমার শখ উঠে যায় যে আমি না মোবাইলের দিকে ঝুঁক চলে যায় তখন নিউ নিউ মোবাইল থাকে তো আমার বাইরে বলতাম আমার এই ফোনটা লাগবো আমার এই ফোনটা লাগবো তো ভাই আমার অবশ্য উনি তো তখন মানে আমার বাসায় ছিল সিমেন্টস সিমেন্টস যে মোবাইলগুলো থাকে ওগুলো আমার বাসায় থাকতো বাসার জন্য আমার ভা
ওই স্কুলে যখন আমাকে স্কুল থেকে মানে বললো যে ওনাকে সায়েন্স দেওয়া যাবে না ওকে আর্টস দেওয়া হবে তো আমার ভাই বলতে আমি যেহেতু সায়েন্সের টিচার আর আমি যেহেতু সায়েন্স সাবজেক্টে পড়াশোনা করছি সেক্ষেত্রে ওকে সায়েন্সই পড়াতে হবে কারণ আমি আমি ওকে টেক কেয়ার করবো কোনো সারে পারবে না পড়াই পাস করতে পারবে না পড়ায় তো ভালো কথা তো আমার ভাই চিন্তা করলো যে তাহলে একটা কাজ করি তো স্কুলটা ট্রান্সফার করে দিই তো আমার ভাই কে জুবি স্কুল থেকে গ্যান্ডারি হাই স্কুলে নিয়ে আসলো আমাকে তো ওই হাই স্কুলে নিয়ে আমাকে ভর্তি করলো ক্লাস নাইনে সায়েন্সে তো নাইনে সায়েন্স করে ভর্তি করবো কিছুই পারি না মানে মোট কথা আমার ভাই আমার পারলে ঘুলে খাওয়াই দেয় তারপর কাজ হয় না তো মোটামুটি পড়াশোনা নাইন থেকে টেনে উঠলাম তো এখন টেনে উঠার পরে যখন নাকি মানে টেস্ট শুরু হইলো কিছু পারতেছি না মানে ভাই কোনো মতে পাস করানোর ট্রাই করতেছে আমার আমার মানে প্রচুর পরিমাণ ট্রাই করতে যেভাবে হোক তোর পাস করতে হইব মানে পাঁচ নাম্বার টুক তুই উঠা ভাই তুই ফেলটা করিস না খালি পাঁচ টাকা যদি খালি পাঁচটা কর তুই আর কিছু লাগবো না তো আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি পাস করুম যে কোনো মুহূর্তে পাস করুম আমার বাইক লাগবো আমাকে বাইক কিনা দাও আমার এখন আমি বাইক লাগবো কারণ আমার একটা ফ্রেন্ড শুভ নাম তো ও বাইক কিনেছে তখন আমি নিউটেন তখন আমার বাইক কিনে তো আমার বাইক লাগবো তো ও বলতেছে যে এখন না তুমি যদি ম্যাট্রিকে পাস করতে পারো তাহলে তোমার বাইক কিনে দেবো আমাকে এই কথা বলো আমি কথা ঠিক আছে আমি রাজি তো এস এস সিটা পার করি পার করার পরে আমার ওই দিন লাস্ট এক্সাম ছিল তো এক্সাম দেওয়ার পর বাসে আসছি প্রতিদিনই তো এক্সাম দেওয়ার শেষ হওয়ার পরে বাসে আসি বাসে আসার পরে আমার ভাই দেখতো কি কি দিছি না দিছি সব কিছু এটু যে দিতাম দেখার পরে বলতো যে তুই এত মার্কস পাবি এতর মধ্যে পাবি আর কি সব কিছু জাস্টিফাই করার পর দেখলো যে হ্যাঁ তুই পাস করবি আচ্ছা ভালো কথা তাহলে আমার বাইক কিনা দাও বলেছে কথা ছিল রেজাল্ট দেওয়ার সময় কিন্তু না আমার ওই দিনই বাইক লাগবো মানে আমি বাইক কিনা দাও বাইক কিনা দাম করতেছি তো বললো যে না তোর পরীক্ষার রেজাল্ট আসবো তো বাইক কিনে দেবো মা বলতেছে কারণ আমার বাবা এগুলোর মধ্যে নাই আমার সব কিছু হচ্ছে আমার মা আর ভাই আমার বাবা হচ্ছে পুরো সাইলেন্ট কিলার মানে একদম চুপচাপ থাকে সব সময় কথা কম বলে আমাকে আমার জীবনে এই পর্যন্ত একদিন থাপ্পড় দেয়নি একটা গালিও দেয়নি একটা বকাও দেয়নি আমাকে এমন টাইপের উনি লোক এমন কোনো দিন আমাকে শাসন করে নাই সব কিছু আমার বড় ভাই আর আমার মা তো নর্মালি আমি আমাদের আমি বাসা থেকে বের হয় আমার পরীক্ষা তো শেষ মাঝখানে একটা গ্যাপ শুধু প্র্যাকটিক্যাল বাকি তো বাসা থেকে বের হয়েছি বের হওয়ার পরে আমাদের বাসা থেকে বের হওয়ার পরে দুই মিনিট হাঁটলি ক্যাপিটাল হাসপাতাল আছে একটা হাসপাতালে যে একটা চায়ের দোকান আছে ওই চায়ের দোকান হচ্ছে আমাদের আড্ডা জায়গা আমরা ফুল ফ্রেন্ডস থাকলে এখানে আড্ডা দিই সন্ধ্যার পরেই আমরা সব আড্ডা দেওয়া শুরু করি তো আমি ওইখানে বসে নর্মালি ডেতে আড্ডা দিচ্ছিলাম তো আড্ডা দেওয়ার পরে তোমার তো আমি তো বাইক ওখানে নর্মালি বাইক চালানো হতো কারণ ফ্রেন্ডে ছিল অটো বলতাম দোষ একটু দিয়ে চাবিটা দিয়ে একটু চালাই ও আমাকে চাবি দিয়ে দিত আমি ওটা চালাতাম হাত আমার কিনলাম চালাতে পারতাম তো ভাই আমাকে বলতেছে ফোন দিয়ে বলতেছে সজীব তুই কই আমি বললাম যে আমি তো বাসায় ই সরি আমি তো ক্যাপিটালের হাসপাতালের নিচে আড্ডা মারতেছি বলতেছে তুই গ্যান্ডারিয়া হাই তো একটু আমি বললাম গ্যান্ডারিয়া কেন কয় ইউনিয়ন ভাইতে বাসাটা চিনো আমি হ্যাঁ চিনি বলছে আইসা পর গেলাম যাওয়ার পরে বলতেছে যে বাইকটা কেমন আমি বললাম ভালো কই আজকে থেকে তোর আমি বললাম ও আজকে থেকে আমার মানে ইউনিয়ন ভাইয়ের বাইক নেটা বলতেছে কিনছে দুই তিন মাস আগে কিন্তু এখন ওর ভালো লাগতেছে না কারণ তখন আমি এস এস সি দিই দুই হাজার বারোতে তো দুই হাজার বারোতে যখন আমি এস এস দিই আর তখন ফার্স্ট টাইম বের হয় ওয়ার্টন ফিউশন বাইকগুলো বের হয় ওয়ার্টনের বাইকগুলো বের হয় তো ওই সময় ওয়ার্টনের বাইক খুব ভালো একটা নাম করা তো আমাকে বলছে যে ওয়ার্টনের বাইক এটা ভালো তুমি নিয়ে যাও আমি ইন্ডিয়ান একটা বাইক নিবো তুমি এটা নিয়ে যাও আর উনি কেন আর কি সেল দিবে আবার ওই ব্যাগটা ছিল লিমিটেড এডিশন মানে বাণিজ্য মোড়া থেকে উনি কিনছিলো আর কি তো যার কারণে আর একটু স্পেশাল ছিল এটা সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল না মানে ওই কালারটা অ্যাভেলেবেল না বাইকটা অ্যাভেলেবেল কিন্তু কালারটা অ্যাভেলেবেল না তো যাই হোক আমাকে বললো আজকে রাস্তা থেকে তোর তুমি নিয়ে যাও তা আমি তো একদম খুশিতে নাস্তা নাস্তে যে আজকে সকলে জিত করলাম রাত্রেবেলা বাইক পেয়ে গেলাম তো বাইক নিয়ে একদম আসছি তারপর দিন প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা তার দুদিন পর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা যদি গেছি স্কুলে বাইক নিয়ে তো নর্মালি এইভাবে ঘুরতেছি এভাবে তারপরে কোনো মতে পাস করলাম কোনো মতে পাস করার পরে আমি এম এম মানে এম এনস পাইলাম আর কি সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো ভালো ছিল কিন্তু আমি বাংলা আর তারপরে ম্যাথ এইসব সাবজেক্টে ডিসি পাইছি কিন্তু আমার পদত্তর রসায়ন জীব হায়ার ম্যাথ চারটা সাবজেক্টে এই গ্রেড আরও ইংলিশে এ প্লাস ছিল আমি <laughs> 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 তোরা <laughs> 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 আমি বললাম যে ভাই বলতে চাই আমি কি জানি তুই জানো সব 
আমার ভাইয়ের সাথে আমার তুই তো করে সম্পর্ক আমার থেকে যতই বড় হোক তারপরও তুই তুই করে বলি আমি বলছি তুই জানোস তুই যাবে তুই যাবে বলি সেভাবে বলছিস একটা কাজ করি তোরা আর্টসে ভর্তি করা দেই আর্টসে তুই কোনো একটা সরকারিতে ভর্তি হও এরপর দেখা যাবে কোনো একটা সাবজেক্টে অনার্স কমপ্লিট করে দেব না তো একদম আচ্ছা ঠিক আছে তো আমার ভাই নিজে নিজে সব কিছু ফর্ম ফিল করে সব কিছু করে একদম আমাকে সোরার দিকে যে আর্টসে ভর্তি করা দেয় আর ট্রাস্ট মি অন নট আমি আমার কলেজ লাইফের আমার রুম কোনটা ছিল আমি জানি না একদিন ক্লাসও করি নাই পি টেস্টও দেয় টেস্টও দেয় নেই কিচ্ছু লাগে নাই আমার কিছুই লাগে নাই তখন <laughs> 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 একদিন বাসা থেকে বের হব তো তখন অ্যাকচুয়ালি আমি বলি আমার বাইকটা আমি সেল করে দিয়েছি অলরেডি তখন আমাদের বিল্ডিং কাজ চলতেছিল কিছু বিল্ডিং এ কাজ করার কারণে আর টাকা পয়সা দরকার আমার বাইকটা সেল করে দিই আমি তো বাইকটা সেল করে দেওয়ার পরে তার কিছুদিন পরে আমার আমার ভাই আমার কাজিন আর কি সে তার বাইকটা আমাকে দেয় বলে যে বাইকটা চালাও চালায় বিক্রি করো তুমি মানে আমাকে সেল করতে দেয় বলে তুমি চালায় টালায় বিক্রি করে দিয়ে বাকি টাকা আমাকে দিয়ে দিও আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তো ভাইটা আমার বাইকটা দেয় তো ওটা একটা ওই বাইকটা নিয়ে আমি বলতো বাসা থেকে বের হবো মাত্র কারণ কারণ কি মাঝখানে বিশ পঁচিশ দিন বাইক ছাড়া ছিলাম হঠাৎ বিশ পঁচিশ দিন পরে বাইকটা পাইছি আবার আমার একটা একটা প্রশ্ন হ্যাঁ সে অবশ্য সেটা হচ্ছে সজীব যে মোটামুটি যেহেতু তুমি এটা বারো তেরো চোদ্দ সালের কথা বলছো মোটামুটি তো আশপাশ অনেক কিছু হয়ে গেছে ছেলে পেলের অনেক অনেক কিছু করছে অনেক কিছু করছে যেহেতু তোমার মাধ্যমিকের রেজাল্টটা ভালো হয়নি উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাস করছো কখনো যে এরকম মনে হয়নি যে আচ্ছা আমি যে এরকম করছি আসলে আমি করবোটা কি কিংবা আমি ভবিষ্যতে কি চাকরি করব না ব্যবসা করব না বউকে কি খাওয়াবো কিংবা মানে কখনো কি এরকম মনে হতো না আসলে মানে আমার তখন মাথায় থিঙ্কিং হচ্ছে আমার লাইফটাকে আমি যেভাবে পারি এনজয় করি তখন মানে এখন এনজয় আছে আজকে আসি তো কালকে এই মন মানে মানে এরকম চিন্তা ভাবনা ছিল আমার যে আজকে মনে কালকে দুই দিন चलते <laughs> তো বাকা থেকে তখন বের হচ্ছি তখন আমার কাজিনের বাইকটা দিছে আমাকে আসলে অ্যাকচুয়ালি বলছে চালা টালা সেল করে দিস আমার এটা দরকার নাই উনি নিউ বাইক নিস আর কি তো আমি চালাচ্ছি সেল করার কোনো মতলব আমার নাই তো আমি বাইর থেকে বাইকটা নিয়ে আমি বাকা থেকে বের হচ্ছি মা বলতেছে কই যাস আমি বললাম বাইরে যাচ্ছি তো আমি সেকেন্ড ইয়ারে তখন তো ভাই বলতেছে যে মা বলতেছে তখন তাহলে একটা কাজ কর তো বাবা তো আজকে ভাতকে ভাত খেতে বাস আসবে না ভাতের বাটিটা আজকে তুই দোকানে দিয়ে তারপরে যা দেখে না যাবি যা কিন্তু এই ভাতের বাটিটা দিয়ে যা খাবারটা দিয়ে যা আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি বাজারে ঢুকলাম বাজারে ঢুকার পর সূত্রাপুর বাজার ওটা তো বাজারে ঢুকলাম বাজারে ঢুকে বাবাকে দিলাম বাটিটা দেওয়ার পরে এর অবশ্য ছোট বেলা থেকে দিতাম যখন নাচতো তখন আমি দিয়ে আসতাম তো দিয়ে আমি বাস যখন নাকি মানে মেন রোডে উঠব তো ওই মুহূর্তে হাতে ডানে বাবা একটু তাকাইতে লাগে লাগে ফার্স্ট টাইম যে ডানে বাবা গাড়িটা আসতেছে কি না তো হাতে ডানে তাকাইলাম তাকানোর পর দেখি আমার একটা ফ্রেন্ড রিসকায় তো তার পাশে একটা মেয়ে বসা তো দুই দিকে দুইটা ঝুটি করা তো সামনে ব্যাগ নিয়ে একদম গোমরা মুখে যাক সামনের দিকে তাকাই আসে আমার তো দেখে আমি অনেকক্ষণ তাকা থাকি যে যাচ্ছিল সে আমার ফ্রেন্ড ছিল তো যাচ্ছে তো আমি ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকা থাকি তাকা থাকার পরে ও চলে যায় চলে যাওয়ার পরে আমার শুধু মারে বারে চিন্তা হয় যে এটা কে এটা কে অ্যাকচুয়ালি ওর গার্লফ্রেন্ড তো হতে পারে না বিকজ চেহারা তো অনেকটা সেম সেম তাহলে বনি হবে মনে হয় ওর তো এরকম চিন্তা আমরা মাসে আমাদের কাজ করে আমার তো আমি এরপরে চিন্তা করি যে ওর বন্ডের মানে পছন্দ হয়ে যায় কি আমার মানে জাস্ট পছন্দ হয় আমার আচ্ছা তো পছন্দ হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখন কি করবো কোনো মতো এখন নাম্বার বা কি কিছু একটা কালেক্ট করতে হবে আমার তারপর ফ্রেন্ডের বোন একটা ঝামেলা আর একটা বড় একটা ঝামেলা ফ্রেন্ডের বোন এটা হলো সবচেয়ে বড় ঝামেলা আর ফ্রেন্ড হচ্ছে আমাদের একটা আমারই এক বড় ভাই আছে মানে এলাকার বড় ভাই নাম ওনার নাম সজীব আচ্ছা উনি আবার মানে ওর মাধ্যমে পরিচয় ওনার মাধ্যমে ওনার মাধ্যমে ওর সাথে পরিচয় তো যাই হোক তো আমি বাসায় আসলাম বাসায় আসার পর মাথায় আমার ওই কনসেন্ট্রেটের কাজ করতেছিল যে কীভাবে ওর নাম্বার কালেক্ট করা যায় কীভাবে ওর ফেসবুক আইডি নেওয়া যায় এরকম জিনিস কাজ 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 করতেছিল মাথার মধ্যে তো এরপরে কী হলো হঠাৎ তো ও বললো আমার মাকে বললাম যে মা তুমি তো বাবনকে চিনো বলতেছে যে হ্যাঁ চিনি 
তো আমি বললাম যে মানে আমাদের ফ্যামিলির সাথে ওদের ফ্যামিলি আগে থেকে একটু মানে কানেক্টেড ছিল আগে থেকে যে কোনো একটা উপায় একটা কানেক্ট ছিল কারণ যে যেহেতু আমরা হিন্দু সেক্ষেত্রে মন্দিরের ব্যাপারে একটা কানেক্টেড ছিল যাতায়াত পুজোর বিষয় হ্যাঁ এইসব যাতায়াত ছিল তো মারে বলি যে মা ওর কি কোনো ছোট বন্টন আছে বলতেছে যে হ্যাঁ আছে বললাম নাম কি বলতেছে যে কেন কি দরকার আমি বললাম যে দরকার আছে দাও মাকে ও মা বলতেছে দরকার বল তারপর আমি বলতেছি মা আমাকে দিবে না আচ্ছা ঠিক আছে মাম বলবে না কি ভালো কথা আমাকে বলবে না তো আমি কোনো একটা ওয়েতে জানতে পারছি যে আমার ভাই আবার ওকে পড়ায় আচ্ছা আচ্ছা তা আমি এটা জানতে পারছি কীভাবে তো আমি সোফায় শুয়ে শুয়ে আমি সব মধ্যে ঘুমাইছিলাম তো মা একদিন এসে বলতেছে মা বলতেছে তুই কি আজকে ইসে পিঙ্কিরে পড়ে দেখেছিলি তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি কোথায় যেন নামটা শুনছি শুনছি মনে হচ্ছে তো আমার মনে হয় ওর ভাইয়ের মুখের থেকে শুনছিলাম ওর বোনের নাম পিঙ্কি যাই হোক তো আমি আমার ভাইকে বললাম যে তুই কি বাবনের ছোট বোনকে পড়াস বলতেছে যে হ্যাঁ পড়াই কী হয়েছে আমি বললাম যে না ইয়ার অ্যাকচুয়ালি ওর নাম্বারটা তোর কাছে আসে মানে বলে কি ওর নাম্বার আসে মানে তল্লা তল্লাকে যায় আমি বলি কেন এই কথা কেন ওই হচ্ছে সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুলের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট তুই হচ্ছি ওয়ান অফ দ্য লাস্ট স্টুডেন্ট তুই প্রশ্ন পায় পরীক্ষা দিচ্ছিস তারপর ঠিক মানে পড়তে তারপরও পড়তে লিখতে পারবি মানে মোটামুটি পাস করছিস তুই তুই এমন স্টুডেন্ট আর হচ্ছে এমন টু কার স্টুডেন্ট তোর সাথে ওর সাথে কোনো অ্যাঙ্গেলেই যায় না তা আমি বললাম যে তুই নাম্বারটা দিবি কি না কেমন তোর নাম্বার নেই ও ফোন টোন ইউজ করে না আমি ফেসবুক আইডি তো আছে ফেসবুক আইডি চার পাঁচ দিন আগে একটা ফেসবুক আইডি আমি নিজেই মানে ও মানে খুলছে আর কি চার পাঁচ দিন হয়েছে মাত্র তা আমি বললাম যেটা তো খুবই ভালো বিষয় বলেছে কেন আমি বললাম যে মাত্র চার পাঁচ দিন আগে যেহেতু খুলছে বেশি একটা ফ্রেন্ড হয় নাই তো আমি বললাম যে আইডি নামটা একটু দে কলে কে না কোনো দরকার নেই এগুলো আমাদের জড়ানো কোনো দরকার নেই তোমার আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ও আমাকে কিছু মানে কি নাম্বারটাও দেয় না ফেসবুক আইডিটাও দেয় না ওই দিন দেয় না এরপরে আমি দুই তিন দিন আরও ট্রাই করি মানে অন্য কোনো ওয়েতে কি কোনোভাবে ব্যবস্থা করা যায় কি না কিন্তু আমি কোনো মধ্যে একটা ব্যবস্থা করতে পারতেছি না এরপরে ভাইয়ের কাছে আবার গেলাম ভাইয়ে বলতেছি যে ভাই একটু বল না না আমার লাগবে না ফেসবুক আইডি আমাকে একটু কানেক্ট করে দেয় না ওর সাথে তো বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আজকে যখন পড়াতে যাবো তখন আমি বলে দিব না আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তো ভাই বললো যে ওকে মানে বলার কারণে যাই হোক আমাকে বললাম যে ওকে বলে দিবি কিন্তু আমি তো ওর ফেসবুক নামটাই জানি না তো নামটা একটু বলে যা বলে যে কিউটি প্রিয়া নামে একটা একটা কিউটি প্রিয়া নামে সার্চ দিবি যে আইডিটা আসবো ওইটাই ওর আইডি একটাই আইডি আছে কিউটি প্রিয়া নামে ওকে বলতেছে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে কিউটি প্রিয়া নামে সার্চ দিই আমি তো সার্চ দেওয়ার পরে পাই যাই সাথে সাথে ম্যাচ দিই হাই হ্যালো কেমন আসো বিভিন্ন রকম ম্যাচ দেওয়া শুরু করে দিই ও তো সিনে করে না রিপ্লো দেয় না তো এর পরবর্তীতে আমি ওরে আমার ভাইরে বলি যে তুই কি বলছিলি বলে যে ও সরি আমি ভুলে গেছি বলতে যাই হোক আমি বললাম আমি আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট টাইম যে যেদিন যাবি আমি ওদিন বলিস তো এই কথা বলার পর আমি চিন্তা করলাম যে নিশ্চয়ই পড়ায় নাম্বার তো থাকার কথা স্যার কখন আসবেন স্যার কখন যাবেন এই সব বিষয়ে তো কথা হওয়ার কথা তো নাম্বার তো থাকার কথা আমি কি করলাম ওর ফোনে সার্চ দিলাম ওর ফোনে সার্চ দেওয়ার পর আমি সাথে সাথে দেখি পায়ে গেলাম যে কিউপি কিউটি পিয়ান আমি সেভ করার একটা নাম্বার তো নাম্বারটা সেভ করার পর আমি সাথে সাথে নাম্বারটা নিলাম তো নাম্বারটা নিয়ে এখন আমি ফোন যে দিব এখন একটা প্রবলেম আছে এখন আমার নাম্বারটা এত ইজি যে কেউ একবার দেখলে মুখস্ত করে ফেলতে পারবে আমার নাম্বারটা এত ইজি তো আমি যদি ফোন দিই আর ওর ভাই যদি তখন বাসায় থাকে তাহলে দেখা যাবে বলবে কেন সজি ফোন দিছে কেন এই নাম্বার এই নাম্বার কই পাইলো এটা মানে কিছু সিরিয়াস কাজ করবে তখন আমি চিন্তা করলাম যে ওর ভাই তো আমাদের সাথে আড্ডা মারে আসতে আড্ডা মারতে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে থাকে সন্ধ্যা পরে যখন আমরা আড্ডা মারতে হবে ঠিক ওই টাইমটাই আমি ফোনটা দিবো দিয়ে এই চিন্তা করে আমি নাম্বারটা তো ভাই ফোন থেকে চুরি করে নিয়ে নিয়েছি তো যখন আসে আমি ওই আড্ডা মারতে যখন চাটা খাচ্ছে আড্ডা আড্ডা মারছে তখন আমি সাইডে গিয়ে দেখা যেত ওই নামার ফোন দিতাম এখন আমি তো বলতো হ্যালো কিন্তু এটা মা নামে এটা তো বুঝতাম না তা আমি তো কনফিউশন থাকতাম আসলে এটা কে বারে বারে ওই হ্যালো 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 বলো কেটে দিত আবার ফোন দিতাম হ্যালো হ্যালো বলো কেটে দিত তা আমি কনফিউশন তো এরপরে প্রায় অলমোস্ট তিন চার দিন পরে আমাকে সে রিপ্লে দেয় ফেসবুকে তখন আমি অনলাইনে ছিলাম তো রিপ্লে দেয় রিপ্লে দেওয়ার পরে বলতেছে যে আমি বলতেছি যে এরকম তোমার সারের ছোট ভাই আমি বলতেছে আপনি আমার সারের ছোট ভাই এটা সবচেয়ে বড় কথা না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার আমার ভাইয়ের ফ্রেন্ড এই কারণে আপনার ফ্রেন্ড গেছে সেভ করবো না আমি সো এইসব ভাই হ্যালো লিখে কোনো লাভ নেই আমাকে এটাই কথা বলতেছে আর কি খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড খুবই তো আমি বললাম যে তোমার ভাইয়ের ফ্রেন্ড হচ্ছে কি হয়েছে তোমারও ফ্রেন্ড হইতে পারি না আমি চাইলে না আপনি আমার ভাই হইতে পারেন চাইলে
পরীক্ষা সে দেয় এবং কত গর্বের সহিত সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং ছোটকাল থেকে কিভাবে ভালোবাসা পেতে পেতে ক্লাস ফাইভে উঠে বড়দের কাছ থেকে এবং তার সাথে তো একটা দুর্ধর্ষময় গল্প আছে যেটা শুরুতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় যে ক্যাসিনো সেই লাইফ তো অদ্ভুত একটি ভালোবাসার গল্প আজ আমরা শুনবো যেখানে হয়তো মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন ধরনের গল্প লুকিয়ে আছে ফিরে আসছি ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে ভালোবাসার বাংলাদেশ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুনছেন ভালোবাসা বাংলাদেশ ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর এ ঘড়িতে ঠিক রাত বারোটা বেজে চার মিনিট নতুন একটি দিন আজ ঠিক এগারোই অক্টোবর আর আজকের এই দিনে যাদের বিশেষ কোন দিবস আছে বিশেষ কিছু উদযাপন করার আছে তাদের সবাইকে সেই বিশেষ দিনটির জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুভকামনা এবং ভালোবাসা শুরুতেই কিছু এস এম এস কমেন্ট পড়ে নিব আসলে কমেন্ট পড়ে নিব কারণ প্রচুর 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 শ্রোতাদের কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি সাথে আছেন এস এম খান গুরু আমি আছি আপনাদের সাথে কাতার থেকে অনেক দিন পরে শুনছি আমার একটা ফেভারিট অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছি আরও অনেক অনেক বন্ধুদেরকে কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে দেখতে যাব সেই মুহূর্তে আমাদের ডিভাইসটিকে কেন যেন হ্যাং করতে হলো আমি বাকি কমেন্টগুলো নিয়ে ফিরে আসি গুরুর কাছে চলে যেতে হবে কারণ উপায় পাচ্ছি না গুরু আচ্ছা আমরা সজীব মানে রকম ভাবে মানে পাম্প পট্টি মারা শুরু করে দেয় সেটাও আমি করি তোমার তোমাকে অনেক জোস তুমি তোমার হেয়ার অনেক জোস তোমার চুল অনেক জোস তোমার নাকটা অনেক ভালো তোমার চোখটা অনেক সুন্দর তো আমি এগুলো বলা শুরু করলে আমাকে বলে ডাইরেক্টলি তুমি ওই দিনই প্রথম দেখো এছাড়া তো এর আগে আর না না এছাড়া কখন ওইটাই আমার ফার্স্ট ছিল ওর ভাইসে তরিশ খেতে যাচ্ছে মানে আচ্ছা তখন থেকে কিছুটা ফিদা হয়ে যাও ওই যে ওইটা থেকে ফিদে হয়ে যায় এরপরে এরপরে আমি তো জানতাম যে ওই স্কুলে ছুটি কখন আর শেষ কখন তো এরপরে মাঝে মাঝে কয়েকবার আমি স্কুলে গেটের বাইরে দাঁড়াইছি দেখছিও কারণ নর্মালি ও তো ওর মার সাথে যেত বা ওর ওর তো বাবা ছিল ওর বাবা মারা গেছে তো ওর ভাই অথবা ওর মা কেউ না কেউ ওকে আনতে যেত বা দিতে যেত এরকম একটা সিচুয়েশন তো আমি মানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি স্কুলের সামনে দাঁড়াইতাম বিভিন্ন ওয়েতে তো ওরে বলতাম আবার যে আজকে তোমাকে দেখলাম তোমার মা তোমার মা তোমাকে তোমাকে যখন নিশে নিয়ে যাচ্ছিলাম তো আমি এখানে আমি দাঁড়াইছিলাম তো আমাকে বলতো যে আপনি আসছেন কেন আমি বললাম আসছি এমনি আসতে পারি না ফলে আপনি আসতে পারেন লোম এটা আপনার ব্যাপার কিন্তু আসছেন কেন এর মানে এরকম টাইপ কথা বলতো তা আমি বলতাম যে তুমি আমাকে চাইলে তুমি করে বলতে পারো কয় কি যে কেন আমি আপনাকে তুমি করে বলবো কেন আমি বললাম যে তুমি করে বলতে পারো না আমি তো তোমার থেকে বেশি একটা বড় না আপনার থেকে আমার থেকে অনেক বড় তা আমি বললাম যে তোমার বাইরে থেকে তুমি তুমি করে বলো ই তোমার বাইরে তুমি আপনি করে বলো বলতে আমি তুই করে করি বলি তারপরে তো তুই করে বলি আমি বললাম যে না তুই একটু বেশি হয়ে যায় তুমি তুমি করে বলতে পারো তো মানে আসলে এগুলো মেসেজে বলা হয় আর কি সব তো ও তো মানে কোনো মতেই সারা দিচ্ছে না সারা দিচ্ছে না তো সারা না দিতে দিতে একটা সময় গিয়ে তো আমি মানে মানে অভ্যাসে পূর্ণত হয়ে যায় যে সকালবেলা দেখা যাচ্ছে যে ও আমাকে বলতো যে ঠিক আছে বাই মানে নর্মালি হাই বাই একটা চলতোই আর কি মেসেজে পার ডে প্রতিদিনের মতো তো এরপর আমি একদিন বললাম যে ওরা বলতেছি যেমন আমি কিন্তু ফোন দিতাম তোমাকে মাঝে মাঝে কোনটা তোমার বয়স কোনটা মার বয়স তোমার এটা আমি বুঝতে পারতাম না আমি কিন্তু ফোন দিতাম বলে ও আচ্ছা এটাই চলো ওই নাম্বারটা আমি কিন্তু রিসিভ করছি অনেকবার আমি বললাম আসলে না আমি কনফিউশন নাম্বার আসলে মানে কার আসলে বয়স মানে কার কার কম মানে আমি তো বুঝতে পারতাম না বয়সটা কার এটা আর আমি কনফিউশনে থাকতাম তো বলতে আচ্ছা ঠিক আছে ইসের আমি বললাম যে তোমার সাথে কি আমি এক মিনিট ফোনে কথা বলতে পারি কে না ফুলতে বলতে পারেন না আমি বললাম যে না প্লিজ এক মিনিট কথা বলবো কয় যে কেন দরকার কি আমি বললাম যে তোমার বয়সটা শুনবো আমি যে কোনটা তোমার মার বয়স তোমার বয়স কোনটা কনফার্ম হওয়ার জন্য জাস্ট আমি তোমার বয়সটা শুনবো অনেক রিকোয়েস্ট টিকোয়েস্ট করার পরে তখন অলমোস্ট এক মাস হয়ে গেছে আমরা মানে ফেসবুক বিভিন্নভাবে কথা বলতে কথা বলতে বলতেছি তো এরপরে ওকে কোনো মতে আমি বইলা তো আমাকে বলে ঠিক আছে আমার ভাই তো বাসায় থাকবে না এই টাইমে তো ওই টাইমে আমি ফোন দিব আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে বলল আপনি ফোন দিবেন না আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তো ও আমার ফোন দিল ফোন দেওয়ার পরে বলতেছে হ্যালো আমি প্রিয়াঙ্কা ও তো ওর ডাকনাম হচ্ছে পিঙ্কি মিটার নর্মালি প্রিয়াঙ্কা তো বলতেছে আমি প্রিয়াঙ্কা আমি বললাম ও হাই হ্যালো আরে তোমার বয়সটা তো অনেক মিষ্টি আমি এরকম বয়স কখনো শুনি নাই মানে এই রকম টাইপ কথা বলতেছি ও বলতেছে এক মিনিট শেষ এক মিনিট শেষ কথা ছিল এক মিনিট তো আমি তো কথা বলে যাচ্ছি ও আমাকে ডাইরেক্ট বলতেছে এক মিনিট শেষ কথার পর কথা রাখেন আপনার কথা শেষ তো তো আমি কোনো মতে আর কি কথা রাখতেছিলাম না এরপরে ও একটা সময় গিয়ে বলত
ও আমাকে বলে যে আচ্ছা এ করে যেমন কোচিং আছে বাইরে আসে কোচিং এর সামনে চলো আইসো দেখতো আমাকে স্কুলের সামনে দাঁড়া থাকতে তো নর্মালি তো আমি জানতাম না কোচিং টাইমটা স্কুল টাইমটা শুধু জানতাম ওই হিসেবে কি স্কুল টাইমে দাঁড়া থাকতাম তো একটা সময় গিয়া ভালো একটা মানে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের মতো হয়ে গেল একটা সময় গিয়া খুব ভালো তো ওকে আমি বললাম যে দেখা করি তোমার সাথে বুঝতেছে না দেখা করার কোনো অপশন নাই আর তাছাড়া আমার আমাকে মা আমাকে দিয়ে যায় মা আমাকে নিয়ে যায় সো এখানে কোনো অপশন নেই তোমার সাথে দেখা করা তাই আমি আমি বললাম যে কোন একদিন আগে দেখা করার একটা ওয়ে কোথাও কইরা দাও তো বলতে তুমি আসতে চাইলে একটা কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে আমি কখন কোচিং যাব ওই একটু কোচিং টাইমে তুমি রাস্তায় দাঁড়া থাকতে পারো আমাকে দেখতে পারো এই একটা হচ্ছে ওয়ে আছে আর ছাড়া কোনো ওয়ে নাই লাইফ কথা বলা কোনো কোনো ওয়ে তোমার কাছে নাই তো আমি ওই হিসেবে ওর সাথে নর্মালি চালাই এলাম তো এইভাবে করতে করতে একদিন ছাদের মধ্যে বসে আসি তো ছাদের মধ্যে বসে থাকা অবস্থায় তো আমাদের ঠিক পাশের পাশে একটা বড়ই গাছ আছে এটা না বললেই নয় তো ওইটা হচ্ছে আমাদের সজীব ভাই যে ওনার মামার বাড়ি আবার তো ওনার মামা সারাদিন বড়ই গাছ পারা দেয় ওনার গাছে মানে কি একটা আমরা ছোটোবেলায় পড়তাম যে সোনের ডিম দেয় হাঁস আমার মনে হয় যে ওই বড়ই গাছে সোনের বড়ে দিত উনি সারাদিন বড়ই পাহারা দিত গাছের তা আমি কী বললাম ছাদে বসে থাকা অবস্থায় না তো দেখলাম যে উনি বাসা থেকে রেডিমেড হয়ে বেরোচ্ছে মানে কোথাও যাচ্ছে তা আমার কোন সেন্টিমেন্টটা চলে গেলো যে আজকে আমি বড়ই পারবো ওনার গাছের থেকে উনি তো কী করে পাঠে দেয় না সারাদিন পাহারা দেয় তো এখন মানে ওনার বড়ি খাওয়ার মতো যোগ্য না ওনার বড়িগুলো এত মানে মানে খারাপ মানে মিষ্টি চাতিও না তারপর আমি জিত করে গেলাম গাছের উপরে উইঠা একদম গেঞ্জিতে যতগুলো হয় এভাবে নেওয়া যায় মানে গেঞ্জিতে নিয়ে পাইরে নিয়ে আসছি এখন আই না কি করবে এগুলি মুখ একটা করে কামড় দিয়ে ফালাই দিই একটা করে কামড় দিই মানে শয়তানের বুদ্ধি আর কি পারার মতো ওইটা আর কি খাওয়ার জন্য পারা না তাই আমি চিন্তা করলাম কি সমুদ্রের পারে অনেকে আঙুল দিয়ে বালুর মধ্যে লাভ আঁকে না আমি একদম সেম বড়ই দিয়ে একটা 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 করে বড়ই দিয়ে বড় করে একটা লাভ বাড়াইলাম তো লাভ বাড়ানোর পরে আমাকে ছবি তুলি তো ওইটা দিয়ে একটা একটা ছবি তুললাম তখন আমার সনি এরিকশন সাইবার শট ফোন চালাই থেকে ছবি তুললাম ছবি তুলা ছবির মাঝখানে ইডিটে গিয়া লিখলাম সি ইউ টি ওয়াই কিউটি এর লিখা তো ওরে আমি পাঠাই দিই তো পাঠা দেওয়ার পরে ও এটা সিন করে কিন্তু আমার কোনো কিছু বলে না তো ও আমাকে কোনো কিছু বলে না যা সিন করে আমাকে মানে এই জিনিসটা ইগনোর করে ইগনোর করে যায় আর কি দেখে তো একটা সময় গিয়ে আমি এই সাবজেক্টটা আমিও নিজেও ইগনোর করা করা শুরু করি ওর সাথে যে চিন্তা করলাম যে ও যত এটা ইগনোর করতে আমি এটা ইগনোর করি তো এইভাবে কনভার্সেশন চলতে থাকলো আমাদের আমার ভাই তো আমাকে বলতো যে আপনি সারাদিন কি করছেন না করছেন আমি কিন্তু সবই জানি কারণ আমার ভাই বলে দিত তো আর তাছাড়া মানে এটাও বলতো যে ছোটোবেলায় যে আপনি কী করে মারি গেছেন মানে আমার একদম লাইফ হিস্ট্রি সব কিছু জেনে গেছেন ভাইয়ের থেকে এ টু জেড তো এরপরে একদিন ওই দিন চিন্তা করলাম ওই যেদিন আমি ছবিটা তুলে পাঠি ওই দিন ছিল হচ্ছে জানুয়ারির সতেরো তারিখ এটা আমার মনে আছে তো আমি উনিশ তারিখে ওকে ফোন আঠেরো তারিখে ওকে ফোনে ডাইরেক্টলি বলি যে অ্যাকচুয়ালি তোমাকে আমি এভাবে ফার্স্ট দেখছিলাম রিস্কায় তোমার ভাইয়ের সাথে তো এরপরে তোমার সাথে এতদিন কথা বলছি প্রথম যেদিন দেখছিলাম ওটা ছিল ভালো লাগা বাট ওটা কখন যে ভালো ভাষায় পরিণত হয়ে গেছে সেটা আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলছি তো বলতেছে এটা সব কখনোই পসিবল না এটা যদি আপনি আমার ভাইয়ের বন্ধু না হইতেন তাহলে আমি চিন্তা করে দেখতাম কিন্তু আপনার ভাইয়ের বন্ধু যেহেতু আমি কখনোই এটা মানে হতে পারে না তা আপনার আমার আমি রিলেশনে যেতে পারবো না আমি বললাম প্লিজ দেখো চিন্তা আপনার করে দেখো তো এই কথা বলার পরে ও ফোনটা রেখে দেয় এটা ফোনে বললে আর কি এটা তো ও ফোনটা রেখে দেয় ফোনটা রেখে দেওয়ার পরে ও অনলাইনে আমিও অনলাইনে কিন্তু কেউ কাউকে মেসেজ দিচ্ছি না নর্মালি ও অনলাইনে থাকলে কিন্তু আমি একটা একটা মেসেজ দিয়ে যাই রিপ্লাই দেখে আর না দেখ সিন তো করবে দিয়ে যাই কিন্তু ও অনলাইনে আমি অনলাইনে কিছু রিপ্লাই দিচ্ছি না ও রাত্রে একটা চল্লিশ মিনিট প্লাস মানে একটা একটা চল্লিশের পরে আমাকে ফোন দেয় ফোন দিয়ে বলে যে হ্যাঁ লাভ ইউ ওইদিন ছিল মানে রাত রাত বারোটার পরে তো রাত উনিশ জানুয়ারি 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 উনিশ তারিখ হয়ে গেছে থাকে তো ওই দুই হাজার চোদ্দোর জানুয়ারির উনিশ তারিখে ও আমাকে বলে যে হ্যাঁ লাভ ইউ টু লাভ ইউ টু হ্যাঁ আচ্ছা তো আমি বললাম যে চিন্তা করতে এত টাইম লাগলো তোমার তখনই তো বলতে পারতাম বললো যে না অ্যাকচুয়ালি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম আর তাছাড়া অ্যাকচুয়ালি আমিও তোমাকে প্রচণ্ড পরিমাণ লাভ করি তো যাই হোক এই ওই দিন রাত্রেবেলায় আমার মনে হলো যে আমি সব কিছু পাই গেছি আমাদের রিলেশনটা ওই দিনই শুরু হয়ে গেল ফোনের মধ্যে তো ওরে বললাম ও বলতেছে কথা তো বলা যাবে না মেসেজ আর কি তো ওই অতটুকু বলে ফোন কেটে দেয় এরপরে তো আমি মহা খুশি ছাদের মধ্যেই ঘোরাঘুরি ছাদের মধ্যে হাঁটা টেক হতেছে ঘুম কোনো মতেই আসতেছে না তো মেসেজে কথা বলতেছি মেসেজে কথা বলতে বলতে একটা সময় গিয়ে দেখা গে
আমি বললাম যা ও আমরা একটা জিনিস বলি রিলেশন যেদিন হয় ওই দিন থেকেই আমরা তুমি তে আসছি তো বললো তো বলার পরে আমরা আমি বললাম যা ঠিক আছে তো ওর সাথে ওর পিছিয়ে পিছিয়ে কোচিংয়ে গেলাম কিন্তু আসার সময় আমি কি করি ওর আসতে আসতে হঠাৎ করে একটা গলি ভেতরে দিয়ে আমরা আসি তো গলিটা আমার মানে ওটা গলিটা সবাই চিনে মানে নর্মালি সূত্রাপুরের মাঝারে গলি বলে সবাই তো ওই গলিটা একটু মানে যেতে মানে গলিটার এক মাথা থেকে আর এক মাথা শেষ হতে সময় লাগে সর্বোচ্চ হাইটে হেঁটে গেলে দুই মিনিট আচ্ছা তো আমি কী করি গলিটা যখন ঢুকি তখন ওর হাতটা ধরি আমি ফার্স্ট টাইম লাগে ফার্স্ট টাইম ওর হাতটা ধরি তো হাতটা ধরে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আগে যাই তো হাতটা ধরার পরে একদম ও আমাকে খুব শক্ত করে ধরে বলে যে ধরছ ছাড়া বানাতে কোনো দিন আমি বললাম ইম্পসিবল তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো বলে যে মাঝারের সামনে দাঁড়ায় কিন্তু বলছো তুমি বুঝো আমি বললাম হ্যাঁ মাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছি আমি বুঝছি কোনো দিন তুমি তুমি ছেড়ে দাও তাহলে কিন্তু তোমার খবর আছে আমি কিন্তু তোমাকে আস্তা রাখুম না আমি বললাম কোনো দিন তোমাকে ছাড়ুম না বললো আচ্ছা ঠিক আছে বলে যে আমি এখন গলি থেকে বের হবো তোমার এখন বের হওয়ার দরকার নেই তুমি একটু পরে বের হও আচ্ছা আমি ঠিক আছে ও আগে বের হয়ে গেলো আমি পরে আসলাম তো আমার মানে নর্মালি এভাবে জানার উনিশ তারিখে আমার রিলেশনটা কন্টিনিউ হয় তো এরপরে তো আমার ফ্রেন্ড সাইকেল কেউ এটা জানে না তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হচ্ছে শুভ তো হচ্ছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে আমি জানাই ওরে যে দোস্ত আসলে বা বোনের বোনের সাথে আমার সাথে রিলেশন আছে আর রিলেশনটা আসলে কিছুদিন যাবত মধ্যে তৈরি হয়েছে আমাকে বলতেছে ও তো মোটা যে ওর সাথে তুই কীভাবে রিলেশনে গেলি আমাকে আমি দেখছো দেখতে কত কিউট ব্যাটা তুই কেমনি কেমনি কষে এগুলো কথা তো কইতেছে যে না আমার যেটা মনে হচ্ছে আর দোস্ত আমি তোমাকে এটা সাপোর্ট করতেছি না কেন করতেছি না জানো একটাই কারণ সেটা হচ্ছে ও কিন্তু আমাদের সাথে চলে বোন ছোটো হলেও বন্ধু ছোট বোন এটা কিন্তু আমি ভালো চোখে দেখতেছি না ও আমাকে বলতেছে আমি বললাম ভাই তুই দেখতে দেখ না দেখলে না দেখ আমি রিলেশনে জড়ায় গেছি আমি লাভ করি এখন তোর মন চলে তুই দেখ না মন চলে তুই না দেখ তো বন্ধু আমাকে বলো যে দেখো তোমার সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছা আমি বললাম দোস্তের তর কেউ কেউ জানার দরকার নাই তো ও কী জানে আমার নিজেরই পেয়ে পাতলা আমি নিজেই সবাই বলে বেড়াইতাম তো আস্তে আস্তে জিনিসটা ফ্লাশ হওয়া শুরু হইলো তো একটা সময় দেখালো যে ওই যে দিনই কোচিং মানে একটা সময় তৈরি হয়ে গেলো এমন যে ও কোচিংয়ে বা স্কুলে যাচ্ছে তো আমাকে মেসেজ দিয়ে বেরোচ্ছে ওটা তো সবসময়ই বাট যে দিন ওর সাথে কেউ যাবে না ও আমাকে বলে দিত যে আমি মানে প্রতিদিন বলে দিত যে আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি বা এখন কোচিংয়ে যাচ্ছি তুমি বের হও ওর বাসা থেকে আসতে যতক্ষণ টাইম লাগবে চার রাস্তার মোড়ে আমার বাসা থেকে আসতে একই টাইম লাগবে চার রাস্তার মোড়ে তো দুজনই দেখা করার জন্য চলে যেতাম তো একদিন ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে ও সবসময়ই ফেসবুকে বলতো আর নর্মালি মেসেজ খুব কম বলতাম মানে তারপরেও আমরা প্রতিদিন মেসেজ কিনতাম তখন পাঁচ টাকায় একশো এস এম এস পাইতাম আর কি তো তখন প্রতিদিন মেসেজ কিনতাম ফোনে আল্লাহ ইউজ একটা হোক আর পাঁচটা হোক ইউজ করার জন্য রাখতাম তো আমাকে সবসময় মেসেজ দিয়ে বলতো নো রিপ্লে সবসময় মেসেজ দিয়ে বলতো নো রিপ্লে কিন্তু ওই দিন আনফর্চুনেটলি ও নো রিপ্লে লিখতে ভুলে গেছে যে বের হও আজকে মেকা যাবো তো আনফর্চুনেটলি আমাকে নো রিপ্লে বলতে ভুলে গেছে আমি তো আমি বলছি আচ্ছা আমি আচ্ছা লিখে পাঠিয়ে দিছি ওকে শুধু আচ্ছা শুধু আচ্ছা লিখে আচ্ছা 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 মানে আইতেছি এটা বলছি আর কি ওর ভাই মেসেজটা দেখে ফেলে আর আমার নাম্বারটা তোকে বললাম ফার্স্টে যে ইজি নাম্বার যে কেউ একবার দেখলে মুখস্ত করে ফেলতে পারবে খুব ইজি একটা নাম্বার তো ও কি করে আমি ওই মরে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র দাঁড়াইলাম দাঁড়ানোর পর ও তো আমাকে বলছো এক আসতেছে ওর পিছিয়ে পিছিয়ে আমি যাবো কচি বন্ধু তো গলি ওই গলি থেকে আমরা দুজনে হাত ধরে গলি থেকে বের হবো তারপর আবার পিছিয়ে পিছিয়ে যাবো এই হচ্ছে আমাদের মানে সিস্টেম ছিল হঠাৎ করে দেখি ওর ভাই পিছিয়ে মানে ও আসতেছে ঠিক ওর পিছিয়ে ওর ভাই তো ওর বাইরে দেখে আমি খুব শখ ওর ভাই ওকে রিস্কার মধ্যে উঠে ওর ভাই নিয়ে চলে গেল আপনাকে দেখেছে হ্যাঁ আমাকে দেখেছে ওর দুজনই দেখছে আর কি ওর ভাইও দেখছে মানে ও দেখছে দুজনই দেখছে তো দেখার পরে তা আমি তো মানে ওই দিন একটু মানে কনফিউশন যে ভাই মনে যাই না গেছে ওর তো ওর ভাই সম্ভবত ওর কিছু একটা বলছে ও আমাকে ক্লিয়ারলি ভাই বলে নাই আর অ্যাকচুয়ালি ও এমন একটা পার্সন ওর পেটে বোম মারলেও মুখ থেকে মানে ওর পেটে বোম মারলেও মুখ থেকে কথা বের হবে না লুকোচুরি করে কোনো কিছু করার দরকার নাই তো ও আমার আমি ওর বাইরে ফোন দিলাম বাইরে ফোন দিলাম যে বাবুন ভাই কই আপনি বলতেছে যে আমি তো ভাই একটু বাইরে কেন আমি বললাম একটু দরকার ছিল সন্ধ্যার সময় আপনি দেখা করতে পারবেন বলতে চাই আপনি করে বলতেন 
আমি নরমাল তুমি করে বলতি সব সময় তুমি করে কিন্তু ওই দিনই ফার্স্ট আপনি করে বলছি আর কি সব মানে সব মানে তাই আমি বললাম যে বলতেছে যে ঠিক আছে আমি তাহলে দেখা করব সম্ভবত সিনিয়র ফ্রেন্ড ছিল আপনাদের না না আমি সেম এজ আচ্ছা কিন্তু একটা জিনিস ও আর আমি একমাত্র সেম এজ আর আমার সাথে যারা যারা আছে শুভ থেকে শুরু করে অনেক রবিন তারপরে সজীব ভাই থেকে শুরু করে জাহিদ ভাই যা আছে সবাই আমার সিনিয়র আমার থেকে সবাই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড যে ও আমার চার বছরের বড় আমার লেভেলের কেউ নাই আমার এজের একজন পার্সনও নাই সবাই আমার সিনিয়র আচ্ছা তো আমি ওকে ডাকলাম ডাকার পরে আমি সজীব ভাইয়ের বাসায় গেলাম সজীব ভাইয়ের বাসায় যাওয়ার পরে বলতেছি যে এরকম ভাই এই এই ঘটনা অ্যাকচুয়ালি পুরো একদম ভেঙে বলি রিস্কা থেকে দেখছিলাম ওটা থেকে শুরু করে এ টু দেশ সব ভেঙে বলি কিন্তু আমি এটা বলি না আমার ভাইয়ের ফোন থেকে নাম্বারটা চুরি করছি এগুলো বলি না কিন্তু সব কিছু বলি যে ভাই জিনিসটা একতরফা না দুই তরফা তখনই আমাকে চাষ একটা অ্যান্সার দিল যে ও কিন্তু আনম্যাচিউর একটা মেয়ে মাত্র স্কুলে পড়ে আপনার প্রেম করবেন করেন কোনো সমস্যা নাই আমিও করি আমিও কারো না কারো বোনের সাথে প্রেম করি হ্যাঁ ওর ভাই ও ভাই বলতেছে আমিও করি আমিও কারো না কারো বোনের সাথে করি তো প্রত্যেকটা জিনিসের একটা বয়স আছে আমাকে বলতেছে প্রত্যেকটা জিনিস একটা বয়স আছে ও স্কুল পার হোক কলেজ পার হোক ইউনিভার্সিটি হোক সারাদিন আপনারা প্রেম করবেন আপনাদেরকে কেউ বাধা দিবে না আর আপনি লোক হিসেবে খারাপ নাই আমি জানি আমাকে কথা বলতেছে তো আপনি এখন এটা পসিবল না আপনার এখন মানে আলাদাভাবে হয়ে যান আর আমি ওর ফোনটা এখন আজকে থেকেই আমার মারও ফোন ইউজ করার দরকার নেই বলতেছে দরকার নেই ওই সাথে আপনি কথা বলেন না তো এই কথা বললো এই কথা বলে উঠে যাওয়ার সময় গালে বললো একটা কথা যখন উঠে গেল এই কথাটা বলে উঠে যাওয়ার পরে বললো কি ভরা মৌসুমে এই কথাটা না বললেও পারতেন আমাকে একাও বল একাও ডাক চাইলে পড়তে পারতেন মানে সুজি বেশ আমি বলছি আচ্ছা আচ্ছা মানে আমি চাইলে উনি আগে থেকে জানতো এগুলো সব আমি চাইলে ওনাকে সিঙ্গেলেই বলতে পারতাম কেন আর জন্য সামনে বললাম এটা বিষয় উনি রাগ করতে খুব আচ্ছা তো ওই দিন তারপরের দিন আর কি আমি ফোন দিই তারে ফোন দিয়ে বলি যে বাবুন ভাই আপনি যা বলছেন আমি সব কিছু কথা রাখবো তো আমার একটা ছোটো রিকোয়েস্ট আছে কী রিকোয়েস্ট যেহেতু আপনি বলছেন ওর সাথে এখন রিলেশন রাখার দরকার নাই রিলেশনটা আপনার স্কুল যখন নাকি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে উঠবে তখন আপনি রিলেশনটা কন্টিনিউ করেন যদি আপনার ভিতরে প্রেম ভালোভাবে আপনার মধ্যে থাকে তাহলে তো অবশ্যই কন্টিনিউ হবে তো এখন টোটালি এটা অফ কারণ ও একটা আনমেচিউর একটা মেয়ে ও স্কুলে পড়ে স্কুলে একটা মেয়ের সাথে কীভাবে আপনি যান বলতেছি আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন আমি বললাম যে আপনি যেভাবে বলছেন সেভাবে হবে কিন্তু আজকের কোচিং টাইমটা আমাকে দিতে হবে আমি ওকে বুঝে বলবো সব কিছু তো কোচিং টাইমটা দিতে হবে মানে কীভাবে কি আমি বললাম যে এরকম আমি ওর কোচিং আমি আজকে যাবে না ও কোচিং টাইমটা যে এক ঘন্টা ওই ওই এক ঘন্টায় আমি ওকে বুঝাই বলবো আর আজকে বলবো যে আজকে পর থেকে আমরা দেখা টাকা করবো না তো ওর ভাই শুধু একটা করে দেয় আমাকে বললো আচ্ছা ঠিক আছে ডান যান আপনারা তো ওর ভাই মানে ওর ভাইয়ের মতো মানুষ হয় আমি এখনও বলবো মানে যে যেসব অকারেন্স আমি করছি অন্য সব ভাই হইলে আমাকে মেরে ফেলতো ওর ভাই আমাকে একটা সাবজেক্ট শব্দ করে নাই এমন একটা মানুষ তো ওর ভাই আমাকে আচ্ছা বললো তো আমি ওরে নিয়ে বের হইলাম রিস্কে উঠলাম রিস্কে ওঠার পরে লক্ষ্মী বাজারে গেলাম ফার্স্ট টাইম লক্ষ্মী বাজারে যাওয়ার পরে আইসক্রিম পালার নামে একটা আইস মানে দোকান ছিল ওই দোকানে গিয়ে আইসক্রিম অর্ডার দিলাম দুজনে বসে খাচ্ছি ওরে বলছি কীভাবে কী করা যায় বলতেছে চলো আমরা বাইরে কোথাও যাই কখনো যাই নেই কোথাও তো আচ্ছা ঠিক আছে রিস্কে উঠলাম ফার্স্ট টাইম তো রিস্কায় ওইটা আমরা টি এসিতে দিকে রওনা দিলাম কারণ কি ফুলা রোডে আমার প্রচুর পরিমাণ আড্ডা দেওয়া হইতো ফুলা রোডে বাইক স্ট্যান্ড করতাম আমি আবার প্রচুর পরিমাণ ফ্রেন্ড নিয়ে তো বললাম যে চলো ফুলা রোডের দিকে যাই ফুলা রোডের দিকে গেলাম ওখানে যাওয়ার পরে আমরা আইসক্রিম খাচ্ছি কোক খাচ্ছি হাঁটাহাটি করতেছি তো ওরা আমি বুঝাইলাম ও বলতেছে এটা তো পসিবল না আমার পক্ষে তুমি কি বললাম আমি বললাম যে আমার পক্ষে পসিবল না কিন্তু তোমার ভাই জানবে না সব কিছু কিন্তু আগের মধ্যে থাকবে আমি ওকে ওইভাবে বুঝে বললাম ও বললো যে ঠিক আছে ডান এখন থেকে তাহলে আমরা শুধু রাত্রে কথা বলবো সারাদিন কত কথা বলার দরকার নেই ফোন টোন দেওয়ার কোনো দরকার নেই আর যেহেতু ফোনটাও এখন আমার হাতে নাই তো ফোনটা কোনো একটা ব্যবস্থা করে যখন ভাই যখন ঘুমায় পড়বে রাতে দুইটা তিনটা বাজে তুমি একটু ওয়েট করে আমি ফোন দিলে পরে তুমি ম্যাসেঞ্জে ম্যাসেঞ্জে কথা বলবো আমরা আমি বললাম ঠিক আছে তো ওইভাবেই আমরা কন্টিনিউ করি তো কন্টিনিউ করার পরে ওর ভাই আর কি জানে না তো একটা সময় আমি তো যত দিন যাচ্ছে রিলেশন আরও বেশি ক্লোজ হচ্ছি আমরা জিন যাচ্ছে আমরা আরও বেশি ক্লোজ হচ্ছি তো একটা সময় গিয়ে তা ওকে আমি বলি যে তোমাকে হাক করতে ইচ্ছে করতেছে আমার হ্যান ত্যান অনেক কথা বলি তো বলার পরে বলতেছে যে ও আমাকে জীবনে কোনো কিছু তো না করে নেই তো বলতেছে যে হাক করতে ইচ্ছে করতেছে তো এগুলো পসিবল না আমাকে বলতেছে এ হাক করে এগুলো কি আগে কোনো দরকার নেই আমি বলছি না আমার খুব ইচ্ছা করতেছে অনেক কথা বললাম তো বলার পরে আমাকে
আলে বললাম যে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো আর তুমি দেখছো কোনো দিন আমি কোনো মেয়ের সাথে চ্যাটিং করছি কথা বলছি বা কোনো মেয়ের সাথে কখনো আমার কোনো ব্যাড আছে মেয়ে নিয়ে হ্যাঁ ব্যাড আছে আমি এলাকাতে আমি মানুষ আমাকে জানে যে জোরে জোরে বাইক চালাই তারপরে হচ্ছে যা ব্যাড হ্যাবিট আছে মানে বুঝতে বুঝতে মানে ব্যাড হ্যাবিট আছে একটা আমার তো আমি স্মোক করি যে এটাই সবাই জানে মুরুক বিদ্যুতের মানি না উল্টাপাল্টা কথা বলি মানুষের সাথে তো এই টাইপের ব্যাড ডেকর আমার অনেকগুলো আছে তো নর্মালি আমাকে বললাম যে তুমি তো অনেক ব্যাড ডেকরি আমার জানো কিন্তু কোনো সময় কোনো মেয়েলি নিয়ে কোনো ব্যাড ডেকর আমি বলতে পারবা যে কোনো আমি মেয়েকে ডিস্টার্ব করছি কোনো ব্যাড ডেকর আছে ও তো তখনও কথা শুনলো তো হাক করার সময় ওর গালে একটা কিস করে দেয় আমি ওকে তো তারপরে ওকে ও আমাকে কিছু বলে না আর একটা বিষয় বলি আর যখন ওর সাথে আমি দেখা করতে যেতাম তো অনেকগুলো চিংগাম খেয়ে যেতাম তারপরও কোনো না কোনো অ্যাঙ্গেল আমাকে ধরে ফেলতে ওই মানে ধরেই ফেলতো ও আমার মানে আমার থেকে এক হাত দুই হাত দূরে থাকলে বলতো যে তুই মানুষ হবি না এভাবে বলতো আর কি মানুষ হবি না তবে মানুষ করতে পারম না অনেক ট্রাই করতো তো যাই হোক তো আমি একদিন ওই ফার্স্ট টাইম হাক করি তো ওই দিনও তো খুব মানে অন্যরকম একটা ফিলিংস একটা মেয়েকে হাক করছি ফার্স্ট টাইম তখন তো আপনি ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছেন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছি তখন আমি তো এরপরে একদিন নর্মালি হ্যাঁ তো ওকে সাথে নর্মালি কথা বলতেছিলাম তো কথা বলার সময় তো ওকে বলি যে আমার তোমাকে আবার হাক করতে ইচ্ছা করতেছো আমাকে বলে যে ঠিক আছে আমার কোচিং সকাল সাড়ে সাতটা বাজে আর তুমি সাড়ে সাতটার মধ্যে চলে আসো তো এর মধ্যে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু নর্মালি ওর সাথে দেখা করতে গেলে টোটালি মানে ফ্রি খালি হাতে যাইতাম কিন্তু ও কিন্তু কিছু না কিছু আমার জন্য নিয়ে আসতো একটা চিপসের প্যাকেট হলেও নিয়ে আসতো আচ্ছা একটা চিপসের প্যাকেট হলেও নিয়ে আসতো একটা চকের হলেও নিয়ে আসতো আমি ওর সাথে কখনোই দেখা করতে গেলে কিছু কিনতাম না ওরকম মানে মানে আসলে কি কিনতা কিনার মতো মানে আমার তখন বাপের যে টাকা দিত ওই টাকা আমার বাইকে তেল গিয়ে খরচ হইতো আমার কাছে আর টাকাই থাকতো না পকেটে তো এমন একটা অবস্থা তো আসলে আমি ওই জন্য কিছু কখনো কিনতাম না তাছাড়া আমি দু একবার চকেট মকে কিনছিলামও কিন্তু ও নিবে না আচ্ছা মানে ও দিলেও ও নিবে না এমন টাইপের একটা মেয়ে যে তুমি আমার থেকে নাও আমি তোমার থেকে নিবো না আচ্ছা তাই আমি বলি যে তুমি যদি আমার থেকে নাও আমি তোমার থেকে নিবো না তো এ বলার পরে যাই হোক ও বিস্কুট টিস্কুট আমি মাঝে মাঝে চকেট টকেট আর কি নিয়ে যেতাম মাঝে মাঝে দেখবার ট্রাই করতাম আইসক্রিম টাইসক্রিম তো আইসক্রিম যদি নিতাম তাহলে বলতে ঠিক আছে তুমি অর্ধেক খাওয়া দাও বাকি এটা খেতে খেতে চলে যাবো তুমি আগে খাই আমাকে দিয়ে দাও এরকম বলতো তো নর্মালি একদিন বললাম যে খুবই হাক করতে ইচ্ছা করতেছে আবার তো প্লিজ একটা ব্যবস্থা করে দাও না তুমি তো বলতেছে যে সকাল সাড়ে সাতটা বাজে কোচিং আছে সাতটা বাজে বাসা থেকে বের হবো তো আমি এক কাজ করবো সিঁড়িতে তাড়াতাড়ি নেমে যাবো তুমি এক কাজ করবো বাসায় নিচে এসে পড়ো বাসার নিচে হ্যাঁ বাসায় নিচে এসে পড়ো তো ওদের বাসার নিচে ওদের বাসার আসলে কি ওদের বাসার একটা মেন গেট আছে মেন গেটটা খোলার পরে একটা দুটা তিনটা বিল্ডিং আচ্ছা ওরা প্রথম মাস্কের বিল্ডিংটা ওরা ডান পাশে হচ্ছে আরেকটা বিল্ডিং বাম পাশে হচ্ছে আরেকটা বিল্ডিং তো ও আমাকে বলো তুমি ডান পাশে যে বিল্ডিংটা ওই বিল্ডিং নিচে দাঁড়াও তা আমি আসতেছি তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওই জন্য একটা গোলাপ নিয়ে যাই একটা গোলাপ ফুল নিয়ে যাই তো যাওয়ার পরে তো ওরে দেখে আমি একটা হাক করে ফেলি তো হাঁক করতে করতে কখন যে টাইম পাস হয়ে যায় মানে বুঝি না ওর মা পেতে দাঁড়ায় চেকে চিলে নিয়ে দেয় পিঙ্কি একটা জোরে চিলে নিয়ে দেয় মা দেখলো কিভাবে ওর মা এসে পড়ছে ওর মা তো ও বলছে যে আমি রিস্কে নেই কোচিং কোচিংয়ে যাবে আর কি স্কুল যাবে না কোচিংয়ে যাবে বলতেছে আমি রিস্কে নেই তুই ইয়ে মা তুমি আসো আমি আমি আগে আগে যাই রিস্কে নেই আর কি তো আমরা মানে ফিলিংসে ছিলাম তো মানে হাঁক করতে ছিলাম তো তখন কখন টাইম পাস হয়ে গেছে আর জানি না ওর মা তো এসে পড়ছে ওর মা যখন জোরে ছিল না দিছি আমি কি করছি ওই বাসার উপরে দৌড় দিছি ওরে ফালাই দিয়ে বাসের উপরে আমি দৌড় আমি তো ওই বাসের উপরে দৌড় দিয়ে পলাইছি এখন পলানের পরে একটা একটা মানুষের বাসায় সকাল সাতটা বাজে দৌড়ে উঠছি মানুষ দিয়ে পরে আমার চোর বলবে আমি তাকে মানে এমন সিচুয়েশনে পড়ে গেছি তো আমি দেখলাম ওর মা বলতেছে এই তুমি নিচে নামো তোমার সাথে কথা আছে তুমি নিচে নামো আমাকে ডাকতেছে আর কি সকালবেলা সকালবেলা এই তুমি নিচে নামো গলা নিঃসন্দেহ সেরকম তখন হ্যাঁ আশপাশের লোকজন তো শুনতে পারছে হ্যাঁ তো বলতেছে তুমি নিচে নামো আমি কি করছি ওই বিল্ডিং এরই বারান্দা ফাঁকা ছিল তো দিল ছিল না বারান্দা দিয়ে আরেক বিল্ডিং এ দিকে কি যে মানে ফাঁকা জায়গায় বালু ফালানো লাভ দিয়ে দিয়ে এক তালা থাকে আমি বালুর মধ্যে লাভ দিয়ে বালুর মধ্যে লাভ দিলে কিছু হয় না তো বালুর মধ্যে লাভ দিয়ে ওই বিল্ডিং দিয়ে বের হয়ে যায় ওই বিল্ডিং এ গেট লাগানো ওই বিল্ডিং এ আবার টপ গেট টপকে বের হই তো মানে অনেক কষ্টে বের হই আর কি তো বের হয়া কোনো মধ্যে বাসায় পৌঁছে বাসায় পৌঁছে এরপর আমি ওর ওর মার নাম্বারে নন স্টপ ফোন দিই যে
পরে বলে যে না কোনো দরকার নাই হ্যান ত্যান যাই হোক এর পরবর্তীতে ওর মাই ওর মা ওদের বা ওরা থাকতো তিনতলায় আর দোতলায় ভাড়া থাকতো আমারই এক মানে মানে পরিচিত খালা মানে উনি আমাদের বাসায় সাতাইশ আঠাইশ বছর ভাড়া থেকে গেছে আর কি এরপর আর কি ওই বিল্ডিংয়ে থাকা শুরু করছে তো ওনাকে ওর মানে আমার গার্লফ্রেন্ডের মা ওনাকে বলছে যে আমার মাকে ডাকাইতে মা আর ও উনি হচ্ছে একজন ডক্টর আমার মাসি মাসি বলি আর কি ওনাকে আমার মাসি আমার মাকে ফোন দিয়ে বলছে যে তোকে বড় বৌদি ডাকে এভাবে বলছে আমার মা আবার ওনাকে বড় বৌদি বলতো আচ্ছা আচ্ছা তো আগে থেকেই পরিচয় ছিল আর কি ওই ওই হিসাবে তো বলার পরে যে ওই মা ওই বাসায় যায় যাওয়ার পরে এরকম মাকে বলে এরকম আপনার ছেলে আমার মেয়েকে ডিস্টার্ব করে এটা করে ওইটা করে এইটাই কথা বলে ও তো একদম আইসা বলে না কোনো ডিস্টার্ব করে না আমাকে হ্যাঁ না কোনো ডিস্টার্ব করে না আমাকে ও এইটাই উগড়ে মাঝে কথা বলে পরবর্তীতে আমার মা বলতেছে দেখো যদি কোনো সম্ভাব্য থাকে থাকে তোমরা এগুলো এখানে এখানে বন্ধ করে দাও আমার ছেলে কিন্তু ভালো না আমার মায়ের বাবা বলে আমার ছেলে কিন্তু ভালো না আমার ছেলের সাপোর্ট আমি কিন্তু গাই না তুমি ভালো মেয়ে আমি মানি ঠিক আছে আমার ছেলে কিন্তু ভালো না পরবর্তীতে যদি কোনো ঝামেলা হয় আমাকে ডাকতে পারবো না আমি আগে বললে তুমি তুমি কিন্তু ছেড়ে দাও ও আমার মাকে অপশানের অ্যান্সারটি এভাবে দেয় যে আপনার ছেলেকে আপনার থেকে ভালো চিনি আমি তা আমার মাকে এই কথা বলে এই কথা বলার পরে তো আমার মা তো খুব ফায়ার হয়ে যায় বাসা হিসাবে বলে পেয়াদব মেয়ে মুখে মুখে তর্ক করে আমাকে আমার মুখের রূপে তর্ক করলো তুই এই মেয়ের সাথে সম্পর্ক করছো স্যান করছোস স্যান করছোস ওর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড তুই জানোস তো বিভিন্ন রকমভাবে ওর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই ভালো ওর বাবা পুলিশের পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ছিল তারপরে হচ্ছে মানে সবাই ইডি ফুল ইডিকুয়েটেড পার্সন বাট ওর দাদি একটু মানে মেজাজ গরম ছিল আর কি তো যার কারণে আর কি আমার মা বলছে যে পুরাই ওর দাদির মতো হয়েছে ওই বড় বুঝে না কি ছোট বুঝে না সবার সাথে তর্ক করে তো যাই হোক ওর মানে দেখছে কোনো মতে ট্যাকেল দেওয়া সম্ভব না একটা সময় এসে মানে ওর ওর মা তো আমার মাকে বিচার দিলই ঢাকায় বিচার দিল তো এর পরবর্তীতে মানে কোনো কিছুই দেখলো যে কোনো মতে আমাদেরকে আটকানো সম্ভব হচ্ছে না তো আটকানো সম্ভব হচ্ছে না এরপর আমাদের রিলেশন যেভাবে কন্টিনিউভাবে চলে আসতে আসছে এরপরে ও একটা ফোন নেয় ওয়ালটনের একটা ফোন নেয় অ্যান্ড্রয়েড একটা ফোন ফোন নেওয়ার পরে আমরা ভালোই চ্যাটিং শুরু করি মাঝে মাঝে ভিডিও কলও দেওয়া শুরু করি এই যে ওর মা জানলো তো আড্ডাতে <laughs> 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 এই ক্ষেত্রে আমাদের ছোট্ট একটি বিরতি নিতে হবে প্রিয় শ্রোতা আপনার শুনছি চরম একটি ভালোবাসার গল্প গল্পের মোড়ে আরও অনেক কিছু অপেক্ষা করছে আমরা শুনব ছোট্ট একটি বিরতির উপর আপনার মতামতগুলো জানাতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম এখানে ভালোবাসা বাংলাদেশ কেন যে পোস্ট আছে আপনারা আপনাদের মতামতগুলো জানান এবং যারা সজীবের মতো আপনার ভালোবাসার গল্প জানাতে চান ও জি স্পেস হ্যাপি অথবা স্যাড এরপর আপনি নাম লিখবেন কোথায় আছেন এবং আপনার মোবাইল নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে এবং যারা ফেসবুকের মাধ্যমে তো গল্প শেয়ার করতে চান তারা আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ রাজগুরু কন্টেন্ট যেটি ইতিমধ্যে ভালোবাসা বাংলাদেশে যে পোস্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে ট্যাগ করা হয়েছে চাইলে সেখানেও আপনি আপনার ভালোবাসার গল্পটি ছোট্ট করে লিখতে পারেন আপনার মোবাইল নম্বর সহ আর বেশি কথা বলা যাবে না আমরা চলে আসছি ছোট্ট একটু বিরতি নিয়ে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুনছেন ঢাকা ফ্রেম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে ভালোবাসার বাংলাদেশ সাথে পূর্ণতা আছি কিছু কমেন্ট বিরতির আগে পড়তে পারিনি তার জন্য দুঃখিত কিন্তু এখন তো পড়তেই হবে লিখেছেন অনেক 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 শ্রোতা বন্ধুরা সাথে আছেন এই মুহূর্তে হাফিজুর রহমান হাফিজ শুনছেন আমাদেরকে রায়হান ময়মনসিংহ থেকে সোহেল রানা শাহ আছেন বরাবরের মতো লিখেছেন আমি ইন্ডিয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গলের নবীপুর থেকে আজও শুনছি আপু খেপি আপনাদের কথা শুনেছে আর আমার সাথে অল টাইম ঝামেলা করছে না আগের উইকে আপনারা আমার কমেন্ট পড়েছিলেন খেপি সেটা শুনে কাহিনী খুবই জটিল মেয়েও একটা বটে শাকিল খান আছেন কাউনিয়া রংপুর থেকে নুসরা জাহান মিম আছেন সাথে আজকের অতিথিকে দেখতে ইচ্ছা করছে অসাধারণ মজা পাচ্ছি সম্পাশেলি আছেন লিখেছেন আমাদেরকে আমি একটি কথা এখানে বলি অনেক ক্ষেত্রে আমি দিই আমার ব্যক্তিগত ফেসবুকে এরকম মাঝে মাঝে কমেন্টস আসে কিংবা আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজে ঢাকা এফএম সেখানে কমেন্টস আসে যে যে বন্ধুটি কিংবা যে বন্ধুরা আমাদের এখানে তাদের ভালোবাসা গল্প বলতে আসে তাদেরকে তারা দেখতে চায় এখন বিষয়টি হচ্ছে আমি ছোট্ট কথা বলি সেটা হচ্ছে রেডিও মানে হচ্ছে শুনতে হয় তো বর্তমান সময় যেটা হয়ে গেছে যে এখন বিভিন্ন রেডিও মাধ্যম যেটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লাইভে যায় আমরা গেছি 
সময়ের কারণে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে রেডিওতে শুনতে যতটা মজা পাওয়া যায় এই যে সজীবকে দেখতে পাচ্ছেন অনেকের মনের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ফিগার ক্রিয়েট হচ্ছে সজীব ওনা দেখতে এরকম হচ্ছে এটা খুব পুংটা টাইপের ছেলে নিসন্দেহে এরকম আছে ওরকম আছে বিভিন্ন মনে হচ্ছে সজীবকে দেখলে কিন্তু আসলে ফ্যান্টাসিটা কেটে যাবে একদম এবং আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের কি দেখলে ফ্যান্টাসি কেটে যাবে আমরা যারা রেডিওতে কাজ করি যারা বিশেষ করে কণ্ঠ নিয়ে যাদের কাজই হচ্ছে কণ্ঠ নিয়ে কাজ করা আমরা তো কণ্ঠশিল্পী এক ধরনের কণ্ঠশিল্পী আসলে তো আমার মনে হয় যে আমাদেরকে কণ্ঠ দিয়ে मजार मानस के खुजे बेर भलदेश प्रोग्राम के लिए आसार जो प्रोग्रामे स्निग्धा फेरदोसी आहम्मद सुबेदार खान मैम सिंह थे मोहम्मद मुर्शेद आ लिखे इब्राहिम इसलम लिटन असम्भव सुंदर लगे आज के गल्प आज के अतिथिर बस सब मिलिए दारूण लगे आयोजन खुब भलो लगे रंगपुर अनेक दिन पर शिल खान आते लिखे तानजिला रहमान प्रत्येक शरीय मालिक आते लिखे गुरु सत्य असाधारण गल्प एक सुनिंग शेष अवधि सुनते चाहिए पास आज सब समय रायहान इसलम सागर लिखे हालाल हालाल रोजगार जेम पैसा कम तेमी हालाल लेखा पढ़ा सी जी पी ए कम मोटा <laughs> मातम <laughs> भाई <laughs> पेशारे रोगी तो तुम आसते पांच दस मिनट चले जाओ मैं घुमंत मैंने रूम तो आते तीन चार प्रधानमंत्री 
তার মধ্যে আটের এতে আমরা সেলিব্রেট করতে ছিলাম ওই সময় বন্ধুরা বলি দোস ইয়ে আই আমার যাইতে হইব তো বলছে খাওয়াটা শেষ করে নে তো আমি খাওয়াটা শেষ করলাম খুব দ্রুত খাওয়াটা শেষ করে আমি বললাম দোস বাইক স্টার্ট দিয়ে আমার ইমার্জেন্সি বাসায় যেতে হইব তো ও বাসায় আমি বাইকের পিছে বসে আমাকে ফোন দিলাম ওরে ফোন দেওয়ার পর বলতেছে যে দেখো তুমি কিন্তু উল্টা পাল্টে কোনো কিছু চিন্তা করার মাথায় কিন্তু কোনো লাভ নেই আমাকে বলতেছে কোনো লাভ নেই আমি কিন্তু বিয়ে না করলে যেদিন বিয়ে হবে তার আগ পর্যন্ত তুমি কোনো রকম আমাকে উল্টা পাল্টা করার চিন্তা করো না মাথা থেকে আমি বললাম তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো যে উল্টা পাল্টা করার যদি নিয়ত থাকে বিয়ে করে এ করুম তার আগে করুম না তুমি নিশ্চিন্তে থাকো তো এরপরে একটা কথা বলি মাঝখানে সেটা হচ্ছে একটা হিন্দিতে একটা ডায়ালগ আছে আসলে এটা বাংলায় বললে মানে মানে মজা লাগবে না হিন্দিতে বলি যে দোষ ফেল হতা হয় তো দুঃখ হতা হয় লেকিন দোষ ফার্স্ট হতা হয় তো বহু জাদা দুঃখ হতা হয় ঝগড়ায় পরিণত হয় এবং ও ওর বিয়েতে আমাকে দাওয়াত দেয় না তো সাধারণ একটা গেমের জন্য তখন মনে হয় যে মানে যত মানে কষ্ট লাগছে এত যে তুই যখন অ্যাক্সিডেন্ট করে তোর হাত ভেঙে গেল তোর দাঁত ওর দাঁত মানে ভাইঙ্গা একদম মাটিতে পড়ে গেছে এমনভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করছে ওর বাইকে ওর মানে আমি একসাথে চালাচ্ছিলাম ও আটটা আমায় আমি আমি আটটা তো ওই সময় মানে মনে হচ্ছিল এমন যে তুই যখন অ্যাক্সিডেন্ট করছিলি তখন আমার এত দক্ষ লাগে নাই যতটা দুঃখ এমন লাগতো যে বিতু বিয়া করাতে কারণ কি তুই আমার আমরা তো বাসাটা হচ্ছে এমন গুরু যেমন আমি এখানে বসে আছি আপনি বসে আছেন না ঠিক এতটুকু ডিফারেন্স ওর আর আমার বাসা আচ্ছা আচ্ছা মানে আমার বাসা ওর বাসা একদম ঘেসে উঠছে একসাথে ওর চেয়ার ওর সাথে মানে আমি ঘরে বসে সাউন্ড পাচ্ছি ও গায়ে লোদের পাড়ি করতেছে কারণ তুই আমার বিয়েতে দাওয়া দেশ এটা মনে আমার দুঃখ সারা জীবন থাকবো এখন তো বন্ধুত্ব আছে এখন বন্ধুত্ব আছে যত জানি দাওয়াত দেয় যদি শুভ শুনে থাকে আমি বলে দিলাম আপনি তো বিয়েতে দাওয়াত দেননি তবে যখন বিবাহ বার্ষিকী পালন করবেন তখন অন্তত সজীবকে দাওয়াত দেবেন তারপরে হচ্ছে বন্ধুরে বললাম তো বন্ধু তো ও আমি ওর সাথে তো সব শেয়ার করতাম আমি দোস আমি তো ওর বাসে যাচ্ছি বলতেছে দোস তুই আকাম ভুলো কিন্তু যাইস না আমার বলতেছে দোনো দরকার নাই বাস টাস খাবি পরবর্তীতে বিশাল ব্যাপার ঝামেলা হয়ে যাবো কোনো দরকার নাই আমি বললাম যা আবার হইব তো পরে বলতেছে আচ্ছা যেহেতু বাসে যাবি তো যাবি তাহলে আচ্ছা কিছু একটা তো একটা তুই একটা কাজ কর প্রোটেকশনের জন্য কিছু নিয়ে যাও অন্তত তো যাই হোক গেলাম এখন প্রথমে বাসে যাওয়ার আগে আমি আমার বাসায় গেছি তো আমাদের হিন্দুদের মধ্যে আমি মানে এটা মনে করতাম ওই সময় তখন তো জাস্ট আমি মানে এতটা ম্যাচ না বাচ্চাই তো এমনটা ছিল যে সিঁদুর পড়া দেওয়া মানে বিয়ে ঢাকনে <laughs> তো ওইভাবে ওর বাসার নিচে আমাকে বলতেছে তুমি কি বাসার নিচে আমি বললাম হ্যাঁ বলে যে কাজ কর বিস্তুর কিনো আমি বললাম ওর বিস্তুর কিনুম কেন বলতেছে বাসার নিতে সাত আট সাত ওদের বাসার নিতে সাত থেকে আটটা কুকুর আছে আচ্ছা বলছে তুমি কুকুরে যদি বিস্কুট না করো তুমি বাসার দিয়ে ঢুকতে দিবে না ঢুকতে দিবে না তোমারে আগে ওদেরকে মেনটেন করতে হবে তো ফ্রেন্ডে বললাম দোস আমি মানে আবার কি খুঁজে পাবো কই বিস্কুটের দোকান খুঁজে পাবো চল বিস্কুটের দোকান খুঁজি পরে ও আবার বাইক টান দিয়ে আবার গেলাম যাওয়ার পরে বিস্কুটের দোকান থেকে বিস্কুট নিলাম পরে আমাকে নামাই দিল একটা বিস্কুট নিলাম মানে মানে ওদের বাসায় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি বিস্কুট শেষ কুকুরে হ্যাঁ তারপরে তো বিস্কুট আরও বিস্কুটের জন্য আমাকে যাবড়াই ধরছে কোনো মতে আস্তে আস্তে কিচিকির পর্যন্ত গিয়ে কুকুরের যেই মানে মানে একটু বাইরে আমি কিচিকিটা লাগাই দিছি লাগাই দিয়ে কোনো মতে আমি দৌড়ে সাদ উপরে চলে গেছি তো ওদের ওরা তিনতালা থাকতো আর চারতালা হতে ছাদ তো ছাদটা খোলা ছিল ছাদের উপরে চলে গেছি চলে যাওয়ার পরে আমি ওখানে দাঁড়ে আসতে আমি বললাম যে আমি কি রুমে আসবো বলতেছে যে মা এখন টিভি দেখতেছে তুমি রুমের ভিতরে জুতাটা হাতে নিয়ে রুমের ভিতরে গেটটা খুলেই দেখবে প্রথম বড় বড় যে রুমটা ওই রুমের ভিতরে সরাসরি ঢুকে যাও আর রুমের ভিতরে ঢুকে খাটের নিচে সরাসরি ঢুকে চলে যাবা খাট ভুটেও কিন্তু অন্য জায়গায় মানে দাঁড়ায়ও না বা বুঝে না দাঁড়ায় না কিছু করো না সরাসরি খাটের নিচে চলে যাবা আমি বললাম যাচ্ছা ঠিক আছে তো বলার পরে আমি নর্মালি রুমেটা কে খুলবে গেটটা কো খোলা রাখছো ও খোলা রাখ ও খোলা ও গেট খোলা কি করছে ওর মার সাথে আড্ডা মারতেছে আমাকে বলতেছে মেসেজ করে যে তুমি এখন গেটটা এখন নিচে আসো আমার গেটটা খোলা রাখছি গেটটা খোলার পরে যে গেটটা দেখবে একদম বরাবর যে গেটটা দেখবা একটা সোফা দেখতে পারবা ওই রুমের বিরুদ্ধে ঢুকবা 
ওই রুমে বেডের নিচে চলে যাও আমি ওই হিসেবে জুতা হাতে নিলাম জুতা হাতে নিয়া গেটটা খুললাম আস্তে করে গেটটা চাপালাম রুমে ভিতরে চলে গেলাম খাটের তলে চলে গেলাম ডাইরেক্ট রুমের ভিতরে খাটের তলে চলে দেখি যে গ্রামে ফাইভ স্টার হোটেল আসছি খাটের তলে ঢুকে দেখি এমন অবস্থা দেখি যে খাটের নিচে কম্বল একটা বিছানো যেন আমার মানে ঠান্ডা না লাগে তারপরে একটা বালিশ রাখা একটা বোতল পানি রাখা আমার ঘামিন যদি ঘেমে যাই সেজন্য একটা গামছা এবং কি ছোট্ট একটা টেবিল ফ্যান রাখা ব্যাটারি দেয়া একটা ব্যাটারি চালিয়ে তাকে টেবিল ফ্যান রাখার নিচে সরি তো আমি তো মানে খাটের তলে লোকানোর জন্য ফুল সরঞ্জাম তৈরি সরঞ্জাম তৈরি ফুল মানে বয়ফ্রেন্ড খাটের তলে লুকাবে কষ্ট না জানি পায় না লেপ দিয়ে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ব্যাটারি ওয়ালা ব্যাটারি ওয়ালা একটা ফ্যান আমার জন্য গরম না লাগে ভাই আপনি এপিক গার্লফ্রেন্ডও এপিক তোমার যাই হোক পরে আমি তো যাওয়ার পরে তো ও কি করলো ও ওই মেন গেটে লাগে তার মেন গেট লাগে তারপরে এই গেটটা চাপে ও বেডের উপরে এসে বলতেছে তোমার কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে আমি বললাম যে না কোনো প্রবলেম রুমের ভিতরে বসে কথা বলতেছি তো প্রবলেম হচ্ছে বলতেছে আমি বলতেছি না প্রবলেম হচ্ছে না পরে বলতেছে যে বললো কাশি টাশি দিও কিন্তু বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আর বলতেছে যে একটু পরে আমার দাদা আইসা পড়বো তো দাদা আইসা ও দাদা তো সারা রাত ঘুমায় না ও তো সারা রাত ফোনে চ্যাটিং করে বা ফোনে কথা বলে ও গো তিনটার আগে ঘুমায় না তো তুমি তিনটা পর্যন্ত বেড়ে নিচে থাকবে আজকে আর বের হওয়া পসিবল না আমি বললাম বেরোবো কিভাবে বলতেছে আমি তোমাকে সকালে বের করে দেবো আমি বললাম তুমি ঝামেলা পর্যন্ত খাটের তলে হ্যাঁ খাটের মতো থাকতে হবে কোনো ওয়ে নেই ছাড়ার আমি খাচ্ছি ও মনে করছে আমি খাবার ফালে থুয়ে এসে বলছি তারা ঘুরা তো এই জিনিসটা ভাবছে ও কি করলো এরপরে রুম থেকে বের হয়ে ভাত মেখে আনলো আমি খাটের নিচে শুয়ে আসি ও ভাড়ে ও খাটের উপর থেকে ভাত মেখে মেখে খাটের নিচে হাত দিচ্ছে খাও আমি খাচ্ছি মানে আপনি সে খাটের উপরে বসা হ্যাঁ খাটের উপরে বসা খাটের নিচে সে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে মানে একদম মাটাত মেখে মাছ দিয়ে এভাবে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে খাও আমি হাত দিয়ে খাচ্ছি এখন আমার তো পেট বড় আমি তো খাই আসছি ওখানে তো আমি খাওয়াটা তো ফালে আসিনি তো শেষ করে আসছিলাম তারপর ওর রাতে খাচ্ছি খেতে পাচ্ছি একটা অন্যরকম ফিলিংস দাম মজা পাচ্ছি তো ও দিচ্ছে আমি খাচ্ছি তো এমন একটা সিচুয়েশন হঠাৎ কি কলিং বিল বাজলো ওর ভাই এসে পড়ছে ও বলে যে আর কোনো সাউন্ড একটা জানি সাউন্ডও না হয় আমি ওকে ফাইন সাউন্ড হবে না তো পরে ওর ভাই আসছে গেট খুললো ওর ভাইরে আপয়েন্ট করলো মানে ভাই বলতেছে যে ভাতটা দিব নাকি কথাবার্তা বললো বললে টলে না তো ওর ভাই যেন আবার ও তো ওর চাচা যেহেতু নাই আমরা ওর যে রুমটা ছিলাম ওটা হচ্ছে ওর কাজিনের রুম আচ্ছা ওর রুমটা আর ওদের রুমে হচ্ছে ওর মা আর ওর ভাই রুম ওর ভাই চলে যাবে আর ও ছিল ওর কাজিনের রুমে তো বলতেছে তুই এই রুমে কেন ওর ভাই বলতে চাইছে ও কি করছে আবার মানে মানে খাবার টাবার ওর ভাইরে দিয়ে আইসা একদম শেষ টেস্ট করে ও সোফায় বসে বসে মানে আমার সাথে চ্যাটিং করতেছে আমি বেডের নিচে আর বেডের উপরে চ্যাটিং করতেছে ও সোফায় বসে চ্যাটিং করতেছে বলতেছে তুই এই রুমে কেন তো বলতেছে আমি এই রুমে থাকুন আজকে কয় আচ্ছা ঠিক আছে বলে চলে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন থাকে থাকতেই পারে তো এরপরে ওর ভাই রুমে চলে যায় গেট লাগিয়ে দেয় পরে বলতে ও ও আমাদের গেটে আমি বললাম যে আমি বলতেছি যে আমার ভয় লাগতেছে প্রচুর আমার পুলিশ জায়গা হাঁটতেছে আমার তো আজকে আমি কপালে কী আসে আমি জানি না সকালে বেরোতে পারুম কি না তাও জানি না তোমার বাসায় নিজে কুকুর থাকে আবার কেঁচে গিয়ে তালা থাকে আমি কেমনি কী করুম আবার তাছাড়া মেন গেট থাকে একটা আবার বিরাট বড় ঝামেলার ব্যাপার তো ও বলতেছে যে আচ্ছা কোনো প্রবলেম হবে না আমি সব কিছু মেনটেন করে নিতে পারবো আচ্ছা ঠিক আছে মেনটেন করতে পারলে ভালো কোনো সমস্যা নাই আর বলে যে ধরা পড়ে কোনো সমস্যা নেই তোমার হাত দিয়ে তোমার বাসায় চলে যাবো যদি আমি ধরা পড়ে যাই তোমার হাত ধরবো তোমার বাসায় চলে যাবো তোমার তোমার প্রবলেম নেই তোমার নাম গিয়ে আমার প্রবলেম নাই আমার তো প্রবলেম তখন ছিল বলতে পারছিলাম না যার এবার আমার প্রবলেম আছে আমি এখন তোমার বাসায় নিতে পারবো না তো আমি ওরে নিয়া তো এরপরে রাত্রেবেলা যাই হোক হাক টাক দিলাম তো দাবারে ও বলতেছে যে আমি বলতেছি তোমার জন্য সেদিন নিয়ে আমি আজকে বিয়ে করবো তা আমি বলতেছি যে আজকেই তো মানে বিয়ে করবো আমি খুঁজেছি না তুমি আজকে বিয়ে করবো মানে বিয়ে করে খাওয়াবে কি মানে আমি কিলাম আমি কিলাম তো খাওয়াবে কি মানে তুমি গরু না ছাগল তোমার যে খাওয়া দিতে আমি যা খাবো তুমি দেখে বা তোমার বাসে কিনে যাবে আমি তোমার বাসায় তুমি থাক বাস বিয়ে করবো আজকে তোমার আমি তো অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকচুয়ালি মানে সাধারণ নর্মাল একটা সিঁদুর পড়ানো আর কি তো ওকে সিঁদুর পড়াই সিঁদুর টিঁদুর পড়ায় তো আমার ভালোই সারা রাত আটা টাটা মাইরা দুজনে মিলা তো এরপরে সকালে আমাকে ও ছটার দিকে আর কি রুম থেকে বের করা দেওয়ার জন্য ওকে তখন ওর মা খুব সকালে উঠে যায় আবার কারণ রাত্রে আলি ঘুমায় তো মা সকালে উঠে যায় তো ও আমাকে ছটা বাজে আমি সারা রাত কেউই ঘুমাই না সারা রাতে
নর্মাল একটা বিয়ে হয়ে গেছে মানে ও আর আমি হাজব্যান্ড ওয়াইফ এখন তো এমন একটা সিচুয়েশন তারপরে এভাবে সকাল হইল সকাল হওয়ার পরে ও বলতেছে যে একটু পরে সূর্য উঠে যাবে তুমি তাহলে চলে যাও আমি বললাম যে আমি চলে যাব কীভাবে যাব আর যেতে ইচ্ছা করতেছেন আমার তো বলতেছে তো তোমার তো যাই ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করতেছেন আমার কিন্তু যেতে তৈবই তোমার জন্য তোমাকে আমি নিয়ে যাও চলো যাই হ্যাঁ না দরকার নেই থাক দরকার নেই থাক তুমি এখানেই থাকো তো বলার পরে ও আমাকে রুম থেকে এখন মানে ও দেখলো প্রথমে ওর মা রুম ওর ভাই ভাইয়ের রুম সব চেক করলো যে সব ফোন ফুল ফুল ফাইন তো এরপরে ওর গেটটা খুলে দাও আমাকে বললো যে তুমি কেঁচি গেটের চাবিটা নিয়ে যাও কেঁচি গেটটা খুইলা আবার উপরে আসবা এরপর ওই চাবিটা আমাদের গেটের নিচ দিয়ে দিয়ে দিবা দিয়ে তারপর তুমি আবার যাওয়ার সময় কেঁচি তালা দিয়ে চলে যাবা আমি এভাবেই জাস্ট ও যেভাবে বলছে ওভাবে করে নর্মালি বের হয়ে গেলাম আর বললো যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করবেই তুমি আস্তে আস্তে হাঁটবা যেন ওরা তোমাকে আস্তে আস্তে হাঁটলে ডিস্টার্ব করবে না আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু আমি আস্তে আস্তে হাইট আসছি সকালবেলা আমাকে কুকুর আর ডিস্টার্ব করে নাই রাতের বেলা বেশি ডিস্টার্ব করছিল কিন্তু সকালে আর ডিস্টার্ব অতটা করে না আমি সুন্দর বের হয়ে তারপরে বাসায় এসে পড়ছি তো এরপরে তো নর্মালি ভালো দিন যাচ্ছে আমাদের তো ওরও আমারও সামনে মানে ম্যাট এস এস সি এসে পড়ছে ইন্টার পরীক্ষা এসে পড়ছে তো ইন্টারের সত্যি কথা বলতে তখন আমি ইন্টারে আর্টস নিয়েছিলাম তো অর্থনীতি বাদে আমি কি কি সাবজেক্ট আছে আমার এটাই মনে আসছিল আমার কি যে আমার পরীক্ষা এসে পড়ছে তা আমার বাই বলতেছে যে তোর কি পড়াম আমি তোর কি করুম তোর এই নিয়ে তুই তো পাস করতেই পারবি না এবার তো তাও তো ম্যাট্রিক তোরে কোনো মতো টেনে মেনে পাস করেছি ইন্টারে তুই আর পাস করতে পারবি না তো বাইরে সাবজেক্ট চলে আসে কারণ বাই তো মানে কোনো মতেই আমাকে মানে বাই শুধু অর্থনীতি পড়েছে আমারে ভাই এই সাবজেক্টে পারে আর কি ভালো আর কি আর উনি তো আর্টসের সাবজেক্টের মধ্যে না উনি সব সায়েন্সের সাবজেক্টে পড়াশোনা করছে তো যাই হোক আমাকে সব সাবজেক্টের বই আইন না দেয় তো আমি পরীক্ষার আগের দিন রাতে পড়ে পড়ে সব পরীক্ষা দিই সবগুলো এক্সাম পরীক্ষার আগে আগে দিন পরীক্ষা বোর্ড পরীক্ষা সাধারণ জ্ঞান নিয়ে যা খালি পাস মার্ক উঠতে পারো আর আর্টসের সাবজেক্ট তো বানা সেনা লিখলেও তোর কিছু একটা নাম্বার দিব পাস করার মতো সাবজেক্ট নিয়ে যা যাই হোক আমি গেলাম পরীক্ষা হলে তো আনফর্চুনেটলি আমার পিসে যে বসছিল যে ছেলেটা ও তুকর একটা স্টুডেন্ট ছিল এটা আমি জানতাম না আচ্ছা ক্লাসগুলো সে জানবো আমি তো জানতামই না ক্লাসই তো করি নাই জানবো কীভাবে ও একটা মারাত্মক ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট ছিল তো দেখতাম যে ও ওকে বললাম যে ভাই একটু হেল্প টেল্প করো তো আমাকে বলে যে তুমি আমি আমাকে বলে দেখো আমি তোমাকে দেখে দেখে কোনো আমাকে মানা নাই তুমি আমি লিখবো তুমি লিখে যাবা কিন্তু কখনো বলতে পারো যে পেজটা উল্টাও আচ্ছা যত আমার যত লেখার টাইম ততটুকুর মধ্যে তুমি শেষ করতে পারলে পারবা না পারলে নাই আমি পেজ উল্টাতে পারবো না ওকে ডান ও লিখতো ও হাত ছড় লিখতো আমি পুরো একদম কপি আর পেস্ট করে যাই শুধু ওরটা ও কোটটা শুধু কপি আর পেস্ট করে তোমার পেছনে ও আমার পেছনে মানে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরে দেখ ঘাড় ঘুরে একদম মানে সারা ঝামেলা তোটা করে নাই আচ্ছা সারা তোটা বেশি ঝামেলা করে নাই ইচ্ছা মতো ঘাড় গোনা শুরু করছে ইচ্ছা মতো ঘাড় গোনা শুরু করছিল ও লিখছো তুমি ফটোকপি করছো মানে পুরো একদম হুবহু ফটোকপি করতেছি তো এর মধ্যে আমার কিছু শিক্ষা একটা সাবজেক্ট ছিল তো ওই দিনে ঘটনাটা বলি তো কিছু শিক্ষা সাবজেক্টের পরীক্ষার দিন রিটার্ন শেষ এরপর অবজেক্টিভ অবজেক্টিভের সময় তা আমি অসমে গেছি অসমে যাওয়ার পর আমাকে বলতেছে যে ইয়ে তোমার কসেট না কসেট আমি বললাম যে কসেট বলতেছে মোবাইল আসে লোক আমি হ্যাঁ মোবাইল আসে কসেটের প্রতি ট্যান্স তোমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি আরেকজন আমাকে আছে কসেটের পুরো ফুল অ্যান্সার পাঠিয়ে দেয় যে কয়ের খ কয়ের ঘয়ের ঘর মানে একের দুই দুইয়ের তিন তিনের পাঁচ এমনি করে মানে সরি মানে এক চার পর্যন্ত তো আমাদের সাবজেক্ট এক থেকে চার পর্যন্ত প্রত্যেকটা লিস্ট আমাকে পাঠা দেয় এক থেকে পঁয়ত্রিশটা সব মোবাইলে হ্যাঁ মোবাইলে হলে মোবাইল একদম হলের মধ্যে দিয়ে দেয় আমাকে इंटर चले जाए परीक्षा ও তো আমি যখন ও ম্যাট্রিক পরীক্ষা আসে ও এখন আমার ইন্টারের রেজাল্ট আমার ইন্টারের যখন আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা আমি ইন্টারটা শেষ হয় তো ভাই ইন্টার রেজাল্টের দিনটা ঘটনাটা খুব ভালো মনে পড়তেছে এখনও আমার ভাই বলতেছে যে তুই তো পাস করবি না তো বাই চান্স যদি বি সি ডি পাস এলো দুশো টাকা দুশো টাকা আমার বলতেছে এনে দুশো টাকা চাটা খাইস রাস্তায় দাঁড়ায় দুঃখে আর কি করবি আমাকে বলতেছে পাস তুই করবি না আমি কনফার্ম আমাকে বলতেছে বললাম যে না ভাই আসলে একটা পিছে একটা ভালো ছেলে বসছিল ওটা দেখে দেখে মোটামুটি ভালোই লিখছি তো পাস করবো আমি ফেল আমি করবো না তো শিওর অন্তত সিডি পাবো আমি কনফার্ম সিডি বি অন্তত পাম মানে হাই স্কেলে বি পাবো আমি বিয়ের উপরে আশা করিনি আর কি তো পরবর্তীতে আমি
তো আমরা তিন ফ্রেন্ড মিলে আমার কলেজে যাই আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একদম আমরা শেষের দিকে এসে ছোট্ট একটা বিরতি নেব তারপরে শুনবো আসলে উচ্চ মাধ্যমিক কি হলো আচ্ছা ঠিক আছে একদম ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে এই যাচ্ছি আর এই আসছি ভালোবাসার বাংলাদেশ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুনছেন ভালোবাসা বাংলাদেশ ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে পূর্ণতার সাথে আছি অনেক অনেক শ্রোতা বন্ধুরাও এই মুহূর্তে রাত জেগে ঠিক এখন রাত যে সময়টা একটা বাজেও আমাদের পাশেই আছেন শুনছেন ভালোবাসার বাংলাদেশ মেধি আসার মনির সর্দার শুনছেন আমাদের শুনছেন জোনাকি আরও সাথে আছেন আমাদের বনলতা লিখেছেন আকিন সাথে আছেন তাইমুর খান আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি অনেক বন্ধু মহিমা খুশবু আছেন হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছে আচ্ছা মজমুল ইসলাম হিমেল লিখেছেন রংপুর থেকে শুনছেন অনেক অনেক বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি অপসরা শ্রেয়াকে দেখতে পাচ্ছি ভালো আচ্ছা নিজের ভালোবাসা সম্পর্কে লিখেছেন উনি সম্ভবত আমাদের আয়োজনে আসবার নিয়মটি জানতে চান তা জানিয়ে দিতে চাই আমাদের স্টুডিওতে আসার নিয়মটি হচ্ছে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন ও জি স্পেস যদি ভালোবেসে ভালো থাকেন তাহলে হ্যাপি এইচ এ ডাবল পি ওয়াই হ্যাপি এবং যদি ভালোবেসে কষ্টে থাকেন তাহলে স্যার এস এডি স্যার লিখে স্পেস দিবেন আপনি তারপরে লিখবেন আপনার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে ওয়ান এই নাম্বারে আর কোনো কথা বাড়াবো না কিপ কমেন্টিং গুরু চলে যাব গল্পে হ্যাঁ এখানে আসলে বাড়তি কথা বলার মতো কিছু নেই আর তারপরে বলছি যদি ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি আসতে চান ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এটি হচ্ছে আমাদের ঢাকা এফ এম অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ যেখানে আজকে ভালোবাসার বাংলাদেশ কিনে একটি পোস্ট দেওয়া আছে সেখানে আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ রাজগুরু কন্টেন্ট দেওয়া আছে চাইলে সেখানে আপনি ইনবক্স করতে পারেন আপনার ভালোবাসা গল্প ছোট্ট করে অবশ্যই মোবাইল নাম্বার সহ আমি পড়ব যদি মনে হয় গল্পটিকে সবার সামনে তুলে ধরকার মানে তুলে ধরা দরকার তাহলে অবশ্যই সজীবের মতো আপনাকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো আপনি আসবেন আপনার ভালোবাসা মহাকাব্য সবার সাথে শেয়ার করবেন फोन दी लिमन कहीं फिल कर বাবার নাম তো আসে সাথে তো বলতেছে যে আমি তো নেটে সার্চ দিয়ে দেখতেছি ভালো তোর তোর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তোর রোল নাম্বার হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুই এ প্লাস এ এ গ্রেড পাইছিস তুই আমি তো টোটালি শক আমি তো ইম্পসিবল এটাই সহজে বুঝতে পারি না এটা ভুল ইনফরমেশন তুই ভালো করে দেখ আমার এমনিতে ই আসে নাই নোটিসে নাম আসে নাই তো পরবর্তীতে আমি ওর এই কথা বলার পরে না আমি সাথে সাথে ইসে যাই আমার কলেজের রুমে যাই সার্কে বলি স্যার আমি তো এস এম এস এর মাধ্যমে আমার এখানে এ গ্রেড দেখাচ্ছে যে আমি এ গ্রেড পাইছি কিন্তু নোটিস বোর্ডে আমার নাম আসে নাম আসে নাই কেন উনি বলতেছে তুমি কি দারোয়ান কি ফি দিয়েছিলা আমি বললাম যে দারোয়ান কি ফি মানে কয় যে যেদিন প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা শেষ হয় ওই দিন একটা নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক সবাইকে দারোয়ান কি তিনশো টাকা করে দিতে হয় তো ওই না ওইটা না দিলে পাস করলো তোমার নাম আসবে না ওটা না দিলে তো এটা আমি জানতাম না পরীক্ষাতে <laughs> তো আমি পরবর্তীতে আমি বাসায় মানে ফ্রেন্ড তিন ব্রেড তিন বন্ধু একসাথে বাইকের মধ্যে ওইটা টান দিয়ে তার রাতের বাসায় চলে গিয়ে আমি নিজের চোখে দেখার মনে একটা শখ যে কারণ নিজের চোখে দেখতে হবে ও তো ফোনে সব বলতেছে নিজে যদি দেখলাম যে হ্যাঁ সব ঠিক আছে বাবার নাম ঠিক আছে আমার নাম ঠিক আছে রোল নাম্বার ঠিক আছে রেজিস্ট্রেশন ঠিক আছে এ গ্রেড পাইছি তা আমি তো আমার বাইরে যখন ফোন দিছি আমার বাইক হয় যে চাওয়া মারা বন্ধ করে ফেল করতে হচ্ছে কথা বল আগে না ফেল করি নেই বাই এ গ্রেড পাইছি ভাই কয় তুই আর্টস থেকে গ্রেড পেয়ে গ্রেড পাইছস তুই সায়েন্স থেকে মানুষের সায়েন্স থেকে নর্মালি এ গ্রেড পায় আর তুই আর্টস থেকে গ্রেড পাইছস আমি আর্টস থেকে গ্রেড পাইছি তো ভাই বলতেছে এইবার তো তুই কোশ্চন টোশ্ন হয়ে গেলো কিন্তু আম বেশি পাস নাই তেমনি পাইলি আমি বললাম যে আমি জানি না আমার পড়লাম না পিছির স্টুডেন্ট অনেক তুখার ছিল কিন্তু আফসোস জন্য গেট আমার পিছির স্টুডেন্টটা ও এত ভালো ছিল আমি ভাবছি যে কনফার্ম হয়ে প্লাস পাবে তো আমি আমার রেজাল্ট দেখার পরে ওই আমার আমি আবার কলেজে যাই কলেজ যাওয়ার পরে ওর খবর নেই ও এ মাইনাস ও এ মাইনাস আমি গ্রেড অবশ্যই আমি ওরটাই কপি পেস করছি 
ও আমাকে বলতেছে যে আমি আমার রেজাল্ট নিয়ে মানতে পারছি না আমি পরে জানতে পারি তোমার ওই যে অবজেকটিভের বিষয়টা হয়তো কাজে লাগতে পারে হ্যাঁ ওইটা ওইটা মানে 40 এ 40 তুমি পেয়ে যাবে ওইটা একটা সাবজেক্ট ওইটা জাস্ট ওটা তো একটা সাবজেক্ট একটা সাবজেক্ট হ্যাঁ সব সাবজেক্ট সব সাবজেক্ট তার না কিন্তু ও মানে আমি পুরো শক যে আমি যেখানে ওর ও মানে এত ওর হ্যান্ড রাইটিং এত সুন্দর ওর মানে লেখার স্টাইল তারপরে ও चले এর আগে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এর একটা ও আর মা ওকে রেখে ইন্ডিয়া যায় ওদের ইন্ডিয়া একটা বাড়ি আছে তো ওই বাড়িতে ওরা ওর মা আর ভাই ওরা দুজন একসাথে ইন্ডিয়া যায় তো এর মাঝখানে ও আমাকে বলে যে আমার পক্ষে একদিনও একা এক রুমে থাকা পসিবল না আমি ভয় পাই আচ্ছা একা থাকতে তোমার আইসা জিমনিও থাকতে হবে আমি বললাম তোমার চাচা চাচি আছে না কয় আমার চাচা চাচি সে তোমার দুইটা চাষ তো বেরছে আমি কারণে মু তোমার আসতে হবে তো ওর মা যে কয়দিন ইন্ডিয়া থাকে ওই কয়দিন রাত আমি ওর বাসায় স্টে করি যেভাবে হোক মানে যাই যেভাবে হোক বের হই সকালে सब <laughs> 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 मेनली <laughs> আর একদিন না ঘটনা খুব মানে বলি সেদিন মানে কি হইছে ওদের বাসা দুটো আমি আগেই বলছিলাম আমার এক খালা ভাড়া থাকে মাসি থাকতো যে মাসি যে থাকে একদিন ও আমাকে সকাল বেলা বলে বের হয়ে যাও বের হয়ে গেছি বের হয়ে যাওয়ার পরে আমি মানে নিচে নেই মানে দোতলার নাম্বার দেখি কি রুমের গেটটা খোলা উনি সিঁড়ি ঝাড়ু দিচ্ছে কি মাসি হ্যাঁ মাসি সিঁড়ি ঝাড়ু দিচ্ছে তাই আমি তো কনফিউশন করে আমি দৌড়তে ছাদে চলে গেছি আবার ছাদের মানে ওদের মানে চারতলা কাজ চলতেছে একটু পরে আবার লেবারের বাইসা পড়বে কারণ কি লেভারটা তো 7টা 7 ঘন্টার মধ্যে এসে পড়ে তো এমন একটা সিচুয়েশনে পড়ে গেছি আবার মানে আমি নিচে নাম তো না পারছি উপরে উঠে যেতে তো আমি কি করব আমি কি বললাম গেলাম এরপর ওর ফোন দিলাম ফোন দিয়ে বলছি যে আমি তো ওনার তো গিক করলাম বলে ঝাড়ু দেওয়া শেষ হলে পরে তো রুমে ঢুকবে তখন তুমি নেমে যাও আচ্ছা ঠিক আছে ঝাড়ু দেওয়া শেষ ওই মুহূর্তে আমি নিচে সাথে ঝাড়ু দেওয়া ঢুকে মানে উনি মাত্র একটু মানে ভিত ঢুকছে ওই মুহূর্তে নিচে নেমে গেছি আমি বললাম আজকে চাই ব্যাক করতে আসবো না আমি নরমালি প্রতিদিন চাই এবার ব্যাক করে দিতে হতো আমি বললাম চাই ব্যাক করতে পারবো না আজকে আমি চা হলে চলে যাব আনফরচুনেটলি ওই দিন ওই চা চা বিদে চা করে না আমি পারাবাড়ি করতেছি তারা খুলে না ওর ফোন দিচ্ছে তুমি কি যাবে উল্টা পাল্টা চাবি দিছো আমার কয় প্রতিদিন তো এইটাই দিই তোমারে আমি বললাম তারা খুলে না এখন আমি কি করুম দেখি গিটে শব্দ হচ্ছে কে একজন নেই নামে আসতেছে তা আমি তো আরো কনফিউশনে পড়ে গেছি কেউ একটা আসতেছে পরে দেখি কি ওদের বাড়ি আর আসতেছে এই শেষ তা ওদের বাড়ি আর যেই মানে মানে আমি দেখলাম ওদের বাড়ি আর লঙ্গি পড়া জাস্ট আসতেছে ওই বাড়িলা শীত নামতেছে ওই মুহূর্তে ধাম করে কি তালাটা খুলে গেল আমি কিছু গিটে তালাটা কুইলা কিছু কোন মধ্যে খুলে দৌড় আর বাড়িরা তো চোর চোর করে ছিলেন চোর 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 করে ছিলেন দিয়ে শুরু করে দিয়েছে বাড়িয়ালা তো বাড়িয়ালা চোর চোর করে ছিলেন শুরু করছে আমি তো কোন মধ্যে দৌড়ে বাসায় ঢুক মানে বাসা ওই বাসাতে দৌড়ে বাইরে গেছি বাসা থেকে ওর বাড়িয়ালার বয়স মানে বয়স হইছে না এত জোরে চিল দিতে পারে না সকালবেলা সবাই ঘুমে থেকে উঠে আজকে কিছু টাইম লাগে ওই টাইমে লাগে আমি আমার বাসায় পৌঁছে গেছি কারণ আমার বাসায় ওর বাসা থেকে দূরত্ব বেশি ছিল না আচ্ছা দৌড়ে গেলে সবাই দুই থেকে তিন মিনিট লাগে দৌড়ে গেলে তো আমি বাসায় এসে পড়ি আমি বাসায় এসে পড়ে ও আমাকে আমি বলি যে আমি কানে ধরছি জীবন কিন্তু আমার ভাই তারা আমি না আমি মাপ চাই আমি আর কোনো দিন আমো না আজকে যে শিক্ষা হয়ে গেছে আমার তো তারপরও যেহেতু ইন্ডিয়া থাকে আর একটা জিনিস আমাকে ও যখন নাকি বাসে কোনো থাকতো বিভিন্ন বিভিন্ন রকম খাবার রান্না করে খাওয়াতো আজকে এটা কালকে ওইটা আজকে স্যুপ আজকে ওইটা বিভিন্ন রকম এক্সেস মানে ইউটিউবে দেখতো ভিডিও ভিডিও দেখে দেখে ওইগুলো মানে আমাকে দিয়ে টেস্ট করে দিতো আজকে কেমন হয়েছে ভালো না হইলে বলতাম ভালো হয়েছে আর এক্সাক্টলি ভালো হইতো মানে জাস্ট এই জন্য এই জন্য বলতাছি না যে সত্যি মানে মানে তোমাকে ভালোবাসি বিদে বলতাছি না সত্যিই অনেক টেস্ট হইতো আচ্ছা তো আমি খাইতাম 
তো এইভাবে নরমালি আমাদের দিন ভালোই যাচ্ছিল আমাদের সময় কিন্তু আসলে তো এখন এইভাবে আমাদের সময় ভালোই যাচ্ছে তারপরে ওর মাইন্ড ইন্ডিয়া থেকে এসে পড়ে ওর ও কলেজে ভর্তি হয় তো কলেজে ভর্তি হওয়ার টাইম একটা জিনিস আমি আপনাকে একটা কাইন্ডলি বলি সেটা হচ্ছে কলেজে যখন ভর্তি হয় তারপরে ও পার্সোনাল মোবাইল পায় এর আগে কিন্তু পার্সোনাল মোবাইলও ছিল না তো কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে এই কলেজে ভর্তি হওয়ার মাঝখানে আমি ওর থেকে সাত হাজার টাকা হাওলাত নিয়েছিলাম সাত হাজার সাত হাজার আমি বলছিলাম যে তোমার কাছে টাকা আছে তো সাত হাজার টাকা দেখা কী বুঝলাম এটা বলি আমি আপনাকে অনেক আগে বুঝলাম যে আমার কাজিনের একটা বাইক আমি নিয়ে আসছিলাম তো ওই বাইকটা আমি সেল করে দিবো যে জন্য কিন্তু কিন্তু আমি চালায় নষ্ট করে ফেলছি অলমোস্ট অনেক টাকার কাজ আছে বাইকে তো ওর থেকে টাকাটা নিয়েছিলাম যে বাইকটা আমি বলছিলাম যে টাকাটা আমার কাছে টাকা আছে বাইকটা একটা কাস্টমার পাইছি ঠিক করে বিক্রি করে আবার তোমার টাকা তোমাকে ব্যাক করে দিব তা আমি বাইকটা ঠিক করি ঠিক করে আমারই এক ফ্রেন্ডের কাছে বিক্রি করি আবার খাইরুল নামে একটা ফ্রেন্ড আছে আমার সাইফুল সাইফুল এসে বাইকটা বিক্রি করি পঁয়ষট্টি হাজার টাকা বাইকটা বিক্রি করে করেছে তো আমি আমার খালতে বাইরে গিয়ে বলি যে দাদা আমি তো দাদা পঁয়ষট্টি হাজার টাকা বিক্রি করছি আর হচ্ছে এত টাকা কাজ করেছি বাইকের তা আমি তো চিন্তা করছি যে আমি বাইকে যে কেউ টাকা কাজ করেছি কয়েক টাকা আমার সাথে ব্যাক করে দিবে আর সবচেয়ে বড় বড় বিষয় হচ্ছে সাইফুল আমাকে টাকাটা ক্যাশ না দিয়ে চেক দেয় যদি ক্যাশ দিত তাহলে আমি তো সাদা সাথে ব্যাক করে দিতে পারতাম আমাকে ও চেক দেয় যার কারণে চেকটা আমি আমার খালতে বাইরে তুলে দিই তো ওনার হাতে আমি চেকটা দেওয়ার পরে উনি নিজের টাকাটা তুলে নেয় উনি আমাকে আসলে কি মানে আমি তো ধরে নিয়েছিলাম যে কারণ নর্মালি নর্মালি যদি আমি আমি আমার খাল দোবার সাথে দেখো তো রোডে দেখা হলে বলতো সুজিব যে তারা তারা দাওয়ার যাওয়ার আগে পাঁচশো এক হাজার যা করে নিয়ে যা এভাবে বলতো আমাকে তো সেই ব্যক্তি আমি নিজে হাইজা বলছি যে দাদা পাঁচ ছয় টাকা কাজ করছি তো তাহলে কিছু সে আমাকে এমনিই দিবে আর নর্মালি আমি যদি নর্মাল ডেতে এমনিই বলে আমার দশ টাকা লাগবে সে আমাকে দিয়ে দিবে তো উনি আসলে আপন ভাই আমার আর একটা আপন ভাই তো আমি তো ওর থেকে চিন্তা করেছি টাকাটা নিছিলাম তো ও এর মধ্যে আমি একটা জিনিস বলি আমি কিন্তু আমার ডেফুলি আমার ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেছি আর কি তো আমি ভার্সিটিতে এল এলবিতে ভর্তি হয়ে গেছি লতে ভর্তি হয়েছি তো ভার্সিটি আমার চলতে আসে প্রথম সেমিস্টারে আমি তিনটা সাবজেক্টের মধ্যে একটাতে ফেল করলাম বা তিনটাতে পাশ করছি তো সেকে আমার সেকেন্ড সেমিস্টার আর ওর কলেজে হচ্ছে ভর্তি হওয়া তো ও মোবাইল কিনবে এখন ও আমাকে বলতেছে যে আমার টাকাটা তো ব্যাগ দরকার আমার টাকাটা একটু ব্যাগ করা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমি বললাম যে টাকা দেয় কী করবে এখন বলতে সেই মোবাইল কিনবো এখন আমি পুরো বিপদে পড়ে গেছি তো আমার কাজিন তো আমাকে টাকাটা ব্যাক করে নাই আপনি তুমি চাও নাই না আমি মুখ ফুটে চাইনি ওনার থেকে আচ্ছা কারণ কি মানে নর্মালি ওনার থেকে এতবার নিছি মানে যখনই লাগতো আমি নিতাম যার কারণে ওইটা সাহসটার পাই নাকি মুখ দিয়ে যে এত টাকা কাজ করছি এত টাকা কাজ করেছি টাকাটা আমার লাগবে আমি এই জিনিসটা বলতে পারি নাই কারণ কি নর্মালি দেখা হইলে আমার সেই এক দেড় হাজার টাকা তারপরে তো আমি এখন মানে পুরো কনফিউশন ওর টাকাটা এখন ব্যাক করতে হবে কারণ ও ফোন কিনবে কারণ ও বলতেছে যে আমার ফোন কিনতে হবে বাসা থেকে ফোন কিনে দিবে এখন বলতেছে তোর টাকা আমি বাকে কারণ ও বলছে যে আমি নিজে টাকা জমাইছি ওই টাকাতে ফোন কিনো এখন ও তো ওর টাকা ব্যাগ চাচ্ছে আমার থেকে তো আমার আমার কাছে তো এখন টাকা নাই তো আমি তো পুরো একদম কনফিউশন আমি কী করুম কিছু বুঝতেছি না তো আমার ফার্স্ট সেমিস্টার শেষ সেকেন্ড সেমিস্টারে ভর্তি সেকেন্ড সেমিস্টারে তো আমার রেজিস্ট্রেশন ফি হচ্ছে আমার বারো হাজার টাকা তো বাসা থেকে বারো হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দেয় আর ওই সময় আমাদের বাসার মানে অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না তো মানে খুব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি একটা ক্রাইসিস চলতেছিল তো এর মধ্যে আমার বাইকটাও কিন্তু নাই বাইকটাও যে সেল দিয়ে দিছি বাইকটাও নাই তো বাসে যাওয়া আশা করতেছিলাম মানে একটা খুব প্রাইস ক্রাইসিসে তো এখন ওই মুহূর্তে আমি কী করি এখন ওকে ও এটা তো ওর টাকা ও চাচ্ছে স্বাভাবিক ওকে আমার দিতেই হবে আমি কী করি আর রেজিস্ট্রেশন ফির টাকাটা জমা না দিয়ে ও সাত হাজার টাকা ব্যাক করে দিই আর পাঁচ হাজার টাকা আমার রাখি তাই আমি দিই ও ফোনটা কিনে ও একটা একটা ফোন কিনে নিয়ে আসে তখন নিউ নিউ বড় বড় ডিসপ্লে ফোন বের হয়েছে ও নিয়ে আসে তো অ্যাকচুয়ালি এই কথাটা এখন বলতেছে এটি ঘটনাটা ও এখনও জানে না যে আমি আসলে সেমিস্টার ফি টাকাটা আসলে মানে না দিই সেমিস্টারে ওই মানে ওই রেজিস্ট্রেশন না করে হ্যাঁ এখন শুনতেছে এটা আমি কনফার্ম কারণ আমি অনেক অনেকের মাধ্যমে আর কি ওকে বলছি যে ও যেন শুনে এখন মেসেজগুলো ডেলিভারি হয়েছে আর কি ও ফোন যেহেতু তাহলে শুনতে পাচ্ছে তো অ্যাকচুয়ালি আমি একে এখন এখন সরি বলতে চাই কারণে তুমি অ্যাকচুয়ালি মনে করো না যে তোমাকে টাকা নিয়ে খোটা দিচ্ছি বা এমন কোনো টাইপ আসলে আমি এক্সাক্টলি সত্যি যেটা সেটাই বলছি তোমার কাছে কোনো সোর্স ছিল সোর্স ছিল না ওটা করা ছাড়া আসলে আর নাহলে চুরি করার ওয়ে নাই কারণ কি আমার ভাইয়ের পকেট এত টাকা তখন না আমার ভাই তো সেটাই বলছি যে কোনোভাবে হয়তো চুরি করা লাগতো কোনো
তো আমি দুটো সেশন করতেই পারতেছি না কারণ আমি 7000 টাকা এখন কই পাবো 7000 টাকা পাওয়ার মতো ওই এখন আমার কাছে নাই আমি বাসায় বলতে পারবো না বাসায় থেকে তো 12000 টাকা দিছি বাসায় বলার মতো কোনো ওয়ে নাই আর আমার মানে ভাইয়ের বলে ভাই এখন দিতে পারবে না কারণ ভাই নিজে ক্রাইসিসের মধ্যে আছে তো ভাই নিজে শুধু টিউশনই করে চলতেছিল তখন বাবার বিজনেস ভালো না তো এক ফ্রেন্ড আমাকে এসে বলতেছে যে তখন আমার কি একটা বলি ক্রিকেটে মানুষ বাজি খেলে না তেমন একটা অবস্থা চলে আসছে তখন আইপিএল খেলা চলতেছিল আমার ফ্রেন্ড আছে বলে কি আমারই একটা ফ্রেন্ড বলতেছে আইপিএল আইপিএল আচ্ছা তো তখন বলে কি একটা কাজ কর এই এটা তুই এক কাজ কর কোন টিম জিতবে বল ওই টিমের উপরে তোর 5000 টাকা আছে না লাগাই দিই তোর আমি 10000 হয়ে গেলে তুই বাকি সেই মানে জিতলে 10000 টাকা পাবি তো আমি চিন্তা করলাম এটা ছাড়া আমার কাছে কোনো ওয়ে নাই আর নয় স্পার নয় স্পার নয় স্পার হয় স্পার মানে স্পার হয় স্পার যেকোন একটা তো আমি কি করি এটাই করি আমি ক্রিকেটে বাজি ধরি 5000 টাকা জিতে যাই জিতে যাই তো কিন্তু আরো দুই হাজার টাকা শর্ট তো এখন আমি কি করি আরো দুই হাজার টাকার জন্য আরো পাঁচ হাজার টাকা বাজি আমি কিন্তু চাইলেই দুই হাজার টাকা ম্যানেজ করতে পারতাম কিন্তু সাত হাজার টাকা ম্যানেজ করতে পারতাম কিন্তু দুই হাজার টাকা ম্যানেজ করতে পারতাম আমি কি করি আরও দুই হাজার টাকা ম্যানেজ করার জন্য আমি কি করি আবার আবারও খেলি এরপর আবার পাঁচ হাজার টাকা খেলি হেরে যাই আবার পাঁচ হাজার টাকা খেলি হেরে যাই হেরে আমি জিরো মানে অতি লোভে তাতে অতি লোভে তাতে নষ্ট জিরো হয়ে যাই তো এরপরে রেজিস্ট্রেশন করা হয় না আমি নর্মালি ক্লাস করে যাচ্ছি ফার্স্ট আমার মিডটার্ম এসে পড়ে মিড টার্ম এসে পড়ে আমি ম্যামকে গিয়ে রিকোয়েস্ট করি ম্যাম আমি মিড টার্ম মিড টার্মটা আমাকে দিতে দেন রেজিস্ট্রেশনটা কয়েক তোমার রেজিস্ট্রেশন তো তার নামই উঠে নেই মিড টার্ম এমন হয়তো তুমি মিড টার্ম এবং ফাইনাল এক্সামের টাকা একসাথে দিতে পারবা কিন্তু রেজিস্ট্রেশনটা আমাকে আগে পে করতেই হবে তা আমি আর টাকা হাতে পাই না তো যার কারণে আমার রেজিস্ট্রেশনটা করা হয় না ওই সেমিস্টারটা ড্রপ হয় আমার সেমিস্টারটা ড্রপ দেই কিন্তু বাসা থেকে প্রচুর দিন কিন্তু কলেজের কথা বলে বাসা থেকে বের হচ্ছি রাস্তাঘাটে ঘুরে ফিরে বাসায় আবার চলে যাচ্ছি এমন একটা এমন একটা সময় যাচ্ছে তো এভাবে ভালো দিনটার কাছে ছিল মানে এভাবে এই দিন যাচ্ছে তো ক্রিকেট ব্যাটিংয়ের সাথে মাঝখানে ভালো জড়াই যাই আমি এত পরিমাণ জড়াই যাই লাস্টে গিয়ে দেখা গেছে যে মোটা অঙ্কের টাকা একটা খেলা শুরু করে দেয় একটা মানে ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে মানে একটা গ্রুপের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাই আমি তো মোটা অঙ্কের টাকা ওইখানে আমি হাইরে ফেলি তো হার তখন তো আমার কাছে টাকা নাই তারপরেও আমার ভাই প্রায় ছয় সাত লাখ টাকার মতো দেন না দেয় ক্রিকেটে আমি হেরে যাওয়ার পরে তো মানুষ আমার বাসায় এসে পেশার দশ শুরু করে ওর থেকে কত লক্ষ টাকা তুমি হারো ছয় থেকে সাত লাখ টাকা হারি এই টাকা কোথায় পেলে খেলে খেলেই খেলে খেলেই মানে খেলে খেলেই টাকা পেয়েছো আবার খেলে খেলেই টাকা হেরেছো হেরেছি তার মানে ক্যাসিনো লাইফের তোমার যে আমেজটা সেটা মোটামুটি ক্রিকেটের এই কখনোই যাবো না তুমি ওদের টাকা গুলা পে করে দাও আমারই ফ্রেন্ড থাকে ওরা আমি বললাম ওদের টাকা গুলা পে করে দাও আমার একটা ফ্রেন্ড আমার থেকে সাত লাখ টাকা নিচ্ছে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে তোমার দরকার ছিল মাত্র সাত হাজার টাকা তার কারণে সাত লক্ষ টাকার লোন হলো মানে সাত হাজার টাকার জন্য সেই টাকাটা পরবর্তীতে কিন্তু পরিবারই দিল কিন্তু পরিবারকে যদি তুমি প্রথমেই বলতে পারতে তাহলে হয়তো হয়তো এই হতো সাত লাখ যদি দিতে পেরেছে কোনো না কোনো ভাবে আমি এটা বলি আমি যদি তখন ওরে বলতাম যে তোমার আমার কাছে টাকা নাই তুমি পরে নাও সেই তো নিত না সেই তো না আমি কিন্তু এটাও করি নাই এ ও কিন্তু জানে না ঘরনা আজকেও জানে না ওকে আমি যে বললাম আজকে আসলে ব্যাপারটা কি কিছু কিছু মুহূর্ত এমন আসে লাইফে যে তুমি বুঝতে পারছো যে কোথায় সমাধান আছে হ্যাঁ কিন্তু যেতে পারছো না হ্যাঁ প্রবলেমটা হয় এরকম যে বোঝা যায় যে আসলে কোথায় গেলে সমাধানটা আছে কিন্তু যাওয়া যায় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেন জানি হাত পা যায় না মানে যাওয়া যায় তো এরপরে বাসা থেকে প্রচুর পরিমাণ ড্যামারেজ দেওয়া হয় আমি বাসায় বলি যে আমি এর মধ্যে আর কখনোই যাব না ওদের ঋণগুলো তুমি পরিচিত করে দাও তো এমনি ভাই আমার কষ্ট করে টাকা কামাইছে তো মা যেভাবেই হোক ম্যানেজ ট্যানেজ কইরা সবাইকে বুঝ বাস দিয়ে আর কি টাকা পয়সা দিয়ে আর কি ক্লিয়ার করছে যে পাঁচ টাকা পাইতো ওকে আট টাকা দিছে যে দশ টাকা পাইতো মানে 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 কম বেশি দিয়ে আর কি সবার সাথে মিলমিশ করা দিছে আমাকে আমারই কিন্তু ফ্রেন্ডস সাইকেল তারা যাই হোক পরবর্তী ওইখান থেকে ছুটে আসার পরে আমি বাসা থেকে বলতেছে যে তুই তো খারাপ হয়ে গেছিস তুই বাদ হয়ে গেছিস এরকম টাইপ কথা আর এর মধ্যে এই বেটিংয়ের খবরটা ওর বাসায় পর্যন্ত চলে যায় আচ্ছা ওর বাসায় চলে যায় ও প্রচুর পরিমাণ মানে আমার উপর রায়গে মেয়েকে ফায়ার হয়ে যায় কারণ ওর ভাই তো ক্লু খুঁজতেছিল যে কিছু একটা ক্লু হইলেই তো ওর ভাই তোমাকে তোমাকে ধরা যায় কারণ আমাকে ধরার তো কোনো ওই পাচ্ছিল না পাইছে একটা বেটিং এর একটা উৎস তো যাই হোক ওর বন্ডে মানে বিভিন্ন কথায় কথায় পিঙ্কিকে ঘোটা দিত যে ও তো বেটিং করে ও তো এত টাকা জুয়া খেলা হারছে এরকম টাইপ কথা বলতো তো ও
এক্সাক্টলি ক্রিকেট ব্যাটিংটা টোটালি ছেড়ে দেই ছাইরে দিয়ে পার হতে রাইট দাও শুরু করি এবং হ্যাঁ তারপর আবার কি বাইক পাও না বাইক পাও বলতে কি বাসা থেকে আমি বলি কি যে আমাকে একটা বাইক কিনা দাও তা আমি ভার্সিটিটা কন্টিনিউ আমি ভার্সিটি কিন্তু আমার জানাই রানিং সবাই এইদিকে সেমিস্টার হচ্ছে ড্রপ চলতেছে এটাও কিন্তু জানে না তো আমি বলি যে আমি ভার্সিটি করবো আর আমাকে একটা বাইক কিনা দাও বা আমি এগুলো সব ছেড়ে দেবো আর অ্যাকচুয়ালি আমি বেটিংয়ে গেছিলাম বাইক কিনার জন্য এই কথা বলছেন বাসায় আচ্ছা আমি ভাবছিলাম যে যেহেতু তোমার কাছে টাকা পয়সা নাই আমি যদি বাইক চান্স বেটিং করে জিতে যাই তাহলে আমি একটা বাইক কিনতে পারবো তো এই কারণে বেটিংয়ে মিললি আমার ঢোকা তো আমার একটা বাইক কিনা দাও বাসা থেকে বলছে যে এত টাকা নষ্ট করলাম যাই একটা বাইক কিনা দিছে তো বাসা থেকে আমাকে সিবিজে একটা বাইক কিনা দেয় আচ্ছা তো বাসা থেকে বাইক কিনা দেয় বাইক কিনা দেওয়ার পরে তো আমি বাসায় তো আর জানে না তো আমার তো আমি তো জানি যে আমার বারো হাজার টাকা ডিসিশন ফি তো আমি পরের সেমিস্টারে ভর্তি হুম তো আমি যাই ভর্তি হইতে ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর বলে যে তোমার আরও টাকা লাগবে কারণ প্রত্যেকটা সেমিস্টার একটা সরি এক্সাক্টলি দুইটা সেমিস্টার ড্রপ হয় আমার টানা আট মাস এই বেটিংয়ের চক্করটা চলে আমার তো দুইটা সেমিস্টার ড্রপ হয় প্রত্যেকটা সেমিস্টারে তিন হাজার পাঁচশো করে আমার জরিমানা দুই সেমিস্টারে সাত হাজার টাকা এক্সট্রা পে টাকা পে করতে হবে टा তো বাকি যে টাকা নিয়ে গেছি ওই টাকা দেওয়ার ডিসিশন হবে না তো তা আমি আবার গেলাম চিন্তা করলাম যে রাইট শেয়ার ওখানে করে ওখান থেকে তো টাকা নিয়ে আর পরের সেমিস্টারে ভর্তি হবো আবার এর মধ্যে রাইট শেয়ার করি রাইট শেয়ারে দেখলাম যে ভালোই আর কি ওরা বেজে আমাকে যেভাবে বুঝাইলো ভালো ইনকামের সোর্স একটা যাই হোক ভালোইভাবে ইনকামের সোর্স হয়ে গেল আমি মাঝখানে হিউজ পরিমাণে রাইট দেওয়া শুরু করে দিলাম হিউজ পরিমাণে রাইট দেওয়া শুরু করলাম কারণ বাসা থেকে জানি ক্লাস যাইতেছি ব্যাগ নিয়ে বেরোচ্ছি ক্লাস না করে আমি সারাদিন রাত মানে বাইক চালাচ্ছি সারাদিন বাইক চালাচ্ছি এখান থেকে ঢাকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত নন স্টপ যাচ্ছি যাচ্ছি আর গার্লফ্রেন্ড তো এটা জানে না ও জানে না ওকে আমি হ্যাঁ ওকে আমি এটা বলছি ও ওরে বলতাম শুধুমাত্র যে আমি একটা প্রাইভেট একটা পার্ট টাইম একটা জব করি হ্যাঁ তো আমি ওর এইভাবে একটা বুঝিয়ে দিছি তো এইভাবে ওকে বুঝ দিতাম যে পার্ট টাইম একটা জব করি আসলে যে আমি পাঠাতে নন স্টপ রাইড দিতে যাচ্ছি এটা ও জানে না আসলে যে ক্রাইসিসের মাধ্যমে আমি যাচ্ছি এটা আমি ওর বুঝতে দেয় নেই বা বলি নাই তো তারপরেও অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস না বললি নয় সেটা হচ্ছে ও তো মানে ইন ম্যাট্রিকটা পাস করার পর পরই কয়েকটা টিউশনি করে ট্রাস্টমি অন নট টিউশনি করে পাঁচ হাজার পাক ছ হাজার পাক যাই পাক ওইটা আমার হাতে এনে তুলে দিত আমাকে আমার আমাকে বলতো কে এই নাও এটা তুমি খরচ করো কারণ কি তুমি তো আমার টাকা তো তোমার টাকাই এভাবে বলতো আমাকে অবশ্যই আমার লাইফে আমি ওকে কিচ্ছু দেয় নেই মানে কিছু কিনে কিনে টিনে দিতাম না তো ওই আমাকে অলওয়েজ চালাইতো তো মানে এমনও দিন গেছে ওর কলেজ লাইফে যে আমি হাইটে হাইটে কলেজে গেছি ওর তো মাঝখানে বাইক যখন আমার বাইক ছিল না হেঁটে হেঁটে কলেজে গেছি আমরা ডাব মানে ওদের একটা মানে ভার্সিটির বাইরে ক্যান্টিন ছিল পাঁচ টাকা দামে সিঙ্গারা দুজনে দুটো সিঙ্গারা খাইতে খাইতে আমরা ট্রেনে আসতাম ও কারণ ওর কলেজ থেকে কমলাপুর ট্রেন কমলাপুর ট্রেন স্টেশন থেকে গ্যান্ডারের ট্রেন স্টেশন আছে ওখানে নেমে আমরা বাইকের হাইটে চলে আসতাম বাসায় তো এইভাবে আমরা অনেক যাতায়াত করছি প্রচুর পরিমাণ একটা সময় তো ও রিক্সা টাকা রিক্সা ভাড়া বাঁচায় আমাকে হিরাজিলে নিয়ে গিয়ে খিচুড়ি খাওয়াতো আমি খুব ফেভারেট ছিলাম আমার হিরাজিলে খিচুড়ি তো যার কারণে ও আমাকে কী করতো রিক্সা ভাড়া দিত ওকে রিক্সা ভাড়া না দিয়ে ওর জমায় রিক্সা ভাড়া দিয়ে এটা আমাকে খাওয়াতো ও আমাকে তো তো এই মানে নর্মালি ও আমাকে প্রচণ্ড পরিমাণ লাভ করতো প্রচণ্ড পরিমাণ তো যাই হোক তো আমি ওকে বললাম না রাইসিয়াং এই ব্যাপারটা রাইসিয়াং আমি করে যাচ্ছি এর মধ্যে একজন আপোর সাথে পরিচয় হয় তার সাথে আমি মানে এরপরে আপোর সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমি ওনাকে শুধু রাইড দিতাম বিভিন্ন <laughs> তো আমার বাসা থেকে আর কি বেরোলে আমাকে কখনো না বলতো না আমি যে কোনো সময় বাসা থেকে বেরোতে চলে যাবে বেরোতে পারতাম আর কি 
তো নরমালি একদিন আপু আমাকে ফোন দিছে রাতে বেলা ফোন দিয়ে বলতেছে সদীপ তুই কই আমার সম্পর্ক তুই এসে পড়ছে এত ভালো সম্পর্ক আমি বললাম আপু আমার বাসায় তো বলতেছে যে তুই একটু খুব দ্রুত পুলিশ পালাদার সামনে আয় আমি বলতেছি যে কেন বলতেছে যে খুব দরকার তুই তাড়াতাড়ি আয় তো আমি হাফ প্যান্ট পড়া অবস্থায় তা ওখানে আসে পড়ি তা আসার পরে বলতেছে নামা প্লেট খোল হ্যান তেন একটা কিছু একটা একটা কাজ করতে হবে আচ্ছা তো কি কাজ করতে হবে যে তোর একটা কাজ করতে হবে বিনিময় তুমি কি কিছু পরিমাণ টাকা পাবা কি পরিমাণ টাকা পাবো বলতেছে যে এক লক্ষ টাকা পাবা তুমি জাস্ট এয়ারপোর্টে যাবা এয়ারপোর্ট থেকে একটা জিনিস দেবো সেটা তুমি নিয়ে এসে পড়বা এবং এতটুকু কাজ নামা বাইকের নামা প্লেটটা খোলো খালি শুধু আমি যাবো না আমি যদি না আপু এটা আমি পারবো না এক লাখ কেন তুমি যত টাকা দেওয়ার কোনো লাভ নাই আর এর মধ্যে কিন্তু বাসা থেকে যখন বেরিয়ে তখন গার্লফ্রেন্ডকে আমি বলি যে প্লিজ যান টান আমার প্রচুর ঘুম পাইতেছে আজকে আমি টায়ার্ড সারাদিন ক্লাস করছি এর মধ্যে আবার জব করছি আমার ঘুম পাচ্ছে আমি ঘুমাই থাকি ওর কিন্তু ঘুমের কথা বললাম বাঁকা থেকে বেরোয়ছি তো ওর ঘুমানির কথা বেরোয়ছে কিন্তু আমি কিন্তু এদিকে এসে পড়ছি পুলিশ প্লাজা ওই আপু সে দেখা করতে তো আপুরে নিয়ে আমি আপু বলতেছে আমি আমি আপুরে বলতেছি যে না তুমি যদি সাথে যাও আমি তাহলে যেতে পারি মানে অনেক রিকোয়েস্ট প্রথমে তো যাবই না তারপরে যেতে পারি তারপর আপু আমাকে বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি সাথে যাবো তাহলে তুই পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবি এক লাখ পাবি না তো যখন নাকি মানে কথা তর্ক চলতেছিল হঠাৎ করে তার একটা ফোন আসে তো একজন একটা রেস রেসিং কার নিয়ে একটা 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 লোক আসে পড়ে আসার পরে ওই রেসিং কারের সাথে আপু চলে যা বলে তোর লাগবো না আমার লোক আসে পড়ছে তুই বাঁকে চলে যা এই কথা বলে আমাকে এক হাজার টাকা দেয় বলছে তুই যত কষ্ট করে তুই আসছো যত দূর আর নর্মাল ডেতে উনি আমাকে নর্মালি এভাবেই দেখা যেত তো একটা ব্যাড এবির আমার স্মোকিং করাটা তো এটা আমার কন্টিনিউ চুত আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে কি আমি আর আপু আপু মানে স্মোকিং হ্যাঁ স্মোক করতে ব্যাড পরিসংখ্যান দেখলাম যে ঢাকাতে এখন বর্তমানে ছেলেদের থেকে মেয়েদের মেয়ে ধূমপাইদের সংখ্যা বেশি তো আসলে এটা ভালো বলবো না খারাপ বলবো ভালো যদি বলি তাহলে এক শ্রেণীর মানুষ মনে করবে এটা কি কী করে ভালো বলি আর খারাপ যদি বলি তাহলে যারা স্মোক করছেন তারা হয়তো বলবেন যে ভাই আমার টাকা দামি করি আপনার সমস্যা কি বাট এক কথাই বলি যে আসলে ধূমপান কখনোই কারোর জন্যই ভালো হতে পারে না এটা কেউ কেউ করছেন কিন্তু কখনোই কারোর জন্য কোনো অংশে ভালো হতে পারে না আচ্ছা তারপর তারপর ওই আপুর সাথে আপু আমাকে দেখা যেত নর্মালি স্মোকের প্যাকেট দিয়ে দিত সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে দিত তারপরে খাওয়াইতো দাওয়াইতো আবার টাকা দিত বাইকে তেলও পড়তো সবাই উনি করছে যার কারণে আমি ওনাকে রাইট শেয়ারটা করতাম মেনলি তারপরে ওই দিন রাত্রে বেলা আমাকে এক হাজার টাকা দিয়ে বললো কি তুই বাসায় চলে যা কিন্তু বাসে না গিয়ে আমি যাই হচ্ছে একটা চায়ের দোকানে আমি মহাকালে চলে আসি মহাকালে আইসা চায়ের দোকানে চাকে দিয়ে বসি তখন একটা ফোনে রিকোয়েস্ট আসছে আমার রিকোয়েস্ট আসছে মতিঝিলের তো ওনাকে নিয়ে মতিঝিল ফার্স্ট আমি ক্যাসিনো তো যাই ও खराब <laughs> 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 <laughs>
তো দেওয়ার পরে আমি ওনাকে নিয়ে তো এরপরে গেলাম আর জায়গায় আর যাওয়ার পরে তো উনি ধানমন্ডি ওখান থেকে গেলাম ধানমন্ডি এলিফেন্ট রোডে গেলাম এলিফেন্ট রোড যাওয়ার পরে একটা এলিফেন্ট রোডে একটা বাসা যাওয়ার পরে ওনাকে একটা সিগারেটের পে বক্স দিল একটা বড় উনি আবার বাইরের দেশের সব স্মোক করে উনি বাংলাদেশিটা করেন আর কি আর যেহেতু ছিল না বাইরে থেকে আনাই দিলো কায়না দিচ্ছে তারপর ওনার পার্সোনাল আর্মস আছে এগুলো মানে উনি একজন বেবি পার্সোনাল এটা আমি জানি না যাই হোক তো আমি পরবর্তী জানতে পারছি যে উনি একজন ভিভিআইপি পার্সন তো ওনার সাথেই পথ চলা কিছু না উনি তারপরে ওই দিন রাতে বেলায় আমাকে বলে যে সত্যি তোমার সাথে তিন চার মাস আমার দেখা হবে না আমাকে ওই দিন পনেরো দিন পনেরো হাজার টাকা দেয় খুশি হয়ে খুশি হয়ে উনি তো নর্মালি ওখানে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা অনেক সবাই এক পাঁচশো এক হাজার করে দিছে আর আমার দিছে ওই দিন পনেরো হাজার আমার পনেরো হাজার দিছে তা আমি পনেরো হাজার পাই অনেক খুশি তো পনেরো হাজার টাকা পাই অনেক খুশি তারপরে দিনই মনে করেন যে আমি আমি নিজেই যাওয়া শুরু করি পরে বিশ টাকার বিভিন্ন বড় বড় ভিআইপি লোকের সাথে বসতাম তো তখন আমি হিসাব আমি তো বাচ্চা আর ওরা অনেক বড় তো ওই হিসাবে আমাকে দেখতো বড় বড় বেড মানে এক মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি বাচ্চারা আমি আমার কাছে পুরো হোল ক্লাবের মিত্রে আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোট মানে সবচেয়ে কম এজের একটা ছেলে নর্মালি যারা থাকতো তাদের দেখা যেত যে সিক্সটি প্লাস অন্তত ফর্টি প্লাস দেখতাম আমি আমি একদম সব কপ সবচেয়ে কম এজ আর যারা থাকতো নর্মালি তারা বড় বড় বিজনেসম্যান অথবা বড় বড় মানে কোম্পানিতে জব করে এমন টাইপ লোক কারণ তাদের আয়ের উৎস আসতো আমার তো কায়ের আয়ের কোনো উৎস নাই তো ওই টাকা নিয়ে আমি কিছু টাকা বানাইছিলাম এরপর লাকে যখন আমি আস্তে আস্তে পৌঁছে যাই তখন ওইভাবে তো ভালো পরিমাণ টাকার একটা মোট অঙ্কের টাকা আমার জমে যায় তো মোট অঙ্কের টাকা জমে যাওয়ার পরে তো একদিন হঠাৎ আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে সকালবেলা ফোন দেয় বলে যে তুমি কই আমি বললাম বাসায় ঘুমাচ্ছি আসলে আমি সারা রাত তো ক্যাসিনোতে ছিলাম আমি কি করতাম ওকে বলতাম যে আমি ইসে ঘুমায় যাবো এখন কিন্তু না ঘুমায় কি করতাম আমি আস্তে করে বাসা থেকে বের হইতাম গেটটা বাইরে তো লাগায় বের হতাম জানি মানে কে বুঝতে না পারে আবার সকালবেলা আবার দেখা যেত আমার ভাই তো ছয়টা বাজে উঠে চলে যায় কোচিং করাই দেয় আমার ভাইয়ের কোচিং সেন্টার আছে তার আগে আমি আবার গেট খুলে বাসে ঢুকতাম আর কি বারোটা বাজে বেরোতাম ছটা বাজে মানে ছয় ঘন্টা ক্যাসিনোতে কাটাসবো রাত ফুল নাইট আর কি ক্যাসিনোতে থাকতো আর গার্লফ্রেন্ডে বলতাম আমি এখন ঘুমাবো আমার ঘুম পাইছে কারণ সকালে আমার ক্লাস আছে সকালে আমার এটা আসছে সকালে আমার ওইটা আসে বিভিন্ন রকম কথা বলতাম ও ওই হিসাবে আমার আমার কেয়ার করতো তো আমাকে ও সকালে ফোন দেয় বলে কই তুমি আমি বললাম যে ঘুমাচ্ছি বাসায় পরে বলতে তুই এক্ষুনি বেরা বাসা থেকে দেখলাম একদম ফুক একদম মানে মেয়ে খারাপ মানে ওর মুড খারাপ আমি তারা ঘোরা করে বাসা থেকে বের হলাম বের যাওয়ার পরে তো যাই যাওয়ার পর আমার ও বলতেছে তুই সারাত কই আসিলি আমি বললাম সারাত তো বাসায় ছিলাম কয় তুই ক্লাবে ছিলি না তা আমি তো শখ যেহেতু জানা কোনো পোস্টই আসে না আজ পর্যন্ত আমি ঘরের থেকে বেরে আমার ঘরে মানুষই জানে না ও কেমনে জানলো আমার ফ্রেন্ডস থেকে দূরে কথা আমার ঘরে মানুষ জানে ও এর মধ্যে একটা মিস্টার নার্সিংয়ের কারণে যে বলছে আমি ক্লাশ অফ ক্লেন একটা গেমের কারণে কিন্তু আমার পুরো ফুল ফ্রেন্ডস থাকলে সাথে আমার সাথে চলা বন্ধ হয়ে যায় আমি কারোর সাথে চলি না শুধু আমার গার্লফ্রেন্ড আমি আর কোনো বন্ধু বান্ধব কোনো বান্ধব নেই আপনার শুধুমাত্র একটা গেম কেন্দ্র করে একটা গেম কেন্দ্র করে মানে একটা গেম নিয়ে নেওয়া জাস্ট ওই গেমে লিডার লিডার কু লিডার থাকতো তো ওই লিডার কু লিডার নিয়ে একটা লাগে আর কি আমি অবশ্য আসলে দুনিয়াটা মানে ভয়ানক একটা নেশার দিকে কিন্তু আমরা চলে যাচ্ছি হ্যাঁ তো পরবর্তীতে মানে আমাকে যাই হোক ক্যাসিনো থেকে আমি ও আমাকে ধরো ধরে ফেলে ধরে ফেলার পর আমি ওরে বলি দেখো টাকা আস্তে 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 দাও আটকেও না আমাকে আমি ওকে বিভিন্নভাবে বুঝতেই ওরে বুঝ টুস দিয়ে পাঠিয়ে দেই তো এরপরে আমার একটা প্রশ্ন তুমি যখন এই যে ভার্সিটির যে টাকাটা দিতে না পারার পরে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কাজে তুমি জড়িয়ে গেলা হ্যাঁ বুঝেই হোক কিংবা না বুঝেই হোক ভার্সিটির টাকা তো তুমি ক্যাসিনোর টাকা থেকে দিতে পারতা এখন বিষয়টা হচ্ছে কি আমি আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা সেমিস্টারে একটা টাইম থাকে তো আমার দেখা যেত যে আমার এতদিন থেকে এতদিন এই মধ্যে আমার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে দেখা যেত তার আগে আমি সব ভাইরা ফুতুরে গেছি আমার দশ হাজার ব্যাগ করি নাই কিন্তু 
আমি চাইলে কিন্তু দশ হাজার টাকা ব্যাক করতে পারতো আচ্ছা আমি কি করতাম নিতাম থেকে কিন্তু কখনো ব্যাকার করতাম না আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে প্রচুর পরিমাণ টাকা দিছে অনেয়ার বলতেছে আমি ও আমাকে এ পর্যন্ত এত পরিমাণ টাকা দিয়ে দশ হাজার পাঁচ হাজার করে এতবার দিছে এটা গোনার বাইরে আজকে তো শুনতে সে ও জানে গোনার বাইরে তো এরপরে যাই হোক সব টাকা হেরে ফেলি আমি সব টাকা হারার পরে ওর থেকেই আমি বলি যে তুমি না ল্যাপটপ কিনবা ও এর মধ্যে ও ইন্ডিয়ার ওপর কিন্তু পাস করে ফেলে আমাদের রিলেশনশিপ কিন্তু কোনো ঝামেলা নেই চলছে আমাদের রিলেশনশিপ কিন্তু কোনো রকম ঝুট ঝামেলা নেই আমার রিলেশনশিপ চলছে এর মধ্যে ও ইন্ডিয়ারও পাস করে ফেলে তো ইন্ডিয়া পাস করার পরে ও কলেজে ভর্তি হয় কলেজে ভর্তি হয় সিএসিতে ভর্তি হয় ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় আর কি সিএসিতে ভর্তি হয় তো ওর পড়াশুনো রানিং থাকে তো হঠাৎ করে আমি ও বলে যে আমি তো সিএসিতে সাবজেক্ট ভর্তি আমার ল্যাপটপ লাগবে তো ল্যাপটপ লাগবে এর মধ্যে আমার কিন্তু ক্যাশ এনে তো টাকা হাফ ডাউন হচ্ছে হাফ ডাউন হতে হতে একটা সময় এসে আমি আবার জিরো হয়ে যাই মাঝখানে ভালো পরিমাণ টাকা কামে কিন্তু জিরো হয়ে যায় এরপরে ও মনে করেন ওর থেকে টাকা নেই হচ্ছে তিরিশ হাজার ও ল্যাপটপ কেনার জন্য তিরিশ হাজার আমি বললাম সাত দিন পরে কিনলে হয় না বলো যে হ্যাঁ সাত দিন পরে কিনলে হয় ও আমাকে একটা চেক দেয় তো চেক দেয় ওর চেক ওই চেকটা নিয়ে আমি ব্যাংকে থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আসি ক্যাশিং খেলি ওই তিরিশ হাজার দিয়ে ওই দিন আমি করি পঁচাত্তর হাজার তারপরে দিন দেড় লাখ দুই লাখ আড়াই লাখ তিন লাখ চার লাখ পাঁচ লাখ করতে করতে তেরো চোদ্দ লাখ পর্যন্ত ওই তিরিশ হাজার ওই তিরিশ হাজার ওর টাকার দেওয়া কিন্তু ওর টাকা আর দেওয়া হয় না ঢুকি <laughs> পকেটে আমি পঞ্চাশ নিয়ে বের হই বাকি টাকা তো বাসায় পঁচাশ নিয়ে বের হই তো বাসায় গিয়ে ওকে ফটো থ্রি দিয়ে একটা ল্যাপটপ কিনি ল্যাপটপটা কিনে ও ল্যাপটপ কিনে খুশি ল্যাপটপটা কিনে দশ মিনিট পরে আপু ফোন দিয়ে বলে যা ভাই আমি তো ঘুমিয়েছিলাম আপনি তুমি কাইন্ডলি কষ্ট করে আবার আসো পরে আমি আমার কাজিন দিয়ে ফোন দিই জয় আমার ফোনের টাকা ইয়ে বিকাশের টাকা পাঠা বিশ টাকা পাঠা তো ও বিশ টাকা পাঠায় আমি আবার কুকুর কিনি মানে আমারও শখ পূরণ করি ওর ল্যাপটপের শখ পূরণ করি আমার জন্য আমার কুকুর কিনি আর ওর জন্য ল্যাপটপ কিনি কিনে দুজনে বাসে চলে যাই এই বাসে চলে যাওয়ার পরে এরপরে কি হয় ওই বাকি যে টাকাগুলো আছে ওই টাকাগুলো আমি আবার হাঁটতে শুরু করি টাকাগুলো হাঁটতে হাঁটতে একটা সময় গিয়ে আমি আবার জিরো হয়ে যাই জিরো হওয়ার পরে তো একটা জিনিস বলি যখন নাকি আমাদের বাসায় দোতলা তিনতলা করে তখন আমার বা আমার ভাই কি করে আমার ইসের থেকে আমার চাচার থেকে কিছু টাকা লোন হিসেবে নেয় তো আমার চাচায় আবার টাকা কাটে আমার চাচাকে ব্যাকও করে দেয় তার কিছুদিন পরে তো আমি কী করি আমার চাচার ফোনে গিয়ে তার ফোনের নাম্বার কী করি আমার তার ফোনে গিয়ে আমার ভাইয়ের নাম্বার ডিলিট করে দিই আমার নাম্বার ডিলিট করে দিই দুটোটা নাম ডিলিট করে আমার নাম্বারটা আমার ভাইয়ের নাম্বার নাম নাম দিয়ে সেভ করে আমি ফোন দিয়ে বললাম রাজি বলতেছি আমার কিছু টাকা লাগবো তো আমার ভাইকে মানে যথেষ্ট পরিমাণ সম্মান করে সবাই কারণ উনি এক কথার মানুষ সবাই ভালো করে জানে এটা তো যে বলছে যে রাজীব হ্যাঁ বলতেছে আচ্ছা কয় টাকা লাগবো বলছে দুই লাখ লাগবো আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে যা লোকে আমি তো আসতে পারবো না আমি বিজি আমি সজীব টেক পারছি সজীব কাছে দিয়ে দেন পরবর্তীতে একটা সময় এসা ওই টাকাও শেষ হয়ে যায় তো ওই টাকাও শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তখন আবার কোন একটা ওয়েতে আমি টাকা ম্যানেজ করি মানে মানুষের সুদে নেই আর কি টাকা তো সুদে নেওয়ার পরে সুদে টাকা নেই সুদে টাকা নিয়ে ওইখানেও হারি ওইখানেও খেলে ওইখানেও হারি তারপরে আমার বাইরে বলি যে বাই একটা বিজনেসের কারণে আমি কিছু টাকা লাগবো আমার তো আমার একটা একটা পাঁচজনের একটা বিজনেস করি অনেক কিছু করে টাকা লাগবে আর তাছাড়া আমি বাইরে বলি যে আমার টাকাটা লাগবে একদিন দুজনের জন্য আবার তার একদিন দুদিন পরে ব্যাক করে দেবো তো আমার ভাই কী করে এক ম্যাডামের সাথে পরিচয় করা দেয় আমার ওরই স্কুলের ম্যাডাম আমার ভাই তখন আবার স্কুলে এক জব করে এতদিন তুই টিউশনি করতো তখন আমার তোমার ভাই চাকরি হয়ে গেছে স্কুলে ম্যাডামের সাথে পরিচয় করতে ম্যাডামের সাথে এত ভালো পরিচয় হয়ে যায় আমার ম্যাডাম আমি বলি যে ভাইয়া রাজিদ দেওয়া দুই লাখ টাকা যদি বলছে দেওয়া দেয় ম্যাডামের থেকে দুই লাখ এক লাখ দুই লাখ করে এনেতে নিতে ম্যাডামের থেকে দশ লাখ টাকা নিয়েছি ম্যাডামও দিয়ে যাচ্ছে ম্যাডাম আমাকে নষ্ট দিয়ে যাচ্ছে আর ম্যাডামের কাছে সবসময় ক্যাশ থাকতো কেন এটা আমি বলি ম্যাডামের হাজবেন্ডের হচ্ছে চালের বিজনেস আর যারা চালের বিজনেস করে ওরা ক্যাশ টাকা বাসে সবসময় রাখতে লাগে এই কারণে ওদের বাসে ক্যাশ থাকতো আমি তো ভাইয়ের কথা বলে একদিকে চাতার থেকেও নিছি একদিকে ওনার থেকেও নিছি আর সব ক্যাসিনোতে গিয়ে ঢালতেছি নন স্টপ আমি এমন না যে হাঁটতেছি শুধু আমি কিন্তু জিততো আমি কিন্তু জিততো আছে কিন্তু হাঁটতে ফেরত দেওয়ার আর ফেরত দেওয়ার মাথায় আমার নাই তো এর পরবর্তীতে যখন লাস্ট একদিন আমার কাছে আবার মানে পঁচ
घर मध्य देखो चावल डाम आज चावल डाम चाल नीचे हाथ दिल देखो पचिस हजार टाइम बाबा प्रथम तक सरल ऋण गार्लफ्रेंड बाधा तुम दीबाना तो देख लो जो लाइफ स्टाइली मैं दिन जा चेन्ज हो मैं खिचुड़ी खावत तो एक्चुअल चेन निजे रिक्शा टाइम बारस खरच बाचाया और देखा जा एक दस जने खबर अर्डर दीची मैडम दस लाख पाए चाँचारे बारे कथा कान देना कान देना तो एक समय गए छब्बीस लाख चले जाए आस्ते आस्ते जीते जेते गार्लफ्रेंडेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेपटेप
কিন্তু সেটা আমি নতুন কিনতে ছিলাম না কেন তা আমি চিন্তা করতে ছিলাম মুইট ছিলাম যে ওইটাই কিনে ওইটাই দিতে হবে ও বলতেছে আমার ওইটাই চাই আমার নতুন ল্যাপটপ আমি বলতেছি তোমার ল্যাপটপ ও বলতেছে তুই নিশ্চয়ই ল্যাপটপ আমার খাই ফেলছ আমাকে এইটাই সব টাইপ কথা বলতেছে কারণ কি রিলেশন একটা সময় আমরা তো হাজবেন্ড ওয়াইফের সম্পর্কের মধ্যে চলে গেছি আমরা তখন এর মধ্যে গার্লফ্রেন্ড ওয়াইফেন্ড নাই রিলেশনটা এমন যে তুই তো করে মধ্যে চলে আসছে মধ্যে তুই মুই করে আমার সাথে গালা আমাকে বকাবকি করতেছে তো যাই হোক তো তুই মনে ল্যাপটপটা বেঁচে ফেলেছ একই এরকম বিভিন্ন রকম কথা বলতেছে তো যে কোনো মাধ্যমে আমার ভাইকে ও ফোন দেয় ভাই বলে যে আমি তো কোনো ল্যাপটপটা নিয়ে নেই নেই ও তো শিওর হয়ে গেল তার মানে আমি নিশ্চয়ই এটা করে ফেলছি তো এরপরে জিত করে ও আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয় তো এরপরে আমি ওকে বলি যে প্লিজ আমি তোমার ল্যাপটপ দিয়ে দিব আমাকে এবারের মতো একটা সুযোগ দাও একটা সুযোগ দাও একটা সুযোগ অনেক রিকোয়েস্ট করি কোনো মতেই ও আমার কথাটা রাখে না কথাটা রাখে না এর পরবর্তীতে এ কী করি ওকে বলি যে এক কাজ করো তুমি আমাকে তুমি যদি দেখছোই অনেকবার যে আমি মাস একদিন পাঁচ হাজার টাকা দাম তিন লাখ চার লাখ টাকা পর্যন্ত বানাইছি পাঁচ হাজার টাকা দিয়া তুমি মানে তোমার কাছে কয়টা কাছে দাও আমি আমি ল্যাপটপে টাকা উঠাই দিয়ে নতুন একটা ল্যাপটপ কিনে দেবো আমি এখন আমি টোটালি জিরো এখন আমি মাঝখানে আবার জিরো হয়ে গেছি আবার আমি তো মানে আপ ডাউনের মধ্যে আছি যতবারই মানে জিরো হয়ে যাচ্ছি ততবারই আর কি আমি ওকে বলতেছি বা মাকে বলতেছি বাবাকে বলতেছি বা বাবাকে বলি না ভাইকে বলতেছি যে কোনো ওইতে টাকাকে ম্যানেজ করা ট্রাই করছি কারো তো সুদি নিচ্ছি এভাবে নিচ্ছি ওইভাবে নিচ্ছি এবার মানে যে কোনো ওই টাকা নিয়ে যাচ্ছে মানুষের থেকে আর মানুষও আমার ভাইকে দেখে আমাকে দিচ্ছে কিন্তু আমাকে দেখে কেউ আমাকে টাকা দিচ্ছে না চিন্তা করতে যে ও ওর বড় ভাই নিশ্চয়ই ও মানে ওর ওর বড় ভাই দিয়ে দিবে মানে দিল মানে তোমার বড় ভাইয়ের রেপুটেশন এত ভালো এত ভালো যে তুমি এত খারাপ রেপুটেশন থাকার পরও শুধুমাত্র বড় ভাইয়ের রেপুটেশনের কারণে তুমি বেঁচে গেছো আমি পেয়ে যাচ্ছি মানে আমি ইচ্ছা তার মতে পেয়ে যাচ্ছি তো এরপরে কি হলো ও ল্যাপটপটা তো আমি ওই ব্যক্তিকে পাচ্ছি না তো ওকে আমি বললাম যে তুমি আমাকে টাকা দাও বলতেছ আমার সেমিস্টার ফি টাকা এটা আমি তোমাকে টাকা দিব না এই টাকা আমার কাছে টাকা দিয়ে সেমিস্টার ফি টাকা আমি বললাম তুমি সেমিস্টার ফি টাকাটা দাও আমি তোমাকে এই টাকা দিয়ে আর ল্যাপটপের টাকা উঠাই না তোমাকে দিয়ে দিবো আমার একটা টাকা আমার লাগবে না বেশি ও সেমিস্টার ফির টাকা দেয় আমি ওই টাকাটা হাইরাসে গিয়া গিয়ে হাইরাসে আমি কী করি ফোন দিয়ে অফ করে ফেসবুকে ওর মেসেজ দেবে মেসেজ দেয় আমি ওকে রিপ্লাই দেয় না ব্লাক লিস্টে ফারে দিয়ে ওরে তিন দিন ওর সাথে কোনো কন্ট্যাক্ট রাখি না আমি তিন দিন এত বছরের আমাদের রিলেশন তিন দিন মানে লাইফে ফার্স্ট তিন দিন ওর সাথে আমি কোনো কথা বলি না ওই তিনটা দিন কেমন লাগছিল ওই তিনটা দিন আমি শুধুমাত্র মানে ঘুমাইছি সারাদিন বাসায় মোর মেয়ে দাস খারাপ খালি ঘুমাইছি ও তো আমার কাজিনকে নন স্টপ ফোন দিচ্ছে মেসেজ দিচ্ছে ও আমার সাথে কথা বলতে বলো কি হয়েছে আমাকে বলতে বলো কিন্তু আমি তো বলতেছি যে না তোমার টাকা নিয়ে আমি তোমার সাথে দেখা করবো তার আগে তোমার সাথে দেখা করবো না আমি ও আমি কাজিনকে বলে দিচ্ছি কথা তুই বলে দেখা আর বলকে আমি ঘুমাই যাচ্ছি আমার জানি ডিস্টার্ব না করে আমার মেয়ে খুবই খারাপ যাই হোক এই ক্যাসিনো লাইফ থেকে ওইখানে আর কি রিলেশনটা আমার ডিস্টেন্টটা তৈরি হয়ে গেল ডিস্টেন্টটা তৈরি হওয়ার কারণে ল্যাপটপ তো আর মানে ফেরত পাইলাম না এরপর কোনো মতে আমি আবার টাকা ম্যানেজ করলাম টাকা ম্যানেজ করে মানে এ কোনো মতে আবার আমি টাকা ম্যানেজ করার পরে তো ওকে আমি পাঁচ হাজার টাকা ব্যাগ দিছি ওর থেকে আমি দশ হাজার মতো নিয়েছিলাম দশ হাজার দশ হাজার নিয়েছিলাম দশ হাজার নিয়েছিলাম ওকে আমি ফোন দেয় বলি যে পাঁচ হাজার টাকা ধরো বাকি পাঁচ হাজার টাকা রাতে দিচ্ছি তখন আমার কাছে অলমোস্ট পঞ্চাশ হাজার টাকা আবার এসে পড়ছে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে এসে পড়ছে মানে আমি তো বিভিন্ন উপায়ে মানে টাকা যে কোনো উপায় আমি ব্যবস্থা করে ফেলতেছি তো টাকা এসে পড়ছে পঞ্চাশ হাজারের মতো ওকে আমি পাঁচ হাজার দেখি বাকি পাঁচ চল্লিশ হাজার টাকা ক্যাসিনো দিয়ে যাই আবার আবার ক্যাসিনো দিকে আমি হেরাসি তো কিন্তু যখন নাকি পাঁচ চল্লিশ হাজার টাকা ছিল পকেটে তখন আমি ওর ফোন দিয়ে বলি কি যে চলো ল্যাপটপটা কিনে নিয়ে আসবো তোমাকে নতুন ল্যাপটপ কিনে দেবো আজকে ও বলে যে কোনো ল্যাপটপ তোর কিনে দরকার নেই আমি তো তোর তুই আমি ল্যাপটপ দিবি আমি ভালো করে জানি তুই আমাকে টাকাও দিবি না ল্যাপটপে দিবি না কিছু দিবি না আমাকে এইভাবে আমাকে আমার সাথে রুপ বিহেভ করতেছে তো রাজধানী মার্কেটের সামনে ফুচকার দোকানে ও বসা ফ্যান সাইকেল নিয়ে আমি গেলাম যাওয়ার পরে আমি বলতে চলো আমার তো কাছে তখন টাকা ছিল তখন আমার কাছে ফ্যান কেস পকেটে পাঁচ চল্লিশ হাজার টাকা আমি ল্যাপটপ কিনে দিবই আজকে তো আমি বললাম চলো আমার সাথে আইডি ভবন আমি এখনই তোমার ল্যাপটপ কিনে দেবো তোমার সাথে আমার সাথে ভালো একটা ডিসটেন্স তৈরি যেতে হঠাৎ আমি জিনিসটা চাই চাই না চলো ল্যাপটপ কিনে দেবো ও আমাকে বলে যে আমি যাবো না তোর তুই কিনে নিয়ে আমি তোমার সাথে যাবো না তুমি যাই বা ওকে আমি না যাবো না তো এক কথা দুই কথা আমি দেখি কি নষ্ট পর চেটিংয়ে মেসেজ আসতেছে তো এই মেসেজ কথা দেখি অন্তত হাত থেকে জোরটা জোর করে ফোনটা নেই আমি যখন হাত থেকে ফোনটা নেই ও বলে কি তুই যদি আমার মেসেঞ্জারে ঢুকস
তাই ভার্সিটির সামনে গিয়ে দাঁড়াই ও সন্ধ্যা ছটা বাজে বের হয় তো বের হওয়ার পরে ওর ভার্সিটি থেকে জোর জোরবস্তু টাইনে রিসকে উঠে আমি চল আমার সাথে তুই হ্যাঁ এটাও বলি ও তখন কিন্তু আমার আবার টাকা শেষ তখন আমি জিরো হয়ে গেছি আবার তো ও চল আমার সাথে রিসকে উঠেছি রিসকে ওঠার পরে মারে বলছি আমি বলছি যে হয় আজকে তোমার আমার সাথে রিলেশন হয় আজকে বিয়ে করবো আমার আজকে বিয়ে করে তোমার বাড়িতে না যাও এটা আজকে সব কিছু এখানে বাদ ওরা বলতেছি আমাকে বলতে তুমি ঠান্ডা হো আমি তোমার আছি তোমারই থাকুম তুমি নিশ্চিন্ত থাকো তুমি ভাবছিলাম তোমার অন্য কোনো জায়গায় চলে যাবো মানে আমাকে ব্লক মারছে মানে তুমি মানে বাসন তো অনেক চলে যাবো এমন কিছুই না তো তুমি ঠান্ডা হও তা আমি মানে জিদে মানে তো একদিকে আমার টাকার শোক একদিকে আমার লাভ চলে যেতেছে আমি নিজে চুল নিজে টাইনার এনে সিদ্ধাতে ওর সামনে নিজে চুল নিজে টানতে টানতে চিত্তাছি নন স্টপ চিত্তাছি চালি রিসকের মধ্যে বৈশা বৈশা তো নিজে জিদে আর কি তো এরপরে বাসা পর্যন্ত গেলাম বাসা পর্যন্ত যাওয়ার পরে ওকে বুঝাই টুঝে ওকে বাসে বিদায় করলাম এরপর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ওকে নিয়ে আমি সরাসরি বাড়ি না গিয়ে লক্ষ্মী বাজার যাই মাকে ফোন দিই মারে বলি মা আমি আজকে বিয়ে করুম ওরে নিয়ে বিয়ে করুম মা কয়ে তুই পাগলা গেছোস তো আমার মা গেছে ওই দিন আমার বড় ভাইয়ের জন্য মেয়ে দেখতে আবার আমি সরাসরি বাসে চলে যাই ওরে নিয়ে তো ওরে নিয়ে যাই যাই হোক আমার খালা ছিল আমার মাসি ছিল আর কি আমার আমার চাচিরা ছিল তো সবাই ছিল তারপরে আমার মা বলে ওরে বাসে পৌঁছে দিয়ে ওরে বাসে পৌঁছে দেওয়ার পরে ও আবার চেঞ্জ হঠাৎ করে আবার চেঞ্জ তো এরপরে চেঞ্জ ওকে অনেকভাবে মানানোর ট্রাই করি আমি কোনো মতে আর মানে না তো মানেই না আমি রিকোয়েস্ট করি যে যান যা হয়েছে হয়েছে আমি টোটালি বাদ দিয়ে দিব ট্রাস্ট মি অন্য আমি আর জীবনে কোনো দিন ক্যাশ অনু কেন কোনো জায়গায় পাড়া দিব না আমার কথাটা তুমি রাখো আমার কোনো কথা শুনবে না কোনো কথা শুনবে না এই আমি যে এর মধ্যে যে বিশ পঁচিশ লাখ টাকা নিয়ে গেছি এর অলরেডি পুরো এলাকা চলে মানে জানা গেছে আর কি আস্তে আস্তে এটা ছড়ায় গেছে এখন বাসা বন্ধ চলে গেছে ওর ও কীভাবে ওর মাইন্ড মানে ওয়াশ করছে কি আমি জানি না তো যে মানুষটা নাকি মানে আমাকে মানে আমাকে আমি একটু একটু ব্যথা পাইলে যে নাকি যে নিজে কান্ত সে আমাকে বলতে হচ্ছে তুই মরে যা আমার কোনো কিছু যায় আসে না তুই মরে যা আমার কোনো কিছু যায় আসে না তুই যেমনি খুশি তুই যেমনিভাবে চল আমি জানা আজকে থেকে তোর সাথে করে গুলেছে না আমার আমি অনেক হাতে পায়ে ধরি কোনো কাজ হয় না এর পরবর্তীতে আমি জিত করে ওকে ফোনে ভিত্তি হিউজ ফোন বকাবকি করি তারপর কোনো কাজ হয় না এরপর কি করি একদিন এরপরে আরও অনেক ঘটনা ঘটে মানে এরপরে গত বছর পূজার সময় ও শপিংয়ে যায় ওর যে রিক্সা দিয়ে যায় রিক্সার পিছিয়ে দূর আমার তো তখন বাইক টেক আর কিছুই নাই আমি ফকির ও রিক্সার পিছিয়ে দূরেতে দূরেতে আমি যাই একটা বাটা দোকানে ঢুকে ও জুতা কিনে ওর মা সাথে আমি দূর থেকে দেখা যাচ্ছি যে কানে হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছি যে আমি সরি ফোন নন স্টপ ফোন দিচ্ছি ওর মার ফোনে ওর ফোন ও তো ফোন দিচ্ছে আসেন ওর মার ফোনে ফোন দিচ্ছি এর মধ্যে কিন্তু একটা জিনিস আমি বলি আমার ফুল ফ্যামিলি এবং ওর ফুল ফ্যামিলি আমার মানে ফুল ফ্যামিলি বলতে একদম চোদ্দ গোষ্ঠী জেনে গেছে ওদের আমার সাথে রিলেশন আছে এমন কেউ নাই জানে না যে ওদের সামনে ওর সামনে রিলেশন নেই কারণ ফেসবুকে পাবলিক পাবলিকই পোস্ট করতেছে ওর আমার ছবি আর নর্মালি সবাই জানে আর কি কেমন কেউ নাই যে জানে না আমাদের রিলেশনটা তখন ডাইল থাকে তো সবার কাছে যে জানে যে আরে পিঙ্কি সুজি ব্যাক তো এরপরে আমি একদিন আমাকে জাস্ট বললো এতটুক যে তুই ভালো হওয়া আমি তোকে নিজে ফোন দিব তুই আমাকে ফোন দেখো না জ্বালাবি না ওকে আমার মাথা মারাত্মক গরম আমার মাথা মেজাজ মেজাজ খুব খারাপ আছে আমি যে কোনো কিছু করে ফেলতে পারি তুই ভালো হ আমি তোকে নিজে ফোন দিব আমি বলি যে না আমার এখনই ঠিক হয়ে দিব তোমার তোমার এখনই ঠিক হয়ে দিব এইসব কথা বললে আমার এসব কথা শোনে না তো আমি ও রিস্কের পিছিয়ে পিছিয়ে দৌড়ে দৌড়ে দৌড়তে যাই ওখান থেকে দৌড়ে দৌড়ে দৌড়তে আবার ওর বাসা পর্যন্ত আসি ওকে কোনো মতে মানাতে পারি না এরপরে বাসায় গিয়ে জিত করে বাসায় টিভি ফ্রিজ আর আলমারি কাজ টাজ যা আসলো সব গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভাঙে ফেলি সব কিছু জিদে জিত করেছে এক মানে কি করবো আমি কিছু বুঝতেছি না যা যা মন চাইতেছে তাই করতেছি গেট লাগায় পুরো এলাকার মানুষ জড়ো হয়ে গেছে আমার বাসের নিচে কি হচ্ছে রুমের ভিতরে রুমে বাসে আমার কেউ ছিল না বরের গেট লাগায় আমি ইচ্ছা মতো সব ভাঙচুর করতেছি এ টু জেড সব কিছু ভাঙচুর করি তো এরপরে আমি ভাবলাম যে তাহলে এখন ভার্সিটিতে ভর্তি হলে মানে ও ও যে তো মানে কোনো মতো মানানো আমার কাছে পসিবল হচ্ছিল না তার মানে ভার্সিটিতে ভর্তি হলে ও মাইনে যাবে যেহেতু বুঝতে ও ধরা খাই গেছি যে আমি সেমিস্টার ড্রপ 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 তাহলে আমি ভার্সিটিতে ভর্তি হবো তো এরপর আমি ট্রাই করলাম যে চেক কাপ যার ভার্সিটিতে ভর্তি হবো তো এরপরে বাসা থেকে বললাম যে আমি সব কিছু ছেড়ে দিছি এটু যে ভালো হয়ে গেছি এক আর জীবনে কোনো দিন শুনবো না কেসিন হতে গেছি আমার রিডিং যেগুলো আছে এগুলো তোমরা দিবা আমি এগুলোর মধ্যে আর যাবো না কোথাও কোনো দিন আমার কোনো দিন শুনবো না যেদিন যদি শুনবা সেদিন তুমি চেদ্দ বোতে করে দিও আমাকে এভাবে বলছি আমি মার হাতে পায়ে ধরছি তো আমার বাবা তো বলে না তোকে রিয়াবে দিবো তুই রিয়াবে তুই রিয়া তোরে রিয়া আমার বাবা রি
তার মানে আমরা দুটোর সময় অনুষ্ঠান শেষ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারবো না এখন যেটা হবে যে আমি যদি এখন সজীবকে প্রেসার দিই দু চার মিনিটের মধ্যে শেষ করা না গল্পটা শেষ হবে না কিছু হবে কারণ সজীব খুব চেষ্টা করছে দুটোর মধ্যে শেষ করার জন্য বুলেটের বেগে সে কথা বলছে হ্যাঁ যেটা এলিমেন্ট এত বেশি সজীব ভিড় ভিড় আমরা আজকে আসলে টাইম নেব আমরা থাকছি আমরা টাইম নেব কিছুটা ঠিক আছে তা আধা ঘন্টা যদি টাইম নিতে হয় আমি টাইম নেব কারণ শ্রোতাদেরকে আমি আসলে বঞ্চিত করতে চাই না বিকজ অনেক হাসি ঠাট্টা তোমার গল্পের মাঝখানে হয়েছে অনেক কিছু শিক্ষণীয় তোমার গল্প থেকে আছে এবং আমার বলার অনেক কিছু আছে তো আমরা আজকে টাইম দেবো তুমি বলো থ্যাংক ইউ সো মাছ এর পরবর্তীতে আমি এরপর আমি কি করি এখন আমাকে বার্সিতে ভর্তি হওয়ার জন্য কোনো টাকা পয়সা আমাকে দিবে না কারণ তোমাকে টাকা দিলে তুমি ক্যাশ দিনের থেকে উড়াবা টাকা এখন আমাকে বাকা থেকে কোনো ক্যাশ টাকা দেওয়া বললাম কি আমাকে টাকা দেওয়ার দরকার নাই কি আর তোমরা নিজে গিয়ে আমাকে আবার ভর্তি করে দিয়ে আসো তো আমাকে বাকা বলে তোমার তোমার কাজ করো তুমি বাসায় বসে বসে খাও তিন বেলা তোমার কিচ্ছু করতে হইব না তোমার কোনো কিচ্ছু করতে হইব না তুমি তিন বেলা খাবা তোমার পড়াশোনা করতে হইব না আমার বাসা থেকে এভাবে বলে তা আমি আমাকে হাতে পায়ে ধরি তো বলার পরে আমাকে টাকা দেয় না তো টাকা না দেওয়ার কারণে আমি কোনো একটা উপায়ে কোনো একটা ভাবে যেভাবেই হোক আমি আবার চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা ম্যানেজ করি কোনো একটা উপায়ে ফ্রেন্ড মানে ওই ফ্রেন্ডে ফোনডে বলি যে দোস্ত তুই দুই হাজার দে ওই ফ্রেন্ডে বলি দোস্ত তুই দুই হাজার দে কারণ একটা সময় তো যখন আমি টাকা কামাইছি তখন তো আমি নন স্টপ উড়াইছিও অনেক আমি তো সব টাকার হারি নাই নন স্টপ টাকা উড়াইছিও বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তো আমাকে জাস্ট একদিন বলি একদিনে আমি এক লাখ টাকা শুধু খায় উড়াইছি আল্লাহ বুঝেন একদিনে এক লাখ টাকা খায় উড়াইছি আমাকে বিভিন্ন বাউন্সাররা ধৈরাই না বাসে দিয়ে গেছে জাস্ট এতটুকুই বললাম বাকিটা বুঝে নিলে ভালো তো আমাকে যখন নাকি বাউন্সাররা বাসে গেটে সামনে আনে আমার ভাই আমাকে ইচ্ছা মতো জুতোটা পিটায় আমাকে পিটে দিয়ে পিটে দিয়ে তিন তালায় নিয়ে যায় আমার তো বুঝিয়ে নেই আমাকে তারপরের দিন আমি জানি যে আমাকে ইচ্ছা মতো মারা হয়েছে রাত্রেবেলা আমি পরের দিন সকালে জানি আমাকে রাতে ইচ্ছা মতো মারা হয়েছে এবং বাউন্সারে বলছে যে ও তো মানে পকেটে যা ছিল সব ওখানে উড়ে দিয়েছে আমি যা ছিল সব উড়ে দিয়ে এসেছি টাকা মানে এরকম তো যাই হোক তো পরবর্তীতে আমি ভাবলাম যে এখন ফ্রেন্ড আমি তো ফ্রেন্ড সাইকেল নিয়ে উড়াইতাম তো এমন আমি এমন কি যে যে টেবিলে খেতে বসতাম এমন দিন গেছে এই টেবিলে যে আরও যে যে বসবে সবার জন্য ফ্রি এমনও করে দিছি আমার আমি যে টেবিলে বসছি এই টেবিলে আর যে কজন বসছি সবাইকে ফ্রি করে দিছি হয়তো বা শুনলে কার কাছে মনে হতে পারে যে আমি চাপা মারতেছি আর এখনও গেলে সে আমাকে মানে বলে দিবে সবাই বলে দিবে আমাকে এত ভালো করে চিনে সবাই মানে একটা মানুষ অতিরিক্ত করলে সবাই চিনে ফেলে আর কি এরকম অতিরিক্ত করছি আমি তো অতিরিক্ত করার কারণে যে আমাকে চিনে ফেলছে অতিরিক্ত না আসলে রেড সিগনালও পার হয়ে গেছে তারও উপরে যদি তারও উপরে কিছু থাকে তো যাই হোক তো আমি করলাম কি সৌরভ আমার ফ্রেন্ড তো সৌরভ অনেক টাকা হারে ও একদিনে বিশ লাখ তিরিশ লাখ টাকা পর্যন্ত হারেও এমন একটা মানে ওর মানে ওর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক হাই যা কারণে ওর হ্যাঁ ওর কাছে এটা কোনো ম্যাটার না ওর নিজের পার্সোনাল কার আছে নিজের সব কিছু আছে ওর কাছে কোনো ফ্যাক্ট না সৌরভের আর সৌরভের আব্বু একদিন আমাকে বুঝে অনেক বলছিল ক্যাসিনে গেটে দাঁড়ায় যে সজীব সৌরভ আমাদের দুজন মানে ওর ছেলেকে ধরতে বাবা আসছে ক্যাসিনোতে তো আমাদের দুজনকে একসাথে ধরে বলতেছে যে তোমাদের খেলার এখন বয়স না বয়স হইলে খেলো চাকরি বাকি করো সব কিছু পড়াশোনা কমপ্লিট করো তারপর তোমরা খেলো তোমাকে বাধা দিবে না কেউ কিন্তু নিজে কামায় খেলো বাপের টাকা খেলো না আমাকে অনেক বুঝায় আঙ্কেলে অনেক বুঝায় ওই দিনকা যাই হোক সৌরভ শেষ ও একদম টোটালি ফকির হয় এক পর্যন্ত গিয়া যাই হোক যাই হোক আমি সৌরভে ফোন দিয়ে বলি দোষ দুই হাজার দে ওই তারপরে আরেক ফোন ধরে বলি দোষ এক হাজার টাকা দে আমার কাকা দুবাই আসে লিজন লিজনে বলি কি লিজন এক হাজার টাকা দে এইভাবে করে আমি পাঁচ হাজার টাকা ম্যানেজ করি পাঁচ হাজার টাকা ম্যানেজ করে আমি কী করি আবার কেসে নিতে যাই কারণ কি আমার বার্ষিতে ভর্তি হলে ফোন দিছি আমি কত টাকা লাগবে সর্বমোট উনি বলতেছে যে একুশ হাজার টাকা লাগবে একুশ হাজার একুশ হাজার পাঁচশো একুশ হাজার পাঁচশো টাকা লাগবে সর্বমোট তো কেসে নিতে যাই পাঁচ হাজার দিয়ে আমার উনিশ হাজার পর্যন্ত হয়েছে আর হয় না এরপরে মানে উনিশ হাতে নিচে নামি আবার উনিশ হয় উনিশ হাতে নিচে নামি আবার উনিশ হয় কিন্তু উপরে উঠতে পারতেছিলাম না আমি কোনো মতেই তারপরে আমি বাসায় আসি বাসায় আসার পরে আমি মারে বলি কি মা এরকম এরকম আমার কাছে এরকম বাকি টাকা ম্যানেজ করছি তুমি যদি আমাকে দুই হাজার টাকা তিন হাজার টাকা দাও আমি ভর্তি হতে পারো আমার কি তো মা আমাকে টাকাটা দেয় মা আমাকে দেয় দেওয়ার পরে আমার কাছ থেকে মোট বাই একুশ হাজার পাই একুশ হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে লাগবে আমার ভার্সিটি আমার কাছে ওই মোট বাইশ হাজার টাকা আর হচ্ছে পকেটে ভাঙতি আরও বেশি কিছু টাকা আছে তো আমি বাসে করে উঠে রয
তো আমি ওকে অনেকভাবে মানানো ট্রাই করি বা কোনো মতে মানে না আমি ওকে কি করি বাসের মধ্যে তো আমি বাসে উঠি বাসে উঠা কারণ হেডফোন লাগে গান শুনতেছি চোখ বন্ধ করে গান শুনতেছি তো ও যে ওই বাসে এটা আমি আর জানি না তো একটা সময় গুলি সেনে আসার পরে এত পরিমাণ জ্যাম তো আমি চিন্তা করি যে আমি পাড়া হতে ওটা চলে যাই কারণ আমার অ্যাকাউন্ট তো বন্ধ হয়ে যাবো অ্যাকাউন্টস তো আমি অ্যাকাউন্টে চাক টাকা জমা দিতে হইব তো বন্ধ হয়ে যাবো আমি বাসে আমি না এই মুহূর্তে একটু থামাতে চাচ্ছি আমাদের আওয়ারের একটা ছোট্ট ব্রেক আছে একদমই ছোট্ট সাথেই থাকুন তারপরে আমি বাস থেকে আমার মানে বাস থেকে নেমে যাবো পাঠনে চলে যাবো আমার টাইম অনেকটা শর্ট তো বাইশ থেকে যখন আমি মানে বাস থেকে নামবো আমার না মনে হচ্ছিলো কেন জানি যে প্রিয়াঙ্কা পিছিয়ে বসা বাসে আমাদের কেন মনে হচ্ছিলো এটা তা আমি তো ওইটা মনে করে না পিছিয়ে তাকাইছি তাকানোর পরে দেখি একটা মুখে মেয়ে একটা গ্লাভ একটা মুখে একটা মানে গ্লাভ পরা একটা সানগ্লাস পরা কানে হেডফোন লাগানো মানে চেনা আমি জানি চিন্তা না পারি কারণ কি ও আমাকে দেখছে আগে আমি বাসে বসা যার কারণে আগে থেকে ও মাস্কটা গ্লাভসটা পরে আছে আমি জানি কি ওকে জানি চিন্তা না পারি তো আমি ওকে দেয় আমি তো দেখে আমি তো এত বয়সের রিলেশন আমি তো চিনুমি যত তুমি যতই লোক চুরি করো আমি তোমার চিনুমি তোমার হাতের আঙ্গুল দেখলাম চিনে যাবে কার হাতের আঙ্গুল এটা তো আমি ওকে দেখে আমি ওকে ধরে ফেলি যেটা তো তুমি তো ওরে দেখে আমি আবার পিছিয়ে বাসে ব্যাক করি বাসে ব্যাক করে আমার সিটে আমি ব্যাক করি ব্যাক করার পরে আমি আবার সামনে গিয়ে দাঁড়াই দাঁড়াই বলে কি ফোন থেকে ব্লকটা খুলো তোমার সাথে ফোন দিই বাসের পিছিয়ে বসে কথা আছে ও বলে যা বলবি এখানে দাঁড়ায় বল আমি বললাম এখানে আন্টিরা বসে তুমি তো মহিলা সিটে বসছো এখানে আমি বসতে পারুম না আর তাছাড়া এখানে সিটও খালি নাই আর তাছাড়া তুমি ফোনটা ব্লক খুলো কাছে গিয়ে ব্লক করতে যা আমাকে এইভাবে বললো তাই আমি ওরে বললাম বুঝা দেখো যা হয়েছে হয়েছে সব কিছু বাদ এখন আমি টোটালি সব ছেড়ে দিছি আমি বাসিটি কন্টিনিউ করতে যাচ্ছি আজকে সত্যি বাসিটি কন্টিনিউ করতে তুমি টাস না করলে আমার সাথে চলো আমি এখন ভর্তি হবো তুমি আমার সাথে চলো তোমার সামনে এখন যাই আমি আমি দেখো আইডি কার্ডটা সব কিছু নিয়ে আসছি এখন আমি যাবো এখন ফর্ম ফিল করে আসবো এখন আজকে জুনিয়রদের সাথে ক্লাস শুরু করবো আমি নতুন আবার নতুন লাইফ শুরু করবো নতুন করে আমি কয় তুই যাহার নামে চোর রাস্তায় যা তাতে আমার কোনো কিছু যাই আসে না তুই আমার ডিস্টার্ব করবি না আমাকে এইভাবে বলে আমি বলি কী লাগাইছো একটা মানুষ ভুল করতেই পারে একটা যখন নাকি আমি রিলেশনে জড়াই ছিলাম তখন তো আমি ভালো ছিলাম হ্যাঁ মাঝখানে খারাপ হয়ে গেছি আমি কি আমার ভালো হতে পারি না এখন তো আমি সব কিছু ছেড়ে দিতেছি সব কিছু ছেড়ে দিছি তুমি বলছো আমি ছেড়ে দিছি বলতেছে তুই কোনো তুই জীবনে ভালো হবি না আমি তোকে আমি তোর ভালো করে চিনি আমাকে এভাবে বলতেছে তুই কোনো দিন ভালো হতে পারবি না তুই শেষ তুই বাদ এভাবে অনেক কিছু বলে আমাকে তো বলার পরে আমি কোনো মতে নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পারে পিছিয়ে বসে থাকি পিছিয়ে বসে থাকি আর একটা জিনিস কি ছেলে মানুষ সহজে কাটতে পারে না ও তো চাইলেই যে কোনো সময় মুহূর্তে কাজে দিতে পারে আগে অনেক অনেক কাটছে একটা নর্মাল কিছু হলে কাজে দিয়েছে কিন্তু আমি তো চাইলেও কাটতে পারতাম না পিছিয়ে বসে আমার মুড টুট কুট খারাপ তো সায়েন্স লাইফ মরে আসার পরে মহিলা সিটের আপুটি উঠে যায় তা আমি ওর সাথে গিয়ে বসি ওর সাথে গিয়ে বসি সাথে তো ও আইস ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তো ওই সময় তো যাই হোক ও ও মোহাম্মদপুর নামবে ও তো আমি ওরে বলি যে তখনই বাসের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করতে লোক উঠে তো বিভিন্ন একটা কাটার বিক্রি করতে জন্য লোক উঠছে যে বিভিন্ন সালাদ কাটিং করা যায় তা আমি আবার ওটা কিনি একশো টাকা দিয়ে একশো টাকা কিনে আমি বলি কারণ ওইগুলো লাইক করে অনেক মানে যে বিভিন্ন ছোটোখাটো জিনিস দেখলে লাইক করেও আবার আমি ওর জন্য একটা কিনি কি না কি করি তো আমি বলি যে সামনে তো এসে পড়ছি ওকে আমি বাসের মতো অনেক বুঝাই বুঝাই বলি যান প্লিজ তোমার পায়ে ধরি প্লিজ বাদ দাও মানে পায়ে পর্যন্ত ধরে বলছি পায়ে ধরি না পায়ে ধরে বলছি যে আমাকে সরি ভুলে গেছে আর জীবন একটা সুযোগ দাও আমাকে তুমি তো আমাকে কোনো দিন বলো নাই যে তুমি যদি এই পথে যাও তোমাকে আমি ছেড়ে চলে যাবো তুমি যদি আমি কথা বলতো তাহলে এই পথে কোনো দিন যাই দেবে না তুমি আমাকে একটা সুযোগ দাও আমি এক যদি কোনো দিন নেক্সট টাইম কোনো দিন শুনে আমি ক্যাসিনোতে গেছি কোনো রকম বিডিং এতে সংযুক্ত আসি ওই দিন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে আমি নেক্সট টাইম আমার আমার চেহারা তোমাকে আমি দেখাবো না বাট ও আমার কোনো কথা শুনেই না কোনো কথা তো শোনে না শোনেই না তো বাসির সামনে এসে পড়ে তা আমি কাটার দিই আর পকেট থেকে পাঁচশো টাকা বিয়ে করে কী করি ওকে জোর জোর দেওয়ার ট্রাই করি যে যেহেতু তুমি লিট করে আসে যাচ্ছ মনে হয় তোমার প্র্যাকটিক্যাল বা কিছু আসে তো তুমি লিট করে যাচ্ছ কিছু খায়নি নদী পরে ওই বই না কামার কাছে এক্সট্রা পাঁচশো টাকা আসে তা আমি ওর দিই ও টাকাও নেবে না কারণও নেবে না আমি জোর জোর বসছি ওর ব্যাগ নিয়ে ব্যাগ খুলে ব্যাগের ভিতরে বেঁধি ঢুকে আমি বলি যে নামো তোমার তো বাসি স্টেশন এসে তোমার তো বাসিটি এসে পড়ছে এখন ও নামে না বাস থেকে আমি শখ যে তুমি বাস থেকে নামতে শোনা কেন বলছে দেখ কই যাই তুই তো আইসিসে আমার ফলো করার জন্য আমাকে এইভাবে বললো আমি বললাম আজ দেখুম তুমি কই যাও চলো আজকে দেখা যাবে আমিও গেলাম যাওয়ার পরে দেখি ও একদম মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড আইসি থামলো এর মধ্যে একটা
মৃত্যুর চলে যাওয়ার পরে তো এর মধ্যে একটা জিনিস বলি ওর একটা ওর আবার একটা বেস্ট ফ্রেন্ড আছে নাম হালিমা ওই ওই মেয়েটার সাথে আমার সাথে আবার খুব খারাপ সম্পর্ক আছে খুবই খারাপ সম্পর্ক খারাপ সম্পর্ক থাকার কারণ একটাই সেটা হচ্ছে কি ওকে বিভিন্ন কূটনৈতিক কথা বলতে ওই আর এটা আমাকে ওরই ফ্রেন্ড ফুল দেয় বলতো ওর ভার সিনি ফ্রেন্ড আমাকে বলতো এভাবে যে সজীব ভাই আপনার গার্লফ্রেন্ডকে মানে পিঙ্ক প্রিয়াঙ্কাকে বলতেন ও তো আমি জাস্ট আমরা প্রিয়াঙ্কা পিঙ্কি পিঙ্কি বলতাম বা সবাই তো প্রিয়াঙ্কার নামে ওকে জানে তো বলতো আমাকে বলতো যে প্রিয়াঙ্কা ওর সাথে চলে ওই মেয়েটা কিন্তু ভালো না ওই মেয়েটা কিন্তু ব্যাড রেকর্ড দিয়ে ভরা প্রচুর ওই মেয়েটা কিন্তু ওর সাথে সারাদিন চলে ওই মেয়েটার সাথে চলে এই কারণে কিন্তু আমরা ওর সাথে এখন চলি না আমাকে ওর ওর ভার্সিরি ফেন আমাকে বিচার দিয়েছিল দেখি কি ওই মেয়ের সাথে ও আড্ডা মাথা এই কারণে ওর মেয়ের সাথে আমার সাথে ঝগড়া হয়েছিল কয়েকবার যে তুমি ওর সাথে চলবা না ওই মেয়েকে বলছিলাম তুমি ওর সাথে চলবা না যাই হোক তো পরবর্তীতে আমি ওকে ভার্সি ওই মাঠের গেটের সামনে দাঁড়ায় হাত দিয়ে বলতেছি আমি কি যাব চলে যাবো জোরে চিল্লে বলতাম চলে যাবো আমি কি চলে গেলাম বলার পরে আমি ওটা ফোন দিই আবারও দেখি ওই আগে সেম ব্লক লিস্টে পড়ে ফালাই দিস আমাকে আমি রাস্তাটা পার হবে ওই মুহূর্তে আমাকে দুইটা ছেলে এসে ডাক দেয় বলে কি ভাই এদিকে হ্যান গেলাম যাওয়ার পর আমি বললাম বলে যে যে ভিতরে চলেন আমি বললাম কী হিসেবে বলেন তো আপনি ভিতরে চলেন আমি বললাম কী হিসাবে আমাকে বলবেন তো তো বলে যে আপনি ডিস্টার্ব করেন কেন আমি কাল ডিস্টার্ব করি কাপড় করতে ভাই আপনি প্যান কাজ ডিস্টার্ব করেন কেন আমি বললাম ভাই আমার বউ লাগে ডিস্টার্ব করলাম করলো ডিস্টার্ব করলাম কই গিয়ে জি আমার বউ লাগে কয় মেয়ে মজা করলাম আমার লাগে কয়া হঠাৎ করে দেখলাম মানুষজন ভিড় হওয়া শুরু করলো দুজনে থেকে চারজন চারজনে থেকে আটজন আটজন থেকে দশজন আমি এক সময় ওদের সাথে তর্ক বিতর্কে চলে গেলাম ওরা আমাকে তুই তো করে শুরু করলো তো আমি বললাম যে কী ব্যবহার এমন খারাপ করতেছেন কেন আপনারা আমাকে কী করলো দশ জন আটজন মেয়েরা টাইনায় হাসতে ভিতরে গেল বাঁটের ভিতরে মাঠের ভিতরে না যাওয়ার পরে প্রিয়াঙ্কা বলতেছে যে ওর সাথে আমার দুই তিন মাসের রিলেশন ছিল এক বছর আগে ব্রেক হয়ে গেছে ও আমাকে বলতেছে এক বছর আগে ওর সাথে আমার সাথে ব্রেক হয়ে গেছে ও আমাকে সারাদিন নিয়ে ডিস্টার্ব করে আর আমার ফ্রেন্ড হালিমা ওরে প্রচুর পরিমাণ বকাবকি করছে ও ম্যাচেস করা ও ফোন ধরে নিয়ে দেখা ও কারণ ওর সাথে চলে দেখে কারণ আমাকে প্রচুর পরিমাণ গালাগালি করছে ওরে এই কথা বলে এই কথা বলা মাত্রই না হলে বিশ থেকে বাইশ জুন মিলে আমাকে ইচ্ছা মতো মারে ও দাঁড়া দাঁড়া দেখতেছে ওর সামনে অবশ্য যে ব্যক্তির সামনে যদি আমি একটু রিস্কার সাথে বাড়ি খেতাম সে রিস্কার বলতো এই মামা তুমি কীভাবে চলাও হ্যান ত্যান ওই ব্যক্তির সামনে আমাকে ইচ্ছা মতো মারতেছে যে জেনে পারতেছে লাত্তি জেনে জেনে পারতেছে আমার কোনো ফিলিংস নেই কোনো ব্যথা নেই আমি ওর দিকে তাকে শখ শুধুমাত্র যে ও তো আর টিভে দূরে কথা ও খুশি হ্যাপি আমার কাছে ও খুশি ওদের দেখতেছে ও তখন ওই মুহূর্তে কয়েকজন প্রভাবশালী লোক আসে পরে যারা ওখানকার স্থানীয় লোক আসে আমাকে আটকায় আমাকে আটকে বলে যে এই একটা ছেলেকে পায় তোমরা মানে একটা একজন একা পায় তোমরা বিশ বাইশ জন মিলে একা পিটে যাচ্ছ তোমরা এটা কি তোমরা ঠিক করতেছো কি না কী হয়েছে সমস্যা কি এর পরবর্তীতে আমি বলি যে আঙ্কেল দেখেন দুই মাস আগের ফেসবুক পোস্ট এটা কীভাবে বলে এক বছর আগে রিলেশন আমাদের ব্রেক আপ হয়ে গেছে আর আমি বললাম আঙ্কেল এই যে দেখেন এটা আমাদের ছয় বছর আগের ছবি কীভাবে বলে ওর সাথে আমার সাথে দুই তিন মাস রিলেশন ছিল আমার সাথে ওর সাথে তো আর পাঁচ বছর আগেরও ছবি আছে আমি আপনাকে হয়তো দিয়েছি গুরুপে চালা দেখতে পারেন যে একদম আমাদের লাইফে ফার্স্ট সেলফিটা আমি আপনাকে দিয়েছি ফার্স্ট সেলফিটা একটা হোয়াইট কালার টি শার্ট পরা আমি ও একটু ফুল আউট এখন নর্মাল নতুন নিউ দু হাজার আঠেরো পেকেও দিয়েছি উনিশে পেকেও দিয়েছি যাই হোক তো পরবর্তীতে আমার তো কোনো ফিলিংস নেই আমি মাইটা এখানে ওই লোকে বলতেছে যে এখন প্রত্যেকটা গেট আটকা এই একটা ছেলে পেলো একা মারছে তোরে তো এই কারণে বেরিয়ে দিবি না ওখানে ও বলতেছে যখন নাকি আমি প্রুফ দেখাইছি যে আসলে আমার কোনো দোষ নাই আমি যখন প্রুফ দেখাইছি তখন তো ওই মানে আঙ্কেলরা ওই ওর উপরে ওই লোকজন উপরে ফায়ার বলতেছে এত সব পিঠে পুলিশে দেবো একটাও গেরোতে বেরোতে বেরোতে পারবি না ওই আঙ্কেলের সাথে আবার অনেকগুলো লোক ছিল ওরা সবগুলো গেট লাগাই দেয় তো বলতেছে ও তো ড্রাগ এডিক্টেড আমাকে আমি নাকি ড্রাগ এডিক্টেড ও ড্রাগ এডিক্টেড দেখেন কয়ে ওর বডি থেকে তুমি বোঝো ড্রাগ এডিক্টেড ওর বডি থেকে বোঝা যায় ড্রাগ এডিক্টেড ও তুমি কীভাবে বলো মানে আমার সাপোর্ট নেই ওর মানে ওই আঙ্কেলটা কথা বলতেছে ড্রাগ এডিক্টেড তুমিও দেখা যায় আর তোমরা এত জানোয়ারের মতো ওকে মারছো ইচ্ছা মতো ওকে বকা বকি করে ওরা আমাকে বলে যে যা হয়েছে হয়েছে সজীব তোমার নাম আমার নাম জানতে চলো আমি নাম বললাম বলে বললে তারপরে ঠিক আছে বলে ঠিক আছে চলো তো পকেটে হাত দিই পকেটে মানি ব্যাগ নেই হাতের গড়িও নাই এর মধ্যে ওদের যে মারামারির মধ্যে কই গেছে নিজেও জানি আমি ও হ্যাঁ কাটার যে ওরাই মারছে কাটারও কিন্তু নাই আমার হাতের মধ্যে যখন নাকি ওই যে মানে যখন নাকি বলছে গেট আটকা তখন তো পোলাবেন উড়াউড়ি করছে যে
তো ও যাচ্ছে ও আমার দিকে যাচ্ছে একবার তাকায় অন্যদিকে তাকায় ফেলছে পরবর্তীতে আমি হেঁটে বের হয়ে চলে যাই এটা বের হয়ে চলে যাওয়ার পরে আমি সজীব ভাইকে ফোন দিয়ে কান্দাকাটি করি ভাই আমাকে প্রচুর পরিমাণ মারছে এটা আমার কষ্ট নেই কিন্তু ও দাঁড়া দাঁড়া দেখছে এটা আমার লাইফে কষ্ট কই তুই কুই আসোস ভাই তুই খালি কো আমারে তো আমি জাহিদ বেরে ফোন দিই জাহিদ ভাই আমাকে এই অবস্থা আমি চিন্তা করলাম যে এদের কি ফোন দিলাম কি নিয়ে যাবে এসে আমার তো এমন সিচুয়েশন নাই আমার পকড়ে একটাই করোনা আমি যাবো হ্যাঁ বাংতি পকড়ে টাকা কিছু টাকা ছিল তো আমি ওইখানে মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদপুর থেকে খুঁড়ে তো খুঁড়ে টাকা ফিনিশ ওইখানেই ওখানেই শেষ তো যাই হোক তো আমাকে পরবর্তীতে আমি ভার্সিতে ওই দিনকে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি নিয়ত নিয়ে গেছিলাম যাকে ভর্তি হবো দেখেন কিন্তু ভর্তিতে কিন্তু পারলাম না যাই হোক পরবর্তীতে ও দাঁড়া দাঁড়া দেখলো আমি মায়ের খেললাম মানে ওই মায়ের খাওয়াইলো ডাইকা ভিতরে মানে ওই ডাক দেওয়া হয়েছে ডাক আনি না আমাকে ইচ্ছা মতো মায়েরটা খাওয়াইলো মায়েরটা খাওয়ানোর পরে তো আমি খুঁড়ে করে যাচ্ছি পরে আমারই আমার একটা ফ্রেন্ড তো ও আবার ওকে আমার সজীব ভাই বলতেছে আমি তো দোকানে উনি বিজনেস করে চক বাজারে তো উনি আবার ওনার কাজিনদের ফোন দিচ্ছে অনেক রে বলতেছে অনেক তুই এখনই গেছ বিরে নিয়ে আয় তো অ্যাকচুয়ালি আমার নাম দাদা নামে সবাই চিনে আমাকে বলতে দাদার এখনই নিয়ে ওখান থেকে নিয়ে আয় তো ও করে এরকম এরকমভাবে মারছে তো ও গিয়া দেখে আমার পুরো বডি একদম মানে ময়লা দিয়া ভরা এমন একটা সিচুয়েশন মানে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আমি ইউজ পরিমাণ মার্কেছি তা আমাকে ও বাইকের পিছিয়ে বসা এলাকায় নিয়ে আসে আসানোর পরে তো পুরো আমার তো ঘটনা শুনে আমি তো হাউ মাউ করে খালি কামতেছি আর বলতেছি যে ও এর মধ্যে একটা কথা বলি মায়ের খেয়ে বের হওয়ার পরে কিন্তু আমি ওরে ওর মাকে ফোন দিই সবার ফার্স্টে ওর মারে ফোন দিয়ে বলি কি মানে ও মারে ফোন দিই কিন্তু ফোন রিজ করে ও আমি ও কি করছে ওর মার ফোন আর ওর ফোন দুটি একসাথে সাথে করে নিয়ে আসছিল ওই দিন ওর মার ফোন ওর সাথে ছিল এটা আমি জানতাম না আমি তো জিত করে মারে ফোন দিই যে আপনার মেয়ে আজকে কাজটা করছে কারণ কি তখন তো রিলেশনের ব্যাপার সবাই জানে তো যার কারণে আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম ওর মাকে কিন্তু ওর মা রিসিভ করে রিসিভ করে না তো যাই হোক তো একটা সময় গিয়ে আমি আমি মানে বসে থাকি রোডের মধ্যে আমারকে অনেকে আইসা বাইকে করে তুইলা নিয়ে যায় বাইকে করে তুইলা নিয়ে বাসায় নিয়ে আসে বাসায় নিয়ে আসার পরে আমার বাসায় যখন নাকি ঘটনাটা শুনে তো বাসায় আসলে ঘটনা শোনার পরে আমার মা প্রচণ্ড ফায়ার হয়ে যায় আমার পোলা জুয়া খেলছে তরে নেই জুয়া খেলা তো আর জুয়া খেলা তো আমার এনে দেয় না দুই টাকা আমার কয় নেই যে মা তুমি নাও টাকা আমার পোলা জুয়া খেলা তরে নেই উনিছে সব টাকা আর তুই অনেক জুয়া খেলছে দেখে অনেক তুই ছেড়ে চলে যাবি গেলে ছেড়ে চলে যেতে আমার মা এই জিত করে কী করে আমার মা আমার চাচা মানে আমার কাকা আমার কাকা তো ভাই আমার পিসি তারপর হচ্ছে আমার কাকি সবাই মিলে ওদের বাসায় যায় আমাকে মারছে এই জন্য বাসায় গিয়ে ও ওরা গেট লাগায় দেয় ওরা মানে ভয়ে ও পিঙ্কি ও একা এক রুমে গিয়ে গেট লাগায় দেয় ওর মা তো আমার মা হিউজ পরিমাণ মানে বকা বকি জগাজগি করে তো ওর চাচারা এসে রিকোয়েস্ট করে যে প্লিজ বাদ দেন আমরা বিষয়টা নিয়ে আপনাদের বাসায় আলোচনা করি যেহেতু আপনাদের বাসায় ভাড়া থাকি তো আমাদের মান সম্মান চলে যাচ্ছে আপনাদের বাসায় আমরা যাবো না যাও বাসকে এখানেই হবে তো আনফর্চুনেটলি কোনো একটা কারণে আমাদের এলাকার এক বড় ভাই তো সে তার শ্বশুরবাড়ি আবার তার পাশে ফ্ল্যাট সে বলো বলে কারো আর কি মানে সুদ্র বড় ভাই আর কি তো সাবেক কোনো মানে একটা একটা সদ্য ব্যক্তি তো সে বলে যে কালকে এটা ব্যবস্থা করতেছি যাও ব্যবস্থা কালকে এটা কিছু একটা করে দেব তো কালকে বলে দেবো বলে তারপরের দিন আমরা ওই দিন আমার মা আকে আইসা পড়ে তো আমাকে বড় ভাই ডাকায় ডাকানের পরে বলে যে আসলে কি তোমার মারছে বিশ প্রতি জন মারলে তো তুমি মানে রক্ত বের হওয়া কত অন্তত আমি বললাম ভাই আসলে মারছে ভাই আর মারছে দুঃখ এটা আমার নাই দুঃখ এইটাই যে উই আমার ভাই মায়ের খাওয়াইলো এটাই যে ব্যক্তি এত যারে ভালোবাসি যে ব্যক্তির লাগে আমি সব কিছু করতে রাজি আছি আমি বলতেছি যে আবার বাসিতে ভর্তি হতে যাচ্ছি সে আমাকে মারলো আর ফ্রেন্ড সাইকেল দিয়ে সব কিছু রাখে দিছে আমার পরবর্তীতে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা কালকে এটা নিয়ে বিচার হবে সমস্যা সমস্যা তুমি যাও আমি তোমাকে ডাকবো তো আমার বাসায় আসা পরে আমি আমরা বাসায় আসা পড়ি বাসায় আসার পরে আমি ওকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিই আবার যে যান যা হয়েছে হয়েছে তুমি মানে মায়ের খাওয়াইছো যাও যা হয়েছে হয়েছে কোনো সমস্যা নাই বাদ দাও এগুলো সব বুইলা যাও আমি বলতেছি ওরা আবার বুঝলে যাও অবশ্য আমার ফ্রেন্ড সাইকেল কিন্তু আমাকে বলতেছে যে এবার ওর খবর আছে এই কাজটা একদম মোটেও ঠিক করে নাই এত বছর রিলেশন সবাই এত কিছু জানে তারপরে যদি এমনটা হয় এটা কিভাবে পসিবল যাই হোক তারপর দিন কোনো একটা আনফর্চুনেটলি কোনো একটা কারণে ওই দিনের বিচারটা হয় না তো জানুয়ারির নয় তারিখ আমার মনে আছে দুই হাজার উনিশের এই দুই হাজার উনিশের জানুয়ারির নয় তারিখ তো আমাদেরকে রাত আটটার দিকে আর কি ঢাকায় বড় ভাই তো আমার মা আমি আর আমার বড় ভাই তিনজন যাই আমার আর একটা কাজিন যায় তো আমরা চার পাঁচজন আর কি আমরা যাই আমার ফ্রেন্ড সাইকেল সবাই থাকে
আর এর মধ্যে একটা কথা বলি যেদিন বিচার হবে আমি বলছিলাম মানে বারে বারে দেখো বিচার অনেক জন লোক আসবে তোমার আসার কোনো দরকার নাই তোমার আসার কোনো দরকার নেই বিচারে কিন্তু বিচারে কিন্তু দুজনকে ডাকছে ওই লোকে বড় ভাই বলছে দুজনই আসতে আমি নিজেও রে না বলছি আসতে যে তোমার আসার কোনো দরকার নাই আমি চাই না একটা ভরা বাজারে তোমার ইজ্জত যাক আমি এভাবে বললাম যে আমি চাই না সেটা আমি চাই না তুমি আইসো না আর এইভাবেই ওকে বলি আর কি যাই হোক তো ও আসে না তো ও আসে না তো পরবর্তীতে আমাকে বলে যে ও স্বীকার ও যে বড় ভাই উনি বলে যে প্রিয়াঙ্কা স্বীকার করছে যে হ্যাঁ তোমাকে মাইক খাওয়াইছে আর বলে ও তো ও তো সুন্দরী ও যে একটা ও যদি একটা চিলেনে দেয় একসাথে এক হাজার যোগা হিসেবে উঠবে স্বাভাবিক ব্যাপার এটা তো তোমাকে মাইর খাওয়াইছে এটা ও স্বীকার করছে তো মানে ব্যাগ গরি চোপ রেখে দিছে এগুলো সব ও স্বীকার করছে ও মিথ্যতা বলে নাই এটা সত্যি সবার সামনে বলে তারপরে ওর চাচা দশ হাজার টাকা মানে মানে ওর চাচা দশ হাজার টাকা আমার আমার চাচা তো ভাইয়ের কাছে দিয়ে যায় দিয়ে যায় বলে ওটা রাখেন তো আমার আমি আমার কথা হচ্ছে আমি আমি শুধুমাত্র মার একটা কথা বলছিলাম আমার টাকা পয়সা কিছু লাগবো না এত টাকা নষ্ট করেছিল এই দশ হাজার করুন কি আর যা গেছে গেছে তো আমার মা বলতেছে না দশ হাজার টাকা লাগবো না আমার মানে ক্ষতিপূরণ ওই যে আমার মানে বেগে রেখে দিয়েছে মানে বেগে এত টাকা ছিল আমি তো সবই বলছি এটু যে সবই সব কিছু বলছি রিলেশনের আপনি যেরকম এটু যে ঘটনা ভাঙিয়ে বলছি ওনাদেরকে সব বলতে হয়েছে আমার ওনারা সব জানছে জানার পরে যখন নাকি ওরা বলছে যে ওই হিসাবে ও চাঁদা জোর জোর বলছি আমার চাষ্টবাই কাছে দশ হাজার টাকা দিয়ে যায় তো আমার চাষ্টবাই দশ হাজার টাকা চাষ্টবাই নিয়ে হিসাব করে তো ওই টাকা পর্যন্ত আমি আজ পর্যন্ত কোনোদিনও হাত দিই নেই এরপরে ও কথা হয় কথা বলতে এটাই হয় যে ওই দিন ওইখানে ওই অবস্থায় একটা স্ট্যাম্পে হবে স্ট্যাম্পে এলেখা থাকবে যে আজকের পর থেকে আমরা কেউ কাউকে চিনি না আমার বাবার নাম ওর বাবার নাম আমার মার নাম বাড়ির ঠিকানা সব কিছু এই যদি লেখা থাকবে আমরা কারোর সাথে কেউ কোনো রকম সম্পর্কে জড়াবো না কেউ কাউকে ফোন দিব না কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এটা একটা স্ট্যাম্পে লিখিতভাবে হয়ে আর দুজনে সিনিচার দিয়ে করবো বড় ভাই এটা বলে দেয় তো না পেরে তখন তার কোনো ওয়ে নাই তো আমি তখন আমাকে অনেক বলতেছে যে দেখ এখনো চিন্তা ভাবনা করে দেখ তুই কি পিঙ্কি রে চাস নাকি এখন কিন্তু তুই নিজে করে দিলে কিন্তু আর কিন্তু পারবি না আমি পিঙ্কি রে চাই আমাকে বলতেছি না ভাই কয় তুই মায়ের খেলা পথ কে লজ্জা বোধ তোকে লজ্জা বোধ করতেছে নাই আমাকে বলতেছে তোকে লজ্জা বলতে কিছু নাই তুই তো বেহায়া তুই তো লজ্জা বলতে কিছু নাই দেখে তুই সব কথা বলছিস এখন মায়ের কে যে পড়ে যে নাকি বিজন পড়ে একটা মায়ের পড়ে মায়ের খেয়ে হইতে পারে তুই তার সাথে কিভাবে যাস আবার তারাই চাস তুই কিভাবে তারপরও আমি না পাইরা আমার মার সামনে ভাইয়ের সামনে সবার সামনে না পাইরা সিনিচারটা করে দেয় মাইসা পড়ি সিনিচার করে দেয় কিন্তু দুই মিনিটও দাঁড়াই না আমি আইসা পড়ি তো আইসা দেওয়ার পরে তো আমার বোমা দাস খুবই খারাপ আর রিলেশন ওর সাথে আমার সাথে নাই এখন এতদিন তো ছিল মুখে মুখে রিলেশন নাই তো জানুয়ারি নয় তারিখে লিখিতভাবে হইলো এটা স্ট্যাম্পের মাধ্যমে তো এরপরে এরপরও এক মাস দেড় মাস পরেই আমি বাসে করে কোথা থেকে যেন আসতেছিলাম হঠাৎ করে দেখি কি ওকে একটা ছেলের সাথে দেখে আমি খুব শখ হয়ে যাই খুব শখ হয়ে যাই এর মধ্যে কিন্তু আমি বিভিন্ন নাম্বার থেকে ওকে মেসেজ দিতাম বিভিন্ন নাম্বার থেকে কেমন আসো কি করতেছো বা আমি যখন বলতাম হ্যালো আমি ও কেটে দিত আচ্ছা আমার না বয়স শুনলে ও কেটে দিত ফোন তো অনেকভাবে আমি কনভিন্স করার মধ্যে অনেক ট্রাই করছি অনেক হাতে পায়ে দৌড়ছি অনেক কোনো লাভ হয় নাই কখনোই কোনো লাভ হয় নাই তো অনেক ট্রাই করার পরে কোনো লাভ হয় না করার কারণে যখন নাকি ওই ছেলের সাথে দেখছি ছেলের সাথে দেখার পরে তো আমার মাথা তো একদম আগুন হয়ে গেছে ও ছেলের সাথে দেখা আর ছেলের সাথে দেখছি হচ্ছে আমাদেরই বাসার সামনে মানে আমাদের বাসার মানে যে জায়গাটা ওরা আমার এরিয়ার মধ্যেই পড়ে আমার এলাকার মধ্যেই পড়ে তো ছেলে খেলা দেখার পর আমি কী করি বাস থেকে নেই মোরে ফলো করা শুরু করি তো আমাকে ও দেখে ফেলে থেকে কী করে তারা ওরা করে রিস্কে নিয়ে রিস্কে করে চলে যায় ছেলেটার ফালায় ও ছেলেটা ফালায় চলে যায় আমি ছেলেটাকে গিয়ে ধুরি এবার আমি বললাম যে সাথে এটা কে কই এটা ভার্সিটির ছোটো বোন তো ভার্সিটির ছোটো বোন তো কী হয়েছে তো আপনি কি আপনি এখানে আছেন কেন আপনার বাড়ি কই কেন বাড়ি মহমদ তো মহমদপুর থেকে এখানে আসছেন কেন কেন মন্দিরে এসেছিলাম এখানে সামনে মন্দির এসে তো মন্দির এসে তাহলে অলগে কী তো দেখা হয়েছে কথা বলতেছিলাম আমি বললাম দেখা হয়েছে কথা হয়েছিলাম আপনি কী লাগেন বাস বড় ভাই আমাকে যখন ও মারছে তখন ও কী বলছিল যে ও মানে বলছিল যে যখন নাকি বিচারটা হয় তখন বলছিল যে যারা মারছে এগুলো আমার সব ভার্সিটি বড় ভাই আমার কোনো ফ্রেন্ড সাইকেল ছিল না আমার ভার্সিটি বড় ভাই ক্রিকেট ম্যাচও ছিল গ্রুপের মধ্যে তো আমি তো বড় ভাই তোমার আজকে পাইছি এতদিন তো তোমার এলাকায় তোমরা বিজ্জু মিলে আমাকে মারছো আজকে তোমাকে আমি পাইছি তুমি আমার সাথে চলো আমি বলতেছি উনি এখন আমার সাথে যাবে না কোথাও সে বলে ভাই আমাকে ছেড়ে দেন আমি বলি ভাই তোমার আমি পাইছি কোনো মতে তোমার আমি ছাড়ব না এই কথা বললে আমি ইচ্ছা মতো দেখে থ
মানে পাগলের অবস্থা আমি চলে গেছি একদিকে টাকাও গেছে মান সম্মান গেছে ঋণও পড়ছি গার্লফ্রেন্ডও গেছে গার্লফ্রেন্ড আবার একটা ছেলের সাথে ধরছি আমি আমি টোটালি সাইক হয়ে গেছি তাই মনে করেছি এখন আমি মানে বাসার ছাদে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা ধাপ ফেলা দেবো তারপরে আইসে তোরে মারুম তারপরে নিজে ফাঁসি দেন তারপরে নিজে মরুম আর আমি এরকমভাবে ফোনে বেঁচে উল্টাপাল্টা কথা বলতেছি ও আমাকে বলতে দেখো তুমি আমার কথা শোনো তুমি আমার ল্যাপটপটা খাইছো এই ভার্সিটি বড় ভাই উনি আমার এবার ভার্সিটিও আমার খাইও না আমার ভার্সিটি যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবো তারপরে আমি কোনো কথা শুনি না ইচ্ছা মতো ওনারা মাইক দেয় এর মধ্যে একটা ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে এই আমার পকেট থেকে যে মানি ব্যাগটা রেখে দিয়েছিল এবং ঘুরে রেখে দিয়েছিল এটা অনেকে কিন্তু ট্রাস্ট করে নাই কেন এখন একটা কারণ আছে কারণটা হচ্ছে কি যে এই টাকাটা তুমি কুই পাইছিল যখন আমি জিজ্ঞেস করছিল তখন তো আমি অ্যান্সার ওটা কুই নেই যে আমি ক্যাসিনো থেকে জিতে নিয়ে আসছিলাম ওই টাকাটা আমি তো কোনো কাউকে কিছু বলি নাই যে কারণে একটা সন্দেহ সবার মধ্যে ছিল এই সন্দেহটা এখন আমি দূর করে দিচ্ছি আমি ফ্রেন্ড জায়গায় পর্যন্ত সন্দেহ করছো আমাকে যে তুই টাকাটা কুই পাইছিলি তোর না বুঝছিল যে বাসাতে টাকা দিব না টাকাটা তুই কুই পাইছিলি তো যাই হোক এই যে আজকে আমি বললাম যে ওই টাকাটা ক্যাসিনো থেকে মুইন করে নিয়ে আসছিলাম শুধুমতো ভার্সিতে ওইটা আমার এবং কি ওই দিন আমি যখন বের হই সালাম করে বেরোছিলাম ক্যাসিনো থেকে আমি আর কখনো আসবো না আজকে গিয়ে ভার্সিতে ভর্তি হোম আমি এই নিয়োগ করেছিলাম কারণ আমাকে পিঙ্কি বলছিল তুমি ভালো হও আমি তোমাকে নিজে ফোন দিব আমি তোমাকে নিজে ফোন দিব তুমি আমাকে এখন জ্বালাইও না আমার মাথা এখন গরম আর গরম করো না আমাকে ঠান্ডা হতে তো আমি ঠান্ডা হলে আমি নিজেই তোমাকে ফোন দিব আমাকে এইভাবে বলছিল আমি ওই নিয়োগ করেই ভার্সিতে ভর্তি হতে গেছিলাম বাট জিনিসটা আরও বড় করে ফেলছো নিজে আমাকে মাইক টাই দিয়ে এগুলো করে তারপরে তার পরবর্তীতে আমি পরবর্তীতে নর্মালি ওই ছেলের কি হলো ওই ছেলেটাকে আমি ধরলাম ধরার পরে এখন তো ওই ছেলেটা আমি ইচ্ছা মতো কতক্ষণ মারছি প্রথমে ইচ্ছা মতো কারণ আমি তো ওই সময় একা পাইছি এরপরে বলতেছি যে তোর সাথে যারা যারা ছিল সবাইকে ডাকা আজকে তোর ছুটেতে সবগুলি ডাকাবি তারপরে আমি তোর ছাড়ুম যারা যারা আমাকে মারছে বলতেছে যে ভাই দেখো আমাকে বলতেছে যে ভাই দেখো ওই দিন আমি সব ঘটনা জানি তোমার থেকে টাকা নিছে তোমার ঘাও ঘুরি রাখছে তারপরে হচ্ছে তোমাকে ইচ্ছা মতো সবাই মারছে সব কিছু এ টু জেড আমি সব কিছু জানি কিন্তু আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম না এভাবে বলতেছে আমাকে আমি তো ওর কথা শুনতেছি না আমার কথা হলো আমার জিত মিলে যাচ্ছে ওর উপরে আমার কথা হচ্ছে তুই ওর সাথে দেখলি কেন তুই আমার ওইটা মোটা আমার বউ লাগে ওইটা আমার গার্লফ্রেন্ড লাগে না কিন্তু আমার বউ লাগে তুই ওর সাথে তুই ওর সামনে আইলি কেন তো আমি এইভাবে আমার কি মানে সাইকো অবস্থায় যা বলা যায় তাই বলতেছিলাম তো পরবর্তীতে আমার ফ্রেন্ড সাইকেলটা ফোন দিই আমার ফ্রেন্ড সাইকেলের মধ্যে অনেক আসে অনেক এসে বলতেছে যে অনেক এসে বলে অনেকে বলে যে ভাই আমাকে ছেড়ে দিতে কন আমি সত্যি ছিলাম না তো ইসে আমি তো জিত করতেছি যে ওরা টাইম রিচ কোটামু রিচ কোটা আমার বাসায় নিয়ে যাবো বাসায় গিয়ে তারপর আমি ইচ্ছা মতো ওরা গন্ডাখানে পিটামু মানে আমার জিত ক্লাস করতেছিল তখন কিছু কি করে নিজে বুঝাচ্ছি না এর মধ্যে ও আমাকে নঞ্চ ফোন দিচ্ছে পরবর্তী একটা সময় গিয়ে তো বলে যে আমার ফ্রেন্ডকে বুঝায় বলে যে ভাই ওর টাকা পয়সা সব কিছু রাখছে আমরা মানি এটা আমরা জানি কে রাখছে এটাও আমরা জানি আমরা পরবর্তী রিজেস্ট করে বের করছি কে টাকা রাখছে কে ঘুরি রাখছে সবই আমরা জানছি কিন্তু ভাই সাবজেক্টে যত ক্লোজ হয়ে গেছে সাবজেক্টটা ক্লোজ করে দেন আর আমি এর মধ্যে উপস্থিত ছিলাম না পরে আমার ফ্রেন্ড অনেক বলে যে দাদা ওরা ছেড়ে দে ওরা ছেড়ে দে ও বদ ছেলে ছেড়ে দে এর মধ্যে গার্লফ্রেন্ড আমাকে রিকোয়েস্ট করতেছে ও মানে আমি তোমাকে ফেসবুক থেকে ব্লক করতেছি হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ব্লক করতেছি সব জায়গাতে ব্লক করতেছি সব কিছু আগের মতো হয়ে যাবে তুমি ওখানে ছেড়ে দাও কোনো রকম এই তুমি হ্যাঁ তুমি ডিস্টার্ব করো না তুমি অনেক কিছু বলো না উনি আমার সত্যি ভাসির বড় ভাই তুমি কি আমার প্রতি এত রুখ ট্রাস্ট নেই তোমার আমার উপরে এত দিন যে রিলেশন ছিল জীবন কোনো দিন দেখছো কোনো ছেলের সাথে আমাকে কথা বলতাম তো তো আমাকে এইভাবে বলতেছে আমি বলে আচ্ছা তোমার হাতে হাতে ধরছি আমি আর কি কমতর আমি এইভাবে বলি বলার পরে তো ও আমাকে সত্যি সত্যি ফেসবুকে ব্লক খুলে ওকে ছেড়ে দেওয়ার পরে আমি ওকে ফোন দিই ফোন দেওয়ার পরে হ্যাঁ হিউজ পরিমাণ কান্নাকাটি করি যে তুমি ভুলে গেছো তুমি হ্যাং করছো তুমি হ্যাং করছো প্লিজ আমাকে একটা সুযোগ দাও আমাকে একটা সুযোগ দাও তুমি দেখো আমি তো একটা সময় ভালো ছিলাম তোমার সাথে রিলেশন থাকাকালীন সময় আমি খারাপ হয়েছি আবার তোমাকে রিলেশন এখন এখন নাই কিন্তু ভালো হয়ে গেছি আবার আমি আমি আমার ভুলগুলো শিখে ওরা বলতেছি আমি সব ভুল তো আমার ছিল তোমার কোনো ভুল ছিল না আমি জানি কারণ কি যে তুমি টাকা জমায় জমা আমাকে দিতা তুমি না খাই আমাকে খাওয়াইতা আমার চাওয়া পাওয়া তুমি যেমন আমার ফ্যামিলি পূরণ করতো তেমন আমি একটা জিনিস চাইলে তুমি কখনো মুখ রূপে না করতো না সেটা তুমি ট্রাই করতো আমাকে দেওয়ার আমি তোমার তো অবশ্যই এমন কিছু চাইতাম না যেটা তুমি দিতে পারবো না এমন কিছু চাইতাম যেটা তুমি দিতে পারবা তো ওই হিসাবে তুমি আমাকে কখনো না বলতে না জীবনে কোনো দিন না সতর তুমি আমাকে বলো নাই আর কখনো একটা ও হান্ড্রেড পার্সেন্ট
পরে বলছিলাম বাসায় আসি বাসায় এসে ফোন দিই ফোন দেওয়ার পরে আবার কথাবার্তা বলি কথাবার্তা বলার পরে ওই যে দুই মাস পরে আর কি আবার কথাবার্তা বলি ওরে মানানোর চেষ্টা করি আমাকে শেষ একটা সুযোগ দাও শেষ একটা সুযোগ দাও আমি জব কোনো জব টব করি কিছু একটা করি কিছু একটা আমাকে একটা সুযোগ দাও সে আমাকে কোনো সুযোগ দেবে না সে আবারও ফেসবুক থেকে ব্লক হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ব্লক ইমো থেকে ব্লক সব জায়গা থেকে ব্লক 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 এখন পর্যন্ত ব্লকের মধ্যেই আছি গত দুই দিন আগেও তিন দিন আগেও একটা ফোন দিয়েছিলাম আমি এখন নর্মালি ফোন দিই না কারণ কি ফোন দিলে আনোর নাম্বার থেকে ফোন দিলে ও বুঝে যায় যে এটা আমি ফোন দিয়েছি ও কি করে ওর মাকে দিয়ে বা ও কাউকে দিয়ে ফোনটা রিসিভ করানোর ট্রাই করে তাই আমি নর্মালি যদি আমার কোনো আনোন কাউকে পাই পরিচিত আমি তার ফোনটা নিয়ে একটা ওর ফোন দিই শুধুমাত্র ওর হ্যালোটা শুনে ফোনটা কেটে দিই আমি ফোন দিই সেটা ওইটা ভালো করে জানে এমন কি আজকে পর্যন্ত ওকে আমি এই জায়গায় এখানে আসবো এই জায়গায় জানানোর জন্য আমি তিনবার ফোন দিছি তিনবার ওর মা রিসিভ করছে এ পরবর্তীতে আমি বিভিন্ন ওয়েতে ওর কাজিন আসে একটা পরিচিত অন্তু পরবর্তীতে আমি অন্তুরে বলি যে ও ফোন দিয়ে যে ওরে যে যে কোনো একটা লাইফ হিস্টোরি আমি বলছি ওকে জেনে জানাই দেয় পরবর্তীতে হয়তো বা ও জানা দিছে এই কারণে ও শুনতে পাচ্ছে কারণ আমার আর একটা ফ্রেন্ড আসতে আমি ওরেও বলছি ও মানে জানায় দেয় ও বলছে যে মেসেজগুলো ডেলিভারি হয়েছে তার মানে ও পড়ছে মেসেজগুলো তো যাই হোক পরবর্তীতে এই হচ্ছে আমার সিচুয়েশান আর এরপর থেকে আমি অনেকভাবে ট্রাই করছি গত তিন দিন আগে যখন ফোন দিয়েছিলাম ও আমাকে আমি বলতেছিলাম যে হ্যালো বলতেছে কে হ্যাঁ হ্যালো তো আমি বললাম যে আমি আমি কে মানে আমাকে চিনে না এমন একটা সিচুয়েশান তারপরও মাঝখানে একদিন আমি একে জিত করার একটা কথা বলি না বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে ওর যে সিনটা রেজিস্ট্রেশন করা এটা হচ্ছে আমার ভাইয়ের নামে রেজিস্ট্রেশন করা তখন আমার ভাইয়ে রেজিস্ট্রেশন করে দিয়েছিল ওরে তো আমি কী করলাম জিত করে ওর সিনটা রেজিস্ট্রেশন তুলে মানে নিজে গিয়ে আমার ভাইরে বলে কি যে সিনটা তুলে ফেলবো আজকে আমার বাইরে বলি না যে কি কারণ আমি বলি কি যে ওর দরকার আমাকে বলছে এখন থ্রি জি থেকে ফোর জিতে ট্রান্সফার হয়েছে তো সিমটা নতুন করে সিম তুলতে হবে আমার বাইরে নিয়ে গিয়ে আমি বাইরে মিথ্যে কথা বলে রেখে আমি সিমটা তুলে নিই যে কার কার তোর ফোন আসে আমি চেক করবো দেখি যে না অ্যাকচুয়ালি কারো ফোন আসে না পরবর্তীতে অন্তুকে কোনো মতে কি অন্তু নামের ওই ওর কাজিন এসেছে আমার সাথে ওসি দ্বারা পরিচয় হয় পরিচয় হওয়ার পরে আমি ওরে বলি যে ওরে বুঝিয়ে বইলো তো ও অন্তুকে জাস্ট একটা অ্যান্সারই করে আমি কোনো দিনও কাউকে বিয়ে করবো না সজীবকে করবো না ফুল অ্যান্ড ফাইনাল ডিসিশন এটা ওর আর আমিও অন্তুকে বলে দিছি যে ঠিক আছে আমিও জীবনের লাইফে সেকেন্ড টাইম কোনো পার্সন আমার লাইফে কেউ কোনো দিন আসবে না সেকেন্ড টাইম কোনো দিনও মরে গেলেও আসবে না আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর্যন্ত ওর জন্য ওয়েট করেই যাব এটা যত যাই হোক না কেন আমি ওয়েট করে যাবো হ্যাঁ যদি বাই চান্স ও যদি বিয়ে শাদি করে যদি করতে পারে করবে কোনো সমস্যা নেই ওই দিন আমার লাচ্ছু পেতে চলে যাবে কোনো সমস্যা নেই আমার আমি এভাবে ওর কাজের নিয়ে বলে দিছি আর মাঝখানে আরও ঘটনা আছে আমি এগুলো আর বলতে আর আগে বাড়তে চাই না কারণ এগুলো হয়তো অনেকেই জানে যারা আমার মানে আমি বিভিন্নভাবে মানে গুগলে রিচার্জ করে দেখতে পারছিলাম এগুলো আসলে বলা উচিত না যে কিভাবে মানে মানে সুইচের করার অপশনগুলো অনেক খুঁজছি আমি আমি নিজে অনেকবার ট্রাই করছি আমার ভাই আমাকে বিভিন্নভাবে ওয়াশ করছে কি করছে আরও এগুলো মানে এগুলোর মধ্যে আগেই বাড়তে চাই না এর মধ্যে আরও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ওগুলো বললে আসলে আমাদের শো আজকে আর শেষ হবে না গুরু মানে আমি জাস্ট খাওয়ার জন্য খাই ঘুমানোর জন্য ঘুমাই আসলে অ্যাকচুয়ালি আমি ঘুমাই না সারা রাত জায়গায় থাকি সারা রাত হয় গান শুনি ছাদে বসে থাকি এই আমার প্রতিদিনের কাজ এখন আমার প্রতিদিনের কাজ একটা সারা রাত জায়গায় থাকি রাতে সারা রাত বসে বসে গান শুনি আর কিচ্ছু করি না কারোর সাথে চ্যাটিং করি না কারোর সাথে কথা বলি না কিছুই করি না হ্যাঁ ওর আইডি যে দেখব তাও দেখি না ওর মানে একটা আইডি ছিল মানে দুই হাজার চোদ্দ পনেরো ষোলোর দিকে যে আইডির সাথে মানে ওর সাথে আমার সাথে চ্যাট হইতো এরপরে তো পরে নিউ একটা আইডি খুলে ও সতেরোতে তো ওই আইডিতে আবার ব্লকটা করে নাই ও ওই আইডিতে ব্লকটা করে নাই আমি মাঝে মাঝে ম্যাচেস করতাম ও সিন করতো লাস্ট ওয়ান মান্থ আগের কথা বলতেছি ও শুধু সিন করে যায় কিন্তু কোনো রিপ্লাই দিত না কিন্তু লাস্ট এক সপ্তাহ আগে ওই আইডি দিয়েও আমাকে ব্লক করে দিয়েছে আচ্ছা সুজীব এখন তাহলে শেষ হ্যাঁ একটু রেস্ট নিয়ে নি হজম করতে অনেক সময় লাগবে শ্রোতাদের হজম করতে অনেক সময় লাগবে আমরা ছোট্ট একটু বিরতি নিই কারণ আসলে সিরিয়াসলি হজম করতে অনেক সময় লাগবে অনেকগুলো ঘটনা মিলে আজকের একটা গল্প অনেক কিছু অনেক কিছু মানে আমি শুনছিলাম প্রথম থেকে ঠিক আছে তোমার যে দুষ্টমিষ্ট যে ভালোবাসার গল্পগুলো উদাহরণগুলো যে তোমার ভালোবাসার মানুষ প্রিয়াঙ্কা খাটের উপর থেকে তোমাকে খাইয়ে দিত বারো তেরো দিন লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি ওর বাসায় গেছো কুকুর ডাকা চোর হওয়া ওর মায়ের চিৎকার
ও তো আমারই কোনো জায়গায় যাবে না যা করে আমার আসে না মানে যখন মানে ও আমাকে মানে মানে দেখা যেত যে ফোন দিত আমি মানে একটা সময় গিয়ে যখন নাকি আমার কাছে কিছু পরিমাণ টাকা হয়ে যায় অটোমেটিকলি যখন আমি মানে ক্যাসিনো থেকে টাকা ইনকাম করি তখন ও আসলে ও আমার থেকে টাইম যেত এটা আমি দিতে পারতাম না ঠিক মতো কারণ কি আমি রাত্রে ক্যাসিনো থেকে কাটাতে আমার দিনে ঘুমাইতাম টাইমটা ঠিক বের করতে পারতাম না যা কারণে ও আমার আরও বেশি রেগে যেত কিন্তু তখন কিছু বলতো না আমাকে অ্যাকচুয়ালি ও মুখ দিয়ে কিছু বলতে চাইতো না আমার কথা হচ্ছে তুমি আমাকে বলো আমি তোমার সাথে সমস্যা এখন আর বলা বলি তো শেষ এখন আমি কিছু বলবো একটু ছোট্ট বিরতি নিয়ে আমরা ছোট্ট একটা গান শুনি কারণ আমাদের মনে হয় শ্রোতাদের জীবনের উপর দিয়ে একটা চরম ঝড় গেল এখন আমার উপর দিয়ে গেল শ্রোতার উপর দিয়ে গেল তোমার উপর দিয়ে তো যাইছে মানে যাচ্ছেই ভয়ানক পরিমাণ একটা স্টোরি আমি আর শুনলাম এবং শ্রোতারা শুনল ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে তারপরে এসে আমরা কথা বলি কারণ আমি হ্যাং হয়ে গেছি পুরা লিটারেলি আমি পুরো হ্যাং হয়ে গেছি আমার মনে হয় শ্রোতাদের কমেন্টস যখন পূর্ণত পড়বে শ্রোতারা বুঝতে পারবে ছোট একটা গান শুনে ফিরে আসছি একটা গল্প একটা জীবন একটা ঘটনা কিছু মুহূর্ত আমাদেরকে যেতে দেয়নি সেই মুহূর্তগুলো শুনছিলাম আজকের যে শ্রোতা যে বন্ধুটি আমাদের সাথে ছিলেন সজীব তার কাছ থেকে আর এই মুহূর্তে অনেক 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 শ্রোতা বন্ধুদের কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি আমাদের কমেন্ট সেকশনে শাকিল খান আছেন রংপুর থেকে রাত জাগা পাখির মতো ভালোবাসার গল্প শুনলাম অনেক ধন্যবাদ এত রাত জেগে আমাদের সাথে থাকবার জন্য সবাইকে আর ওহি আনিকা সজীব ভাই আপনার গার্লফ্রেন্ডকে ক্ষমা করবে না বাট ভাই আপনি আপনাকে তো অনেক লাভ করত আসলে অনেক 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 প্রশ্ন সব প্রশ্নের উত্তরই খোঁজা হচ্ছে আশা করি সেই উত্তরগুলো আমরা এরপরে কমেন্টগুলো পড়বার পরে আজকের অতিথি এবং গুরুর কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করব মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ আছেন ভাই গল্পটা বলার মতো আর কোনো ভাষা নাই আমার আতিকুর রহমান আতিক আছেন সাথে লিখেছেন মোহাম্মদ বাপি আমি একটা কথা বলতে চাই যে এত ভালোবাসা ভালো না ভাই আচ্ছা হয়তো মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ আছেন সত্যি আমি গল্প শুনে নিজে কান্না করে দিয়েছি সাকিব হাসান আছেন ঘটনা শোনার পর পুরাই শক হয়ে গেছে একদম আরিয়া এন চৌধুরী আছেন সাথে লাইফের ফার্স্ট এইরকম স্টোরি শুনলাম অদ্ভুত ছিল আশা করি এরকম স্টোরি আরও পাবো আর থ্যাংক ইউ আজকে এরকম স্টোরি দেওয়ার জন্য আসলে স্টোরি বলবো বা আমাদের কাছে হয়তো একটা গল্প যার জীব জীবনে ঘটে তার জন্য তো জাপিত জীবন তিনি জানেন আসলে ব্যাপারটা কেমন বা কেমন লাগে তবে আশা করি যে কারো জীবনই যেন এভাবে নষ্ট না হয় কারো জীবনই যেন এই ধরনের কষ্টের মুহূর্তগুলো না আসে যদিও আসবে কিন্তু যেহেতু আমরা প্রত্যেকেই আজকের গল্প থেকে কিছুটা শখ কিছুটা হতবিহবল আমার ধারণা কেউই চাইব না কারো জীবনে এরকম ঘটুক এবং সেই ঘটনা আবার স্টুডিওতে এসে হটসিটে বসে কেউ আমাদেরকে শোনাক আরও অনেক বন্ধুদেরকে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর শ্রোতা বন্ধুরা এত রাতেও আমাদের পাশে আছেন মালিক আছেন লিখেছেন খারাপ লাগছে সজীবের জন্য দোয়া করে তোমার ভালোবাসা ফিরে আসুক তবে সজীবের কিছু ভুল ছিল ক্যাসিনোতে ক্যাসিনো অধ্যায়টা আর পিঙ্কি চাইলে সজীবকে ফেরাতে পারত কারণ পিঙ্কি জানত সজীব ক্যাসিনোতে যেত একটা মেয়ে চাইলে সবই পারে ছেলে মেয়ে জেন্ডারাইজেশনটা না করে আসলে আমরা মানুষটা চাইলেই অনেক কিছু করতে পারি হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে অবশ্যই পিঙ্কি যদি চাইতো আমার আমারও বিশ্বাস যে হয়তো ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল সাকিব হোসেন তালুকদার আছেন প্রথমবার কমেন্ট করছি আমি প্রতি বৃহস্পতিবার শুনি তবে আজ কমেন্ট না করে পারলাম না কি বলবো বুঝতে পারছি না আমি পুরোই হতবাক এটা সিনেমাকেও হার মানাবে সত্যি বলতে এটা যদি সিনেমা বানানো হয় আমার মনে হয় বক্স অফিসের সব রেকর্ড ভেঙে দিবে পরিশেষে বলি সজীব ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান রইল অনেক কিছু শিখতে পারলাম আর গুরু পূর্ণতাপ আপনাদের অনেক বড় ফ্যান আমি ভালোবাসা রইল আপনার প্রতি অনেক ভালোবাসা রইল বাগেরহাট থেকে আমাদের সাথে আছেন এম এইস মিঠুন হালদার খুব ধৈর্য ধরে প্রোগ্রাম শুনেছেন এই জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ স্নিগ্ধা ফেরদোসি আছেন এখনও সাথে আছি থ্যাংক ইউ আরিয়ান রাজীব আপু পোস্টার শেয়ার করলাম ক্যাপশনটা দেখেন আচ্ছা অবশ্যই চেষ্টা করব এলিটম্যান পিটার আমি টোটালি স্পিচলেস আমি এটা কল্পনাও করতে পারিনি মোহাম্মদ বাপ্পি আছেন সাথে গুরু আমি একটা কথা বলতে চাই যে এত ভালোবাসা ভালো না আচ্ছা মোহাম্মদ কাই স্যার আপু ভালো আছেন এই মুহূর্তে ঠিক কেমন আছে আমি ঠিক জানি না তবে আপনারা পাশে আছেন এটাই অনেক বড় ব্যাপার হাফিজুর রহমান হাফিজ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আচ্ছা আমরা কিন্তু এখন আল্লাহ হাফিজ দিচ্ছি না ছোটো করে এখনও অনেক কিছু বলবার আছে 
সেটুকুর অপেক্ষায় চাইবো শ্রোতারা যেন আমাদের পাশে থাকেন এবি শাহেদ আছেন সাথে কখনোই নাকি কমেন্ট পড়ে নিয়ে আচ্ছা আজকে কিন্তু পড়ে দিলাম মুন্না শাওন পূর্ণতাপু প্লিজ আমার শেষ কমেন্টটা একটু পড়েন যেটা সজীব ভাইয়ের জন্য ভাইয়া আপনার মনের কষ্টটা হয়তো ফুলি ফুলফুলিভাবে বুঝতে পারবো না বাট কত বড় ঝড় গেছে আপনার লাইফে সেটা অনুধাবন করতে পারছি একটা প্রশ্নই জাগছে যে পিঙ্কি আপু আপনাকে এতটা ভালোবাসতো সে কীভাবে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট না করে ঠিক আছে প্রশ্নগুলো শুনছেন তারা আশা করি জবাব দেবেন নূরে জান্নাথ মীরা রাগ অভিমান থেকে হয়তো আজ এরকম পরিণীতি কি জানি লিখেছেন আমাদেরকে নুসরাত সজীব আচ্ছা নুসরাত সজীব নামটা সুন্দর সজীব আমার নামও সজীব আপনাকে শুভকামনা জানাতে চাই জীবনটাকে আবার সাজান সব ঠিক হয়ে যাবে রামিম খান আছেন আচ্ছা গুরু আমি কি সজীব ভাইয়ের নাম্বারটা পেতে পারি আচ্ছা সেই ব্যাপারে আমাদের কিছু রেস্ট্রিকশান আছে সেটা নিয়ে গুরু বলবেন সিনহামি ময়মনসিংহ থেকে শুনছি গুরু আজ স্টোরিটা সত্যি খুব অন্যরকম খুব বেশি ফার্স্ট সব এত ভালো ছিল লাস্টে এমনভাবে ভাবতেও পারিনি কি থেকে কি হয়ে গেল আতিক আছেন সাথে লিখেছেন আমাদেরকে বর্ণা হোসেন এরকম একটি গল্প শুনতে হবে কখনোই ভাবিনি যাই হয়েছে তা ভালো হয়নি চন্দ্রা রায় লিখেছেন গুরু চাইলেই কি পারেন না পিঙ্কি সব কিছু ভুলে সজীব ভাইয়ের কাছে ফিরে আসতে একটা সুযোগ তো উনি ডিজার্ভ করেন সুযোগ অবশ্যই তানিয়া হোসেন আছেন সাথে লিখেছেন আমাদেরকে রোমান হাসান গুরু আজকের গল্পটা কি পরে শুনতে পাবো শুনবার প্রচেষ্টা আসলে আমাদের তরফ থেকে আছে কিন্তু সেভাবে আসলে আমাদের কোনো রেকর্ড আপনারা কোথাও পাবেন না তবে ইউটিউবে সার্চ করে দেখতে পারেন কেউ যদি নিজের ইচ্ছা স্বেচ্ছা সেটা দিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা শুনতে পাবেন অনেক অনেক বন্ধুদের কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি অনেক অনেক বন্ধুদের কমেন্ট পড়ার অনেক ইচ্ছাও আছে ছিল এই মুহূর্তে যতটুকু পড়ার পড়লাম বিরতির পরে চেষ্টা করবো আরও কিছু পড়বার তবে ছোট্ট একটি বিরতি না ঠিক একটি গান শুনবো অনেকক্ষণ যাবতি খুব ভারাক্রান্ত হয়ে আছি অনেক কিছু শুনি অনেক ভারাক্রান্ত বলতে কি আমার কাছে না পুরো ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিগত আমি যদি একজন শ্রোতা হিসেবে শুনি এবং সব কিছু মিলে আমারটা বলি তাহলে আমার ঠিক কষ্ট লাগছে আমার কিছু জায়গায় রাগ লাগছে কিছু জায়গায় মনে হচ্ছে মানুষটা এত বোকা কেন অনেক কিছু মিলিয়ে না খুব একটা মিশ্র অনুভূতিতে আছে খুব একটু ভারী লাগছে এই ভারী ব্যাপারটা কাটাতে হবে তাই একটি হালকা হওয়ার জন্য খুব পছন্দের একটি গান শুনব খুব 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 পছন্দের একজন গায়ক তপন চৌধুরী এবং সম্পারে যার কণ্ঠে এই রূপালি চাঁদে ভালোবাসার বাংলাদেশ The original Guru Guru is back. Come back. Shunshan Dhaka FM 90.4 e bhalo basha Bangladesh. Shabai ke niye shathe achi purno ta. Aar. বন্ধুরাও পাশে আছেন মাহির ইসলাম লিখেছেন রিয়েলি বেস্ট স্টোরি আছেন হাসি ইসলাম লিখেছেন আমাদেরকে নুসরা জাহান মীরা সজীব ভাই এত টাকা ইনকাম করে কি পেলেন সবই তো হারালেন রায়হান ইসলাম সাগর জুয়া মানুষের জীবনটাকে তিলে তিলে শেষ করে যায় সজীব ভাইও ভাইয়ের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে পারভেজ আছেন সাথে সজীব ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাই আচ্ছা অনেকে এটা চেয়েছে আচ্ছা এখন আমি আসলে সবাই যে কমেন্টস গুলো করছে আমরা বুঝতেই পারছি আসলে কি বলবে আমি এখন ঘড়ি কাটা দেখলাম সেটা বাজে রাত দুটা বাজে পঞ্চাশ মিনিট আমার মনে হয় যে আরও এক দেড় ঘন্টাও যদি আমরা কথা বলি ভোর পর্যন্ত এই গল্প থামবে না এবং শ্রোতাদের আসলে কৌতূহল কিংবা প্রশ্ন থামবে না কিন্তু তারপর আমাদের বাড়ি যেতে হবে এবং বহু বছর পর আমি বলবো বহু বছর পর আজ যেহেতু অনুষ্ঠানটি দু সাল থেকে ধরনের অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত প্রায় বারো তেরো বছর হয়ে গেছে বহু বছর পর আজকে এমন একটি গল্প শুনলাম যে গল্পটি আসলে মনে হচ্ছিল যে আর একটু শুনি আর একটু শুনি এটা ভালো না খারাপ আসলে সেই আলোচনায় পড়ে আসি এবং সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে প্রণতা যে প্রত্যেকটি গল্প যখন শুনি তার সাথে সাথে কোনো শব্দ বের হয়ে আসে কিছু বলতে পারি আজকের এই গল্পটাতে আমি এতক্ষণ ধরে যে পাঁচ দশ মিনিট রিফ্রেশ হলাম হাতে মুখে পানি দিলাম আমি না শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না আসলে কি বলবো খুব পরিচিত শব্দ আছে যে হ্যাঁ জুয়া জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে এক কথায় শেষ করে দেওয়া যায় হ্যাঁ এটা সত্য যে জুয়া জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে কিন্তু যত সহজে বলা যায় এত সহজ না বিষয়টা জুয়া জীবনকে নষ্ট করেছে কিন্তু এর পেছনে অনেকগুলো ক্ষুদ্র 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 বিষয় জড়িত ছিল যেই বিষয়গুলো যদি 
যেটা আমি প্রথমেই সজীবকে বলবো সজীব তোমার গল্প সিনেমা কোহার মানাই এটা আসলে কোনো অংশেই কেউ অস্বীকার করা যাবে না ব্লক বাস্টার একজন লেখেছেন যে বক্স অফিসে সুপার হিট হতো ডেফিনেটলি সুপার হিট হতো না সুপার ফ্লপ যেত সেটা পরের বিষয় কিন্তু তোমার গল্প সিনেমা কোহার মানাই এত কিছুর পরে আমি একটু পেছন থেকে আসতে চাই একটু সাউন্ডটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাকে একটু কমিয়ে দাও আমার কাছে মনে হয় সজীব আজকের যে গল্পটাকে যদি আমি একটু বিশ্লেষণে আসি সংক্ষেপে যতটা করা যায় সবচেয়ে বড় যে কাজটা হয়েছে ভুল জীবনের সেটা জুয়ানা সবচেয়ে বড় যেটা ভুল হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভয় ভয় আর এই ভয়টা হয়েছে যখন তুমি সেমিস্টারে ফি প্রথম যে গ্যাপ পড়লো সাত হাজার টাকার একটা গ্যাপ পড়লো ওই সময় ভয় কি ছিল পরিবারের কাছে কিভাবে সাত হাজার টাকা চাবো চাবো আসলে ওই সাত হাজার টাকাকে ধামা চাপা দিতে যে পরিবারকে একটা মিথ্যাচারের ভেতরে বসবাস করাতে যে এবং আশ্বাস দেবার জন্য যে তোমাদের সন্তান পড়ছে কারণ তুমি তখন জানো তোমার বাবা এই মুহূর্তে টাকা দিতে পারবে না তোমার মা এই মুহূর্তে টাকা দিতে পারবে না তোমার ভাইরা এই মুহূর্তে টাকা দিতে পারবে না কারণ তোমার পারিবারিক যে সচ্ছলতা ছিল সেটা একদম বলবো না যে তুমি হতদরিদ্র ঘরের পরিবারে কিন্তু অনেক সময় অনেক সচ্ছল পরিবার একটা ক্রাইসিস মুমেন্ট থাকে চাইলে আমরা অনেক কিছু পারি না অনেক সময় না চেয়ে অনেক কিছু পাই কিন্তু অনেক সময় অনেক ছোট জিনিসও চেয়ে পাওয়া যায় না ওই যে ভয়টা ছিল এই ভয়টা যদি তোমার না থাকতো তাহলে আজকে এই কোনো ঘটনারই জন্ম হয়তো হতো না কারণ ওই ভয়ের কারণে তুমি মিথ্যা বলেছ একটা একটা মিথ্যাকে ধামা চাপা যে ধাকতে যে হাজারো মিথ্যা কথা বলেছো এবং ক্রমাগত তুমি অন্ধকারের ভিতরে চলে গেছো ক্রমা তুমি নিজেও টের পাও নিজে তুমি ক্রমাগত ভাবে চলে যাচ্ছ তোমার সারা শরীর আস্তে 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 যে অন্ধকারে গ্রাস করছে এটা তোমার জ্ঞান ছিল না কারণ তোমার ভয় ছিল একটা যে বাবা শুনলে কষ্ট পাবে মা শুনলে কোথা থেকে টাকা দেবে দেখো সেই সাত হাজার টাকা কিন্তু পরবর্তী সাত লক্ষ টাকায় পূরণ হয়েছে কিন্তু তোমার সাত হাজার টাকা কিন্তু আর দেয়া হয়নি প্রথম ছিল ভয় এই ভয়টা যদি আমাদের শ্রোতারা বুঝতে পারে কিংবা পরিবারে যারা সিনিয়র যারা যারা তাদের সন্তানকে ভাই বন্ধুকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন আমার মনে হয় আজকের গল্পটা তোমার জন্য অনেক বড় একটা শিক্ষণীয় গল্প তাদের জন্য অনেক সময় অনেক কিছু করে ফেলি কিন্তু পরিবারের কাছে যদি এই কথাটা বলার মতো একটু সাহস থাকে কিংবা পরিবার যদি সে সুযোগটা করে দিতে পারে তাহলে আর মনে হয় কোনো সচিবের এই রূপ জন্ম হবে না এভাবে এটা একটা সেকেন্ড হচ্ছে এখন ভয়টাকে যদি আমি চলে গেলাম দ্বিতীয় যে কাজটা সেটা হচ্ছে একটা লোভ একটা লোভ ভয় থেকে তুমি অন্ধকারে চলে গেছো অন্ধকারে যখন চলে গেছো তখন তো অন্ধকারে তো মানুষ কিছু দেখতে পায় না তোমার বিষয়টা সেটা হয়েছে তুমি অন্ধকারে চলে গেছো তুমি কিছুই দেখতে পারোনি এবং অল্প বয়সে যেই মানুষের কাছে দুই চারশো পাঁচশো টাকা থাকার কথা না সেই বয়সে মানুষের কাছে পাঁচ হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার সে যেভাবেই হোক না কেন রাইড তুমি শেয়ারিং করতে গেছো সেখান থেকে কোনো এক এবং কোনো না কোনোভাবে তোমার সাথে এমন কিছু মানুষের দেখা হয়েছে যেই মানুষগুলোর সাথে যদি তোমার দেখা না হতো রাইট তো অনেকে শেয়ার করে এখন তো হাজার হাজার কোম্পানি চলে এসছে সবাই তো সজীব হচ্ছে না সবাই তো ক্যাসিনোতে যে জীবনটাকে নষ্ট করছে না কোনো না কোনোভাবে এটা দুর্ভাগ্য তোমার যে তাদের সাথে যদি তোমার পরিচয় না হতো তাহলে তুমি ক্যাসিনোর জগতই জানতে তুমি গেছো একটা অভাবী পিপাসার্থ মানুষের সামনে যদি তুমি একটা চমকপ্রদ খুব তৃষ্ণার্ত মানুষের সামনে তুমি যদি একটু কোমল পানীয় তুলে ধরো তাহলে সে যে পানি চাচ্ছে হয়তো নোংরা পানি দিলেও সে খাবে ওই মুহূর্তে তার কাছে যদি আমি একটা সফট ড্রিঙ্কস উদাহরণ ওটা তো তার কাছে মানে বিশাল কিছু তোমার হয়ে গেছে সেটা যে মানুষটার কাছে দুই টাকা নেই সেই মানুষটা দুই লক্ষ দুই কোটি টাকার আসরে যে পদার্পণ করেছে এবং লোভ হতে 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 যেই টাকাগুলো তুমি শোধ করতে পারতে এবং শোধ করে জায়গা থেকে চলে আসতে পারতে কারণ তোমার বক্তব্য মতো এক সময় তোমার কাছে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ছিল যেখানে তুমি ষোলো লক্ষ টাকা লোন করবার পরও দশ লক্ষ টাকা তোমার কাছে থাকতো এবং ওই বয়সে দশ লক্ষ টাকা দিয়ে তুমি যদি কোনো ব্যবসাও শুরু করতে আজকে তুমি অনেক টাকার মালিক না হলো বেশ ভালো অঙ্কের একটা টাকা হ্যাঁ হতে পারতো তুমি সে ব্যবসা তো লস খেতে পারতো বাট তুমি অন্তত এই জীবনে তো আসতে না কখনোই না তো ভয় এবং লোভ লোভ একটা মানুষের জীবনকে মানে দুটো ভয়ঙ্কর বিষয় কিন্তু ভয়ও যেমন খুব ভয়ঙ্কর বিষয় লোভও ততটাই ভয়ঙ্কর বিষয় ভয় এবং লোভ লোভ এই দুটো ভয়ঙ্কর বিষয় এত সমান্তরাল ভাব এবং এত দ্রুত তোমার সাথে চলে গেছে রেল লাইনে যে দুটো মানে যে লাইন থাকে না একদিক থেকে ভয় চলে গেছে একদিক থেকে লোভ চলে গেছে তুমি কোনটাকে সামাল দেবে তুমি কোনটাকে সামাল দিতে পারোনি বুঝতেও পারোনি 
জীবনটা যাচ্ছে তোমার কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এটা তুমি হয়তো এখনো বুঝে উঠতে পারছো না শ্রোতারা বুঝতে পেরেছে কিছুটা হলো আমরা শুনতে পেরেছি সজীব আমি তোমাকে বলি তুমি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা পেয়ে তোমার ভালোবাসার মানুষ প্রিয়াঙ্কা অনেকেই প্রিয়াঙ্কাকে দোষারোপ করেছে আমি প্রিয়াঙ্কাকে দোষারোপ করছি না অন্তত এই ক্ষেত্রে আমি করছি অন্য একটা জায়গাতে আমি প্রিয়াঙ্কাকে যদি নিন্দা জানাই তাহলে একটা বিষয় নিন্দা জানাবো যে কাজটা তোমার সাথে করেছে তোমাকে বিশ বাইশটা ছেলে পেলে কেঁদে মার খাইয়েছে এই কাজটার সাথে আমি একদম বিরোধিতা ঘোষণা করব আদার্স অন্য কোনো বিষয় আমি প্রিয়াঙ্কার বিপক্ষে আমি যাব না কারণ প্রিয়াঙ্কার জায়গায় যে কোনো মানুষ যদি থাকতো এটাই করতো এটাই হওয়া স্বাভাবিক স্বাভাবিক কিন্তু সে যে কাজটি করেছে সে অ্যাভয়েড করতে পারতো কিন্তু যে ঘৃণিত কাজটি করেছে মানুষজনকে ডাক দিয়ে নিয়ে তোমাকে একটা মিথ্যা পরিবেশ সৃষ্টি করে মার খাইয়েছে এটা ভালোবাসার প্রতি একদম বমি করে দেয়া হয়েছে এই কাজটি প্রিয়াঙ্কা খুব জঘন্য কাজ করেছে তুমি যেমন খুব জঘন্য কাজ করেছো এই জগতে পা দিয়ে ঠিক একইভাবে প্রিয়াঙ্কা একটা কাজ করে তোমার সমতুমূল্য মানে পাপি হয়ে গেছে শুধুমাত্র এই কারণেই কিন্তু ওই আমাকে যদি এই মাইকটা না খাওয়াইতো তাহলে কিন্তু আজকে ও সব জায়গায় মানে আমাকে নিয়ে আর বিষয়টা মার খানোটাও ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে মানে এত বড় বেইমানি ছেলেকে দিয়ে একজন মানুষকে পেটালো এবং যেই মানুষটাকে সে ভালোবাসতো এবং হোক খেলার ছলে সিঁদুর পড়িয়েছিলাম পড়িয়েছিলাম তো মানে অনুভূতিটা তো আসলে খুব পবিত্র ছিল অনুভূতিটা তো মন থেকে ছিল হয়তো ওই ফিল্ম দেখে মনে হয়েছিল কিন্তু অনুভূতিটা তো আসলে খুব সংবেদন অনুভূতি ছিল প্রিয়াঙ্কা বলেছিল যে তোমার ছাব্বিশ লক্ষ টাকা হয়েছে তুমি কেন সরে আসলে না এই যে তোমার একটা জায়গায় তোমার প্রতি আমার একটা তীব্র ক্ষোভ আছে তোমার হাতে অফুরন্ত সুযোগ ছিল কিন্তু মানে লোভ থেকে সরে আসার মতো হয়তো তোমাকে তোমার অভিভাবকরা গাইড করতে পারেনি কারণ তারা জানেইনি যে তার ছেলে কোথায় চলে গেছে কিংবা তার ভাই কোথায় চলে গেছে কিন্তু প্রিয়াঙ্কা তো টের পেয়েছে কোনো না কোনোভাবে প্রিয়াঙ্কা তোমাকে বুঝিয়েছে যখন তুমি তখনই সরে আসতে পারতে যে ঠিক আছে আমার তো ছাব্বিশ লক্ষ টাকা হয়ে গেছে ইটস ওকে নাও ইটস ওভার ছেড়ে দিব সেটাই বলছি লোভ এত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিষয় প্রচন্ড ভয়ঙ্কর প্রচন্ড একটা লোভের কারণে এবং ভয়ের কারণে মানে ভয় থেকে তুমি লোভে প্রবেশ করলাম একটা ভয় এবং একটা লোভ মানুষের জীবনকে কত ভয়ঙ্কর ভাবে নষ্ট করতে পারে কত ভয়ঙ্কর ভাবে নষ্ট করতে পারে আজ কি হলো তোমার লেখাপড়া শেষ শেষ ভালোবাসার মানুষ শেষ শেষ আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীর কাছে তুমি সবচেয়ে ঘৃণিত একটি মানুষ হয়ে পরিণত হয়েছ পরিবারের আত্মসম্মান সব নষ্ট হয়েছে তোমার কারণে ভালোবাসার মানুষটা চলে গেছে এবং নতুন করে যাওয়া কিছু শুরু করবা জীবনটা এত ইজি না মানে বারবারই আসলে কম্পিউটার চাইলে রিস্টার্ট দেওয়া যায় হ্যাং হয়ে গেছে মোবাইল হ্যাং হয়ে গেছে রিস্টার্ট দাও আবার সে শুরু থেকে শুরু করবে জীবনটার যদি এরকম একটা সিস্টেম থাকতো যে ভুল হয়ে গেছে ঠিক আছে রিস্টার্ট বাটন চাপ দিলাম আবার সে শুরু করলো জীবনে আসলে রিস্টার্ট দেওয়া গেছে না জীবনে একটা বাটনই আছে সেটা হচ্ছে এন্ড এন্ড তুমি আসলে সেই পর্যায়ে চলে গেছো এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা মানে আমি হয়তো খুব সহজে বলতে পারবো সজীব তুমি ঘুরে দাঁড়াও বাট এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা খুব কঠিন খুব কঠিন মানে খুব কঠিন যখন 
একটা অবলম্বনও থাকে তখন তার উপর ভর করে বাঁচা যায় তোমার আশপাশে কোনো অবলম্বন নেই এখন আমি জানি না তারপরও বলবো যে ঘুরে দাঁড়ানোটা কঠিন কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোটা অসম্ভব না ঘুরে দাঁড়ানোটা খুব কঠিন খুব খুব কঠিন কিন্তু অসম্ভব না কিভাবে তোমার জীবনটা তছনচ হয়ে গেল সজীব মাত্র তোমার বয়স কত চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ এর হয়েছে বেশি না মানে তুমি ছাব্বিশ বছর বয়সে কি দেখেছ আর কি করেছ মানে ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে উঠছে ভয়ঙ্কর মানে আসলেই ভয়ঙ্কর লোভে পড়ে টাকার লোভে নেশায় মানে জীবনটাকে যে কত বিভৎসভাবে মানুষ নষ্ট করতে পারে সেটা একমাত্র জনন্ত প্রমাণ তুমি আর প্রিয়াঙ্কাকে যারা দোষারোপ করছে কিংবা দোষারোপ করা জায়গায় একটাই প্রিয়াঙ্কা যদি তোমার সাথে ওই হাতাহাতি কাজটি না করত ছেলে পেলেকে দিয়ে তাহলে আর হয়তো কোনো বিষয় ছিল না কিন্তু একটি কাজ করে প্রিয়াঙ্কাও তোমার মতোই সমতুল্য আমি বলবো যে ভুল কাজ করেছে এবং পাপ কাজ করেছে এবং অন্যায় কাজ করেছে প্রিয়াঙ্কার এর জন্য কোনো ক্ষমা নেই কিন্তু এই ঘটনাটাকে যদি বাদ দিই প্রিয়াঙ্কা আসলে কোন ভরসায় তোমার সাথে থাকত কারণ তোমার বোঝার মানে একটা মেয়ে কত কষ্ট করে কিন্তু সে টাকা জমিয়েছিল সাত হাজার টাকা সে তোমাকে দেয় সাত হাজার টাকা একটা মেয়ের এবং হেঁটে হেঁটে সে টাকা বাঁচিয়ে তোমাকে খিচুড়ি খাওয়াতো একটা খিচুড়ির দাম হেরা ঝিলে মনে হয় একশো আশি কি একশো চল্লিশ তখন একশো চল্লিশ একশো বিশ ছিল এখন একশো আশি এরকম দিচ্ছ তো একশো বিশ ত্রিশ টাকা জমানোর জন্য তাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে এবং সে সাত হাজার টাকা জন্মাতে তার সাথে কত কষ্ট করতে হয়েছে সেই টাকাটা তুমি নষ্ট করে ফেলেছ আমি গত লাস্ট দেড় এক মাস দেড় মাস আগে হিরাজিলে গিয়েছিলাম তো বসে খিচুড়ি খাচ্ছিলাম সে ওই মামাটাই মামা একটা টেবিল গিয়ে সবসময় বসি ওই মামাটাই বলতেছে মামি আসে নাই মামা আমি বললাম যে না মামা মামি আসে নাই মানে হাইসে কথাটা উড়িয়ে দিলাম তো উনি কেউ তার জানে না আসলে বিষয়টা আমি বলছি যে মেটা ল্যাপটপ দিয়ে মানে সব কিছুই তুমি এমন একটা নেশার ভিতরে চলে গেছিলা তুমি প্রচন্ড ভালোবাসো প্রিয়াঙ্কাকে প্রচন্ড ভালোবাসতাও কিন্তু প্রচন্ড ভালোবাসার ভেতরে তোমার কোনো হিতাহিত জ্ঞান ছিল না তুমি পুরো জ্ঞান শূন্য একটা মানুষ হয়ে গেছে লোভে কেননা তুমি খুব ইজিলি সমাধান ছিল তুমি ভুল করে চলে গেছো এটা চরম অন্যায় হয়েছে যে পথে তুমি গেছো সেখানে কখনোই যাওয়া উচিত ছিল না তারপরও যখন তুমি বারবার হাঁটতে 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 একটা পর্যায়ে মানে বোঝা উচিত ছিল যে না ঠিক আছে মানে আমার মান সম্মান সব শেষ আমি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা পেয়েছি বাবা এখন অফ যায় এই যে এখন অফ যায় এই একটাবার যদি তুমি এই জিনিসটা ভাবতে পারতা যে ঠিক আছে এখন তো অফ যায় পরিবারের মান সম্মান ততদিন তো তোমার পরিবার জেনে গেছে তখন যদি তুমি অফ যেতা সজীবের গল্প শুনলেন যারা হয়তো ক্যাসিনো লাইফ সম্পর্কে মানে রিসেন্টলি আমরা অনেক কিছু শুনেছি জেনেছি কিন্তু তার ভেতরে যে এক একটা মানুষের গল্প থাকে কিভাবে মানুষগুলো আসলো এই মানুষগুলো কেন আসলো তাদেরও তো একটা জীবন আছে সেটা হয়তো আজকে তুমি যদি না আসতে তাহলে আমরা জীবনও বুঝতে পারতাম না যে আসলে ওইখানে যে মানুষগুলো যায় তাদের আসলে আসা যাওয়ার ঘটনাটা কি তাদের এই জগতে আসার আসলে গল্পগুলো কি তোমার মতো এরকম অনেক মানুষের কিন্তু অনেক রকম গল্প আছে ওখানে যারা যায় অনেক রকমের গল্প আছে কেউ হয়তো কোটি টাকার জন্মগত থেকে কোটি টাকার মানুষ তারও কিন্তু একটা গল্প আছে আবার তোমার মতো যার পকেটে দুই টাকা ছিল না তারও একটা গল্প আছে তো তুমি না আসলে হয়তো এই ভয়ঙ্কর গল্প আমরা কখনোই জানতাম না বাট শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলছি দয়া করে একটু খোঁজ রাখুন যে আপনার সন্তান কোথায় যায় দয়া করে অতটুক সাহস আপনার সন্তানকে আপনার ভাইকে দিন যে সে যদি ভুল করেও বসে ওই কথাটা জানি বলার ক্ষমতা থাকে যে দাদা আমি ভুল করেছি কিংবা ভাইয়া আমি ভুল করে ফেলেছি কিংবা মা আমি ভুল করে ফেলেছি আমার এই টাকাটা নষ্ট হয়ে গেছে দেখো ছয় হাজার সাত হাজার টাকাটা হয়তো কষ্ট করে অ্যারেঞ্জ করা যায় বিশ হাজার টাকা হয়তো অ্যারেঞ্জ করা যায় কিন্তু আজকে তুমি না বলার কারণে কিংবা ওই ভয়টার কারণে যে ঘটনাটা মানে ঘটে গেছে মানে এটা খুব কষ্ট তোমার পরিবার আজকে একুশ লক্ষ টাকার লোন শোধ করেছে একমাত্র তোমার পরিবার জানে একুশ লক্ষ টাকা লোন শোধ করতে যে তাদের কোন অবস্থায় দাঁড়াতে হয়েছে ভাইরাস মাত্র সাত হাজার টাকার একটা গল্প ছিল শুরুটা ছিল শুরুটা ছিল মাত্র সাত হাজার টাকা সেই সাত হাজার টাকাটা এখন চলে এসছে একুশ লক্ষ টাকায় এখনো তিন লক্ষ টাকা কিন্তু বাকি আছে এর মধ্যে ক্রিকেটে কিন্তু অলমোস্ট ছয় সাত লাখ টাকার উপরে দিয়েছে 
फाउंडेशन दी टारिमय विचित्र जीवन साथ चिंता शक्त स्तर जाए भाग्य नियति तुम्हें टेने नियति के कंट्रोल कर मत बे कैक बार सूझ तुम हाथ भाग्य तो उन्नी लेखें तो उन्नी जो भाग्य लेखे थे भाग्य बे कैकट पृष्ठा थे क्योंकि सजीव तु थेमे जा खुबी खराब हो जानी भयंकर भयंकर घटना छो प्रियर उपाय शेष टाइम होते रूप नहीं पागल मत रास्ता घाटे घुरो जामकांड कर जर्जरित जीवन शेष सैको पागल हो गो मानुषर कथा इनकाम नष्ट इनकाम फलाफल 
তা তুমি জ্বলন্ত একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে বহু বছর ধরে আমাদের শ্রোতাদের কাছে আমার খুব মন চাইছে যদি জীবনে কখনো সুযোগ থাকে উপর আল্লাহ যদি সেই দিন পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখে এবং তোমাকে যদি সেই জায়গা থেকে আমি তোমাকে আবার স্টুডিওতে আনতে চাই যেদিন শুনবো তোমার সফলতার গল্প তোমার জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প হোক সেই গল্পে অন্য কোনো মানুষ থাকতে পারে অথবা প্রিয়া কি হতে পারে আমি জানি না কিংবা কেউ কোনো ভালোবাসা না থাকে তোমার তোমার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা আমি জানতে চাই যখন তুমি বলবে যে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা যখন শেষ করে আমি সর্বশান্ত হয়ে একদম শেষ পর্যায়ে চলে গন্ধ বের হয়ে গেছে আমার সবকিছুতে সেখান থেকে আমি আবারও কিভাবে ঘুরে দাঁড়ালাম সেই গল্পটা আমি দেখতে চাই এবং আমি শুনতে চাই এবং শোনাতে চাই মানে আমি যে এতটুকু একটা চাওয়া এর বাইরে আর কিছু নেই আর প্রিয়াঙ্কার বিষয়টিকে আমি বলি তুমি এখানেই অফ করো হ্যাঁ আমি অফ করে দিয়েছি আর কোনো আজকে তুমি ভালোবাসা বাংলাদেশে এসছো হ্যাঁ মনের যত কষ্ট ছিল যত ভুল করেছো তুমি আজকে কনফেস করেছো বুকের পাটাতে যদি এরকম সাহস না থাকে সৎ সাহস না থাকে কেউ এসে এভাবে বলতো না সে তোমার স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ লাইফের পরীক্ষা থেকে শুরু করে ভালোবাসার জীবন থেকে শুরু করে টাকা কিভাবে ইনকাম করেছো অন্ধকার ভাবে যে কিংবা কোন বেপথে যে সব তুমি বলেছো আমি বিশ্বাস করি সব কিছু যেহেতু বলেছো কোনো না কোনো একটা জায়গাতে এখনো তোমার ভালো হওয়ার হয়তো মানে চোখে দেখাও যাবে না মাইক্রোস্কোপে সেরকম হয়তো একটা সুযোগ আছে সেই সুযোগটাকে তুমি কাজে লাগাও আর এর পরও যদি প্রিয়াঙ্কার চ্যাপ্টারটাকে তুমি সামনে নিয়ে যাও তাহলে কি হবে জানো ঠিক যেই সময় তুমি খেলায় হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারো নি যে এখানে থেমে যাওয়া উচিত থেমে যাওয়া উচিত ঠিক এই ভালোবাসাকে নিয়েও তোমার তাই হবে যে আজকে থেকে পাঁচ বছর পর যে বলবে যে গুরু আমি তখনও বুঝে উঠতে পারিনি যে আমার থেমে যাওয়া উচিত তোমার কাছে বিনীত অনুরোধ জীবন সব শেষ জীবনের জন্য বাঁচো এখন আর কারো জন্য বাঁচার দরকার নেই জীবনের জন্য বাঁচা আমি বলবো না ওই মহান বাক্য দিয়ে লাভ নেই বাবা মায়ের স্বপ্ন পূরণ করো এটা করো আগে ওইসব স্বপ্ন অনেক পরে আগে জীবনটাতে ফিরে আসো তুমি এখন জীবনে নেই আগে জীবনটাতে ফিরে আসো আগে কিছুটা হলো স্বাভাবিক জীবনটাকে বোঝার চেষ্টা করো তারপরে তুমি মা বাবার ভালো সন্তানে ফিরে এসো মানে অনেক দূরে চলে গেছো তো এত দূর থেকে আসতে 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 তো সময় লাগবে আস্তে 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 ব্যাক করো আর এখন যদি ব্যাক না করো এখনো যদি প্রিয়াঙ্কার চ্যাপ্টার নিয়ে বসে মানে ঘরে বসে থাকো এখনো যদি প্রিয়াঙ্কা করার চেষ্টা প্রিয়াঙ্কা বলতে তোমার জীবনে কেউ ছিল না আজকে থেকে সেটাই তুমি মনে করে যাও কথা বলি সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু চাইলেই একমাত্র যারা শুনছেন সজীবের দাদা সজীবের পরিবারের যারা আছেন ভাই বন্ধু আশপাশে যারাই আছেন শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আছেন সবার কাছে অনুরোধ করছে যদি আপনারা বিন্দু মাত্র সজীবকে ভালোবেসে থাকেন এবং যদি বিন্দু মাত্র চান যে ছেলেটা বাঁচুক অ্যাটলিস্ট মা বাবা ভাইরা তো চায় আর হয়তো অন্য কেউ রাগ করে থাকলো পাড়ার প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব রাগ করে থাকলো মা বাবা ভাই তো চায় দাদা তো চায় কেউ রাগ নেয় আমার উপরে তো সবার কাছে বলে যদি বিন্দু মাত্র আপনারা চান যে সজীব বেঁচে যাক তাহলে প্লিজ আপনারা ওকে সহযোগিতা করুন আপনাদের সহযোগিতা খুব বেশি দরকার ওর সাথে মিশুন ওকে নিয়ে ঘুরতে যান ওকে নিয়ে বেড়ান একটু সময় দিন ওকে আমাকে প্রচুর ঘুরতে নিয়ে যায় আমার সজীব ভাই আছে অনেক আছে তারপরে রবিন ভাই আছে জাহিদ ভাই আমাকে মানে কোথাও গেলে আমাকে সবসময় নিয়ে যায় তুমি ঘুরতে যাও তুমি প্রচুর বের হও এবং তুমি একটু ভালো চর্চার সাথে নিজেকে যুক্ত করো লাইক তুমি বই পড়ো আমি জানি না তোমার বই পড়ার অভ্যাস আছে কিনা তুমি ভালো ভালো মুভি দেখো তুমি ভালো ভালো গান শোনো স্যাড গান শোনার দরকার নেই কষ্টের গান যখন ছড়ে এটাই সমস্যা কষ্টের গান যখন শুনবা তখন তুমি কষ্টের অধ্যায় থেকে বের হয়ে আসতে পারবে আমার বাসা যে যারা নাকি নরমালি ভাড়া থাকে না এখন ওরা এখন মানে শুনতে শুনতে আমাকে লাস্টে এসে বলে কি যে সজীব ভাই একটু তাহলে লাভ হলো কিনা তাহলে লাভ হলো এই যে তুমি বলছো যে আমি ঘুরে দাঁড়াবো এই যে যখন ক্যাসিনোতে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা পাওয়ার পরও তুমি বুঝে নই যে না সবকিছু শোধ করে ঘুরে দাঁড়ানো যায় এখনো তো তুমি সেই ভুলটাই কিন্তু আবার করতে যাচ্ছ সজীব আমি কিন্তু বারবার বলছি যে তোমার ঘুরে দাঁড়ানোর সময় সুযোগ খুব কঠিন এবং খুব অল্প খুব অল্প এর মধ্যে যদি তুমি মানে বললাম তো যে কি পরিমাণ তোমাকে চেষ্টা করতে হবে এটা আসলে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারছি না কিন্তু সজীব জীবন নষ্ট হলে তোমারই যাবে কারো যাবে না কারো যাবে না কারো যাচ্ছেও না কারো যাচ্ছে তুমি মারা গেলে কি হবে কিছুই হবে না কিছুই হবে না শেষ তো হয়ে গেলা তুমি তো যদি মনে করো বাঁচতে চাও যদি মনে করো বাঁচতে চাও যদি মরে যেতে চাও নো প্রবলেম ক্যারি অন যা যা করছো করে যাও কোনো সমস্যা নেই যদি মনে করো আমি বাঁচতে চাই আমি জীবনটাকে একটু দেখেছ তো খুব নোংরা ভাবে ভয়ানক ভাবে একটু সুন্দর এবং স্বাভাবিক ভাবে সুন্দর এবং স্বাভাবিক স্বাভাবি
প্রচন্ড পরিমাণ কষ্ট করে একটু ঘুরে দাঁড়াও এবং যেই কথাগুলো বলছি স্যাড গান থেকে শুরু করে প্রিয়াঙ্কার যেখানে ছিটা ফোটাও অস্তিত্ব থাকতে পারে সেই সব কাজ সেই সব জায়গা থেকে ছুটে আসো আমার তো মানে ওর সাথে কয়েকশ ছবি আছে এগুলো সব অনলি মি দিয়ে ফেসবুকে না অনলি মি মানে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি প্রিয়াঙ্কার ছবি দেখে কি করবো মানুষজন প্রিয়াঙ্কার ছবি দেখে কি করবে লাভ তো নেই আমি সব মানে কোনো কিছু আমি তোমাকে একটা কথা বলি সব রেখে দিছি না কোনো কিছু না সব কিছুই তোমার ফ্ল্যাশ করতে হবে রেখে দিয়ে তুমি কিছু করতে পারবা না ভাই প্রেম এত মানে শ্রুতি মধুর বিষয় হয়ে থাকে না যে ওই যে মনি কঠোরে রেখে দিলাম আবারও কিছুদিন যখনই থাকবে চুলকাবে খোঁচাবে ভাই আমাকে একটু বের কর না আমাকে একটু মনি কঠোর থেকে একটু বের কর না বের করা যাবে না ফ্ল্যাশ করে দাও একদম মানে ছবি টবি ফেসবুক মেসবুক সব তুমি ডিঅ্যাক্টিভেট করে সব জায়গা থেকে তুমি সরে আসো নতুন করে ফেসবুক খুলো নতুন করে তোমার ভাই বোনদেরকে অ্যাড করো যেখানে প্রিয়াঙ্কার কে মানে তুমি না ডিলিট করলে জনসংখ্যা প্রচুর বাড়ছে একটা মানুষ কমে গেলে কারোর কিচ্ছু যায় আসবে না তোমার জীবনটা শেষ হবে জি যদি মনে করো বাঁচবা বাঁচো আর যদি মরে যেতে চাও তাহলে একটা কাজ করো মানে এমন কিছু করো যেন একবার মরে যাও কারণ তা না হলে যে তুমি যতদিন পর্যন্ত অত্যাচার গুলো করবা ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটা মানুষ তিলে দিলে তোমার সাথে কষ্ট পাবে তো প্লিজ স্মার্ট বয় তুমি দেখতে শুনতে যথেষ্ট স্মার্ট তুমি দেখতে শুনতে সুন্দর তুমি একটা পারিবারিক শিক্ষা তোমার ভাই কি পরিমাণ কষ্ট করে আজকে তার জায়গাটা তৈরি করছে সব কিছুকে বুঝে প্লিজ সজীব আর মানে এরপরে সবাই মানে আর কোনো ওয়ার্ড থাকবে না মানে এখন যে সমবেদনা গুলো তোমার প্রতি মানুষ দেখাচ্ছে দুদিন পর সবাই থুতু দেবে তোমাকে সজীব তুমি একটা জঘন্য প্রকৃতির ছেলে কারণ তোমাকে এত ভাবে বোঝানোর পরও যে ছেলে বুঝতে পারে না আসলে সবাই তখন মানে প্লিজ আমি আমি আর আসলে খারাপ শব্দ নিতে চাচ্ছি না তুমি ঘুরে দাঁড়াও ঘুরে দাঁড়াও অবশ্যই সব জায়গা থেকে তুমি প্রিয়াঙ্কাকে ডিলিট করো প্রিয়াঙ্কা বলে তোমার পৃথিবীতে কেউ ছিল না এখন নেই ভবিষ্যতে কেউ কিছু থাকবে না ডিলিট মানে ডিলিট রিসাইকেল বিন থেকে তুমি ডিলিট করবা যিনি কোনোভাবে সার্চ দিলেও তুমি আর খুঁজে না পাও এমন ভাবে ডিলিট করো ওর কোন অস্তিত্ব জানি তোমার লাইফে কথা না থাকে গায়ের সাথে হয়তো রাস্তায় হাঁটছো হঠাৎ করে ধাক্কা খেলা প্রিয়াঙ্কার সাথে তুমি দেখে বলবো সরি আব্বু আসি এই এইটা যেদিন করতে পারবা যে সরি আপু আসি ওই দিন তুমি লাইফে দেখবা তোমার লাইফ ঘুরে গেছে আমি বোঝাতে পেরেছি প্রিয়াঙ্কার সাথে রাস্তায় হঠাৎ করে ধাক্কা লেগেছে তোমার তুমি দেখো নি তুমি তাকে দেখলে মেয়েটা তাকে তুমি চেনো যার জন্য আজকে তোমার পৃথিবী পাল্টে গেছে সে মেয়েটাকে তুমি বলো যে সরি আপু আসি কিছু মনে করবেন না বলে তুমি চলে যাবা ওই দিন থেকে এবং পিছিয়ে ঘুরে তুমি দেখবা না এবং এক সেকেন্ডের জন্য ভাববা না কার সাথে ধাক্কা খেলাম নো ওকে ওই দিন থেকে তুমি বাবা সজীব আবার জীবিত হয়েছে জি প্লিজ এটা করো অবশ্যই করবো জীবনটাকে একটু ভালোভাবে দেখো অবশ্যই যেভাবে দেখেছো এটা জীবন না সজীব আমাদের জীবনে অনেক কষ্টের গল্প আছে অনেক ভয় আমরাও পাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তো আমরা তো সোনার চামচের মুখে জন্মায়নি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের ভয়টা খুব বেশি কাজ করে যে কোনো কিছু করতে গেলে আমরা ভয় পাই প্রেম করব ভয় পাই সমাজ কি বলবে এটা করব ভয় পাই আর এই যে বয়সটাই আসলে আমাদের তো খুব লিমিটেড টাকা থাকে বাবা মা এক দুশো টাকা হাত করে দেয় ওই টাকার ভিতরে চলাটা খুব কষ্ট জীবনটাকে সুন্দর করে তৈরি করেছে আমি এর কথাটা আগেও বলেছি আমি কথা বলেই শেষ করব পৃথিবীর যদি অনেক মহৎ গুণী ব্যক্তিদের তুমি জীবনী পড়ো কিংবা জানো যারা পৃথিবীর এখন অনেক জ্ঞানী এবং অনেক ধন সম্পদ আলা ব্যক্তি তারাও অনেকে স্কুলের গন্ডি পার করে বহুত কবি সাহিত্যিক আমি নাম বলবো না স্কুলের গন্ডি পার স্কুল পার করেনি তুমি তো স্কুল পার করেছো কিন্তু তারপরও তাদের পৃথিবীতে যদি গুগলে সার্চ দাও পৃথিবীর প্রথম জন জ্ঞানী এবং জন সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের নাম পাবে সো তুমি যেহেতু পড়াশোনা শেষ করতে পারো নি ইটস নট এ বিগ ইস্যু তুমি আবারও শুরু করতে পারবা এখন তো সবাই জানে এখন তো গোপন এখন তার কোনো ভয় নেই তো এখন যেহেতু আর কোনো ভয় নেই যে ভয়টার কারণে আজকে জীবনটা এত বড় ঘটনা ঘটলো এটা যখন সবার কাছে চলে গেছে শুরু থেকে সব কিছু শুরু করো আবারও তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হও আমি একটা বলছি ওই ভার্সিটি না হোক যে কোনো একটা ভার্সিটিতে ভর্তি হও লেখাপড়া শুরু করো আবার জীবনটাকে নতুনভাবে ভালো কাজে যুক্ত করার যেটা বললাম প্রিয়াঙ্কার সাথে রাস্তায় ধাক্কা খেয়েছ তারপর তুমি তাকে সালাম দিয়ে চলে গেল আমি সরি আপু যেদিন এটা ফিল করবা তুমি বেঁচে গেছো 
ওইটাই ফিল করা শুরু করে দিই হয়তো তুমি সুযোগ উপরালা তোমাকে দিতে চাই তা না হলে হয়তো তোমার এই ঘটনাকে ঘটার পরে তুমি বেঁচে থাকার কথা না আমি ট্রাই করি উপরালা তোমাকে সুযোগ দিয়েছে আর একটা হয়তো যে সজীব তোকে আমি আরো একবার সুযোগ দিলাম যা তুই বাঁচ জি গুরু এখন ডিপেন্ডস তোমার কাছে যেহেতু তোমার সব অন্যায় সবাই জানে পুরো দেশবাসী পৃথিবীবাসী আজকে জানলো তোমার সব অন্যায় সব ভুল সব পাপ সবকিছু 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 শেষ সব শেষ নতুন সজীবের আজকে জন্ম হয়েছে টুডে ইজ ইয়োর বার্থডে ওকে আজকে ভালোবাসার বাংলাদেশ অনুষ্ঠান থেকে তোমার জন্মদিন হলো থ্যাঙ্ক ইউ আজকে থেকে তোমার নতুন জন্ম তুমি পৃথিবীকে একদম নতুন করে দেখছো জি গুরু তুমি আবারও বাঁচো পৃথিবীটাকে দেখো বাকিটা তোমার উপর নির্ভর জন্মদিন আর শ্রোতাদের আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই শ্রোতারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে শুধু এতটুকু বলি যে ভয় এবং লোভ কি করতে পারে মানুষের জীবনকে হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসি আগামী পর্বে যে সৃষ্টিকর্তা বাঁচিয়ে রাখে আবার আপনাদের ভালোবাসার মহাকাব্য না ফিরে আসবে আপনাদের মাঝে শুভ রাত্রি বলবো না শুভ সকাল বলবো আচ্ছা শুভ রাত্রি এবং শুভ সকাল কিছু আগে ভালো থাকবেন অনেক ভালোবাসি শুভরাত্রি